Mhm. Sweetie. Unajua nakupenda sana. Alafu sio kujua ni kwamba namuomba Mungu atupe uhai mrefu sana. Katika mapenzi yetu mimi na wewe. Ili tuje kuwa watu wa kwanza kabisa kwa katika mahusiano pasipo kugombana wala kuachana hata siku moja. Yote ni kwa sababu ya upendo wetu baina yetu mimi na wewe. Mm. Um, hata mimi leo hata nakupenda sana. Na sitamani kukupoteza kabisa katika maisha yangu. Nahitaji tu wapenzi bora. Na kisha tuje kuwa na familia bora. Na watoto wetu wewerevu kama sisi wazazi wao. <laughs> Nacho kupenda wewe ni hicho tu mpenzi wangu. Unanipitia katika njia zile zile ambazo mimi huwa nazifikiria siku zote. Mm. Mm. Lenata. Si kwa sababu tu napendana sana. Na wala hata usijari. Na kupenda. Mm. Basi Tuwa gani Mana nataka kwenda kazini sasa So unajua kwanza Leo ni siku ijuma Nafikiri kwenye Kwenye kama sakumi vi Jitaza kureje nyumbani tutoke Ni age basi Hmm Ah soge mpenzi Soge basi <laughs> Nakuje mpenzi uh, Lenata Unajua sipendi utani. Ndio nini sasa hivyo? Ndio nini hicho ambacho unataka kunifanyia? Am Lenata. Au unataka nikukimbiza kwanza eh? Mhm. Eti. Eh nikukimbize. Dominic. Dominic. Hivi kwa nini unalala mchana wote huu? Na tena ukiwa na tabasamu shida? Ndiyo tu gani ambao unaiota hiyo? Hmm? Hadi wewe hivi. Dominic. Oh, oh, oh. Lenata. Wewe acha tu yani. Unajua umenestiwa sana. Okay. Oh, lakini tuachane na hayo vipi kwema? Ya. Yeah. Ndio ni kwema Dominic lakini natamani hata unisimulie ulichokiota. Na mimi huenda nikatabasamu kidogo tu mwana. Ah, siko sawa. Ah. Um, <laughs> na ndio ndio naona kabisa ni kwamba hauko sawa. Shida ni nini sasa? Mhm. Uh -uh. Nahitaji kwanza unisimulie na kisha mimi nitakwambia. Hapana niambie kwanza. Nini shida? Ah. Tunipate oh, kukusimulia. Uh. Oh, yes, you need nimechoka. Maana tuanze na huzuni alafu kisha tufurahi pamoja. Ni kwa nini sasa? Nimbu niambie kwanza shida yako ni. Um Dominic. Mama amenifukia sana nilipochelewa kurudi jana nyumbani. Na vile hajakuona wewe basi amisi kwamba kuna jambo baya ambalo mimi nimefanya. So unajua mamangu alivuku anavukuamini sana wewe. So unajua hivyo? <laughs> yani kweli basi nisamehe sana. Nisamehe sana. Naam. Kuanzia leo hii sitachoka kusubiri. Hata nikiwa na umwa, nitakusubiri lakini mamako asikufikiri hivi baya tena. Mhm. Yeah, serious do me. Mhm. Au hauniamini. Sasa nisipokuamini wewe do me nitamwamini nani? Mhm. Ah, sasa niambie, nataka nisikilize kwa makini. Ili nami ni furahi kama wewe. Okay. Mhm. Mm Sawa, ilikuwa hivi. Oh, uh, ilikuwa natembea kama vile mvulana hivi anashiriki fashion show kwa mara ya kwanza kabisa. Si nikashinda kutembea bwana. Ni kama vile wanavotembea wale majamaa wale wenye vifo vikubwa vikubwa pale katika eh, mashindano ya show yao. Sasa la, lakini watu wangu mimi ambao walikuwa karibu. So kaza kulipa mbona kusema kwamba Domi nikitembea, tembea vizuri, umependeza sana tazama Mungu wangu. Sasa 
ile ilikuwa ya moyoni. Nilikuwa nikisikia hivyo yani kupitia moyo wangu. Japo nilikuwa nasikia yani kelele zile kwa mbali sana. Unaona bwana? Sasa ndio maana nikaanza kutabasamu. Nikatabasamu atembea usije kaanguka. <laughs> Nikatabasamu basi nikaanza kujikuta mimi nacheka tu. Hasa mbona nani mpenzi wa yacheka? Mbona je tabasamu? Sitaka kutabasamu. <laughs> hmm. Mhm. Nafikiri kwamba story yako ya sasa na ndoto yako ni uongo kwa sababu hata ivuti. Haiwezi kunifanya mimi nikatabasamu. Mhm. Nadhani kuwa labda unapitia katika njia yenye mwanga. Ukimtafuta mtu ambaye umemwona kwa mbali. Badala ya kumuita, unataka kumfikia kwa karibu yake. Na wakati sauti yako inaweza kumfanya simame. Ah, ni kweli kabisa nilikuwa na wazo maisha yangu. Nataka ikuwa mpenzi wangu baadaye. Mhm. Inaweza inaweza nani um, kunisisimua kidogo. Nimbu nisimulie basi. Um, hapana <laughs> linata. Tuachane na hayo nafikiri kipindi kimeanza. Hebu tuende tukasome kwanza. Lenata alisimama lakini bado alihisi kwamba Dominic anamdanganya kuhusu ndoto aliyokuwa ameiota. Hivyo akataka kumsemesha tena Dominic. Na Dominic alibaki kimya kwa sababu wenda Lenata atakuwa na mawazo yaliyokuwa mengine nje ya box. Basi Walingia darasani na lecture alianza kufundisha. Wakati wa Dominic bado alikuwa akimtazama Lenata, lakini Lenata bado alionekana kuwa hana furaha kabisa. Yeni hadi kipindi kilipokuisha. Lenata aliwahi kutoka kabla ya Dominic. Dominic alichelewa kutokana na kunoti baadhi ya vitu alivyokuwa nafundishwa na baada kutazama siti ya Lenata hakumuona kabisa. Hakumuona kisimama wala kumuona kiondoka basi haraka mwanaume akafunga viatu vyake akafunga kila kitu kilichokuwa cha kwake na kutoka nje akiwa amesimama katika mlango aliangaza huku na huko katika eneo la mbele akatazama kule na kushoto lakini hakubatika kumuona Lenata akachukua simu yake na kutafuta namba Lenata na kisha akapata kuipigia Simu ile iliita pasipo kupokelewa. Alipiga tena kwa mara hii alijibiwa kwamba hapatikani. Dominic alijiuliza. Ina maana Lena Tawango amekasirika. Lakini mbona sijafanya sijafanya kosa lolote? Kwa nini asiseme kwamba kuna kitu yeye hajakipenda? Na kwa nini anifanyia kitu kama hichi? Ah. Um, Lenata Michezo gani unaolifanyia? Kwa kawaida Lenata na Dominic ni marafiki sana muda mrefu. Na kutokana na ukaribu wao, watu wengi wanajua kwamba wao ni watu ambao wapo katika mahusiano. Lakini kumbe si hivyo, ni marafiki wa muda mrefu. Marafiki wa kawaida. Japokuwa Dominic anaonyesha hisia za wazi kwa Lenata, lakini Lenata anajifanya kama haoni kinachoendelea. Japo kuwa naye mara kadhaa alikuwa akionyesha hisia zake kwa Dominic. Kiufupi ya watu kila mmoja huwa na muda wake ambao hisia zao huja kwa wakati mmoja. Na huja kuonekana na kutamani kabisa kusema ukweli mbele ya fulani. Lakini wanashindwa kuelezea ukweli kwa sababu ya uoga wao wa kupotezeana. Mara nyingine kuvunjika kwa urafiki wao kabisa. Zote hupelekewa kwa sababu ya sia. Dominic akiwa amesimama katika moja bustani hajiwafanyi kitu gani. Mara alifika kijana mmoja ambaye hakuwa na mazoeana naye kabisa akamwambia kwamba, "O Dominic, inakwaje?" <coughs> Kama kawa mse vipi? Afresh. Mpenzi wako yupo kule, amezungukwa na wauni fanya haraka sana. Unasema kwamba unamaanisha baba fanya haraka. Dominic baada ya kusikia vile moyo wake ulistuka sana na kuelekea kule ambapo alielekezwa na baada ya kufika alimkuta Lenata katika ya vijana wapatao sita. Wakiwa wamemzunguka na mmoja wao alimsogelea Lenata pindi pale alipokuwa amekaa sehemu kwa kujibana. 
na kuanza kumshika shika nywele zake uso wake na sehemu zingine za mwili wake lenata Dominic kitendo kile alichukia sana alitembea kwa hasira na huko mikono yake ikiwa imekunjika kabisa kwa staili ya ngumi na hapo alikuwa tayari kwa kufanya chochote juu ya Lenata Alifika na kumtandika ngumi wa kwanza na kurusha teke lingine kwa kumpiga yule wa pili na wote wakawa wameanguka chini Lakini wakati anataka kumshika yule muuni ambaye alikuwa anamshika Lenata Dominic alipigwa teke la shavu shavu la upande wa kulia na yakatoa chini kama mzigo Wakati anataka kukanyagwa alisogea upande wa pili na kujiokoa mwenyewe lakini wakati anataka kusimama, walimsogelea wote na kuanza kumshambulia vile vile walivyokuwa nataka. Na huko mwingine akiwa amemshika Lenata. Na kisha kuondoka zao wakati Dominic akiwa anayoeseka. Maana tayari alikuwa chini, hata kuamka alikuwa hawezi kabisa. Damu nyingi sana zilikuwa zikimtoka Dominic. Alikuwa akiugulia maumivu makali sana alikuwa ameyapata. Lenata alipomwacha Alimkimbilia Dominic na kumwambia kwamba Dominic Dominic uh, uh, Leonard Dominic ni sameta fadhali Lakini usingekuja kuniokoa ningemalizana nao tu Kwa nini umetarisha maisha yako Dominic Um Leonard Ah <sighs> Naomba mpige simu Alex. Mueleze hali halisi. Mm. Pole Dominic piga simu. Lenata alivuta uhaya kwa Alex. Na kumwambia kila kitu kuhusiana na hali halisi iliyoweza kutokea. Wakati huo Alex alikuwaepo katika kipindi lakini alitoka na kuelekea alipoelekezwa na Lenata. Na baada kufika na kumkuta Dominic ana hali mbaya sana akamuuliza Lenata. Lenata, ina maana umeshindwa hata kumfikisha hospitali? Ah, uh, kaka. Kaka. Nilimwambia asifanye hivyo. Nilimwambia asifanye hivyo bali akupige tu simu. Na kumba. Nipeleke tu nipeleke nyumbani. Nipeleke nyumbani. Alex alimwona Dominic ambaye hata kwa kutembele kwa ni shida kwake. Lakini Alex akumwacha ulimshika na huko na huko. Hadi kutoka katika sehemu aliyokuwa wanaishi wanaweza kupata usafiri. Wakapata taksi na kumrudisha nyumbani kwao. Mamake Dominic alistuka sana baada ya kumwona kijana wake huyo. Akiwa katika hali hiyo mbaya. Alimsogelea Lenata na kumwambia kwamba Mwanangu. Niambie Mwanangu amepata kitu gani? Hm? Amepata nini tafadhali mwanangu niambie? Um, mama, nakomba nisame nisame sana. Ila dome ilikuwa anahitaji kuniokoa mimi kwa vijana ambao walitaka kunifanyia kitu kibaya. Oh, maskini. Eh? Ah. Mama Dominic alimsogelea mwanawe na kumwambia. Mm, baba. Dominic mwanangu. Najua kwamba wewe ni jasiri sana. Upo tayari kufanya chochote kwa ajili ya Lenata. Lakini kama ungekuwa eh ili linalotokea umeliona mwanangu. Kwa nini usiombe msaada? Eh? Dominic Ona sasa hali yako mwanangu. Um, uh, mama. Usio na wasiwasi niko sawa tu. Alex. Alex. Eh? Asante sana rafiki yangu. Na pia samani kwa kukutoa katika kipindi lakini nashukuru sana. Naomba mpeleke Lenata kwa Alafu kisha uende katika kipindi chako kabla kijaisha. Na kushukuru sana ndugu yangu. Ah, basi sawa kaka. Ugua pole. Mama. Mimi nelekea ka, ne, ne, naenda eh. Lakini nitakuja kumwona tena baadaye. Sawa mwanangu. 
masomo mema. Asante sana mama. Kaka. Dominic. Ugo pole ndugu yangu. Nitakuja tena baada ya kukuona. Usijali kaka. Hmm. Lenata bado alikuwa na uoga sana. Hivyo atakuaga kuaga wala kusema chochote. Lakini alipofika mlangoni, Dominic alimwita. Lenata alipogeuka Dominic akamwambia, um, kila siku huwa tunaagana. Lenata, leo hautaki kuniaga." Hmm? Lenata aligeuka na kufunga mlango wa kubamiza. Kitu ambacho kilimuumiza sana Dominic. Basi baada Lenata kubamiza mlango kwa nguvu, Dominic na alipoumia moyoni mwake hadi mama yake alimwona kijana wake jinsi gani alivyokuwa akimsogelea huyo Lenata. Jinsi gani alivyofadhaika. Basi mama akamsogelea mwanawe na kumshika mkono. Dominic mwanangu. Kila siku nakwambia kuhusu huyo msichana. Lakini unadai kwamba huwezi kuacha kuwa karibu naye. Ona sasa mwanangu. Leo siku ya kwanza tu tayari amekudhalilisha mbele yangu. Amekutuliza, yani ikatulia kimya. Ina maana bado utarudi tena kwake baada ya leo mwanangu? Mama. Usifikirie vibaya. Wala usimfikirie Lena hata vibaya. Lena hata yupo hivyo mamangu. Namfahamu sana. Uende na uoga ndo kitu ambacho kilichotokea. Lakini atakuwa sawa Lenata. Mama yake alichukia sana maneno ya kijana wake huyo Dominic. Mama alitoka na kuelekea jikoni kuchukua maji ya moto na kuja kumkanda katika sehemu za mwili wake ambazo zilikuwa zikimhuma sana. Alex na Lenata wakiwa njiani. Oh. Nafikiri Uh, uko nyumbani kwenu ni, ni, ni pale tu unaweza kwenda mimi nakusubiri hapa hadi uingie ndani kwenu um, la, 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 lakini do, do, Dominic sikia binti mimi sio Dominic sawa eh wewe ni mtu mzima bwana masuala ya Dominic hapa mi, mimi sitaki lakini pia huu ni huruma kabisa yani mimi siwezi kufatisha kile ambacho eh anakisema Dominic eti kisi tu Eh? Yes, amesema hivyo. Sasa sikiza hapa ana. Uenenda tu. Nataka kuwa kipindi changu. Lenata alichukia sana lakini hakuwa na namna. Anapiga hatua kutoka pale alipokuwa amesimama hadi kufika karibu na geti lao. Lakini alipogeuka hakumuona tena Alex. Akapita na geti lao akasonga mbele. Alipita kwenye moja ya bar aliposimama pale nje kwa dakika kama mbili na kisha kaingia ndani na kukuta watu mbalimbali wakimwagilia mioyo yao. Na mwenye akachukua meza, akaketi kwa muda mchache. Na mudumu ulipofika na kumuuliza vipi? Unatumia kinywaji gani? Akasema nilete kesto light. Baada ya mudumu kuondoka kwa ajili ya kufata vinywaji na kuleta kundi lake, kulikuwa kuna kakundi fulani vicha vijana wawili ambao walikuwa wanazungumza mambo yao kuhusu kazini. Au unajua hili kizo mzee? Nilikuwa naitamani kabisa ifike mapema lakini ndio hivyo tu mwanangu siku za karibu bwana ah eni kisi muda hauendi kabisa ah <laughs> see yani wewe ukikumbukaga tu yani ukimkumbuka tu mamako basi unakuwa kama mwehu sio unakuwa haya dawa ya mzee nampenda sana mamangu sana mamangu mimi nampenda mno kwa sababu gani yeye ndo kila kitu kwangu mzee Eh, ananipenda kinomba bi mkubwa sana tu. Afu, hivyo ndio kwamba muda mwingine mimi nikoaga naye bi mkubwa sawa. Hata nikirudi kwamba utoto yani. Kwa sababu kwa sababu yani ananipatia mapenzi yale ambayo unaona kabisa ni huyu ni mwanangu. Washani manya mzee. O abimdashi mzee acha naye namkubali kinomba. Ah. Ni kweli lakini kaka ila mimi samini ila mamako wewe amenionyesha upendo kama yani anaonyesha ga upendo kama mama lakini pia hivyo baridi kwa ajili yake tu mwanangu ina noma hizo hapo mwanangu chukua tano wa sasa tumagilieze tu moyo bwana watoto wa mama mmoja sisi tugonge chiazi 
Lenata alisikia hivyo akizungumza. Akageuka na kuona wapo bize sana na kupiga story. Wakiendelea kupiga maji yao katika vinywa. Na muda mchache mudumu akamletea kinywaji chake Lenata na kisha kuondoka sake. Lenata alishika chupa na kutaka kujimiminia lakini ghafla ile chupa ikashikwa na mkono ambao ulikuwa umejezea sana. Lenata alishtuka na kwanza kutazama ule mkono taratibu. Na huko macho yake yakiendelea kabisa kutazama hadi alipofika usoni aliacha chupa na hata kusimama. Uh, binti, una uhakika na unachokifanya? Ya, ndio niko sawa. Nahitaji kuwa sawa kimawazo. Ki lakini hakuna cha lakini. Alipogeuka upande wa pili akagundua kwamba kumbe anemwambia vile kumbe ni mmoja wa wale vijana ambao walikuwa namzungumza kuhusu mambo ya upendo. Eh, hey, ndio wale ambao walikuwa kijadili upendo wa mama yao. Lenata alisimama na kutaka kuondoka. Mudumu alifika na kuwa inakumwambia kwamba dada samahani haujalipa kinywaji ulichoagiza. Basi wakati ile nifungua pipa yule mkaka akamwambia kwamba hapana. Hujanywa nitalipa. Sawa eh? Nitalipa mimi. Lakini nachokihitaji elekea tu nyumbani. Lakini wakati anaondoka yule jamaa Anarudi katika meza mdogo wake akadai ya kwamba anaelekea washroom. Basi kakaka akakubali. Akatikisa kichwa lakini alipona kakaka amekuwa ame, ame busy sana. Haraka sana kabadilisha njia na kumfuata Lenata. Alimkimbilia sana na huko kita. Dada. Dada. Lenata ligeuka. Na yule mkaka alikuwa ameshafika karibu yake akamwambia kwamba um, Dada samani kusumbufu. Nisame sana. Na uh, msame kakaangu kwa kile kitu kilichotokea. Um, usijali kakaangu mimi sijachukia kwa sababu kwanza um, nilikuwa sijawahi hata kutumia kile chochote. Ila nilikuwa nahitaji kujaribu tu. Oh. Pole sana lakini usifanye hivyo tena. Maana ulevi ni kitu kibaya sana dadangu. Mm, okay, sawa nimekolea. Uh, mimi ni toya sini. Sifahamu wewe unaitwa nani mwanzangu. Mimi ni Tole Nata. Wow. Mm -hmm. Una jina zuri sana. Sana tu. Maana hata jirani yetu wa thamani alikuwa akitoa hivyo jina la Nata. Lakini ulishamaga pale nyumbani. Mhm. Mm ah, okay. Sawa asante sana. Ah, wacha mimi niende basi nyumbani. Ah, okay. Vipi labda naweza kukusindikiza mara moja labda? Hapana, mm -mm. hapana. Usijali mimi nitafika tu nyumbani. L lakini Lenata, bado umeenda sasa hivi? Ah, mm -hmm. Okay, fine. Twende. Walizidi kupiga hatua hadi kufika nyumbani kwao. Lenata kamwambia Yasini. Um, mm, Yasini. Um, mimi nimefika na shukuru sana kwa kunileta na asante kwa kampani yako. Ah, okay. Kumboneshi hapa nyumba nzuri sana. <laughs> ah, asante, usiku mwema basi Yasini. Ana kwa kopi ya Lenata. Bye. Bye pia. Bye. <laughs> basi Lenata alifungua geti. Pia kagamia katika geti hilo hilo na huko akiwaza jinsi gani Yasini alivyokuwa mstaarabu na mpole. Lakini upande wa Yasini pia alikuwa akiwaza juu ya mrembo Lenata. Mara simu yake ikaanza kuita. Akatoa simu mfukoni akaona ni kakake alikuwa anapiga simu akasema kwamba ah, "Oh kakake, nilisahau kama tupoto yeye." Hello? Kaka kwapi? Yasini, ulisema umeenda washroom. Asoko washroom umekwaje? Washroom umesogea si ndio? Ah kaka. E bana samani bwana. Nakuja sasa hivi ndugu yangu. Yasini alikata simu na kuondoka pale, Lenata katabasamu na kupiga hatua kuelekea ndani kwao. Lakini msikilizaji embu twende upande wa Dominic. Ilikuwa tayari ni majira saa 3 za usiku. 
Hali ya Dominic ilianza kubadilika ghafla na kuanza kutetemeka kwa baridi. Baridi lilikuwa kali sana hadi mamake akashangaa. Wakati akiwa anahangaika na kutaka kumpeleka hospitali mtoto yule, ndio kwa kimwambia kijana wake jikaze mwanangu. Mara mlango ulifunguliwa na Alex ambaye ni rafiki yake, rafiki wa Dominic. Akamuuliza mama yake Dominic ya kwamba, "Vipi mama? Kuna nini nimbona kama hivyo?" Eti mamangu. Ah, mwanangu. Hali ya Dominic imebadilika ghafla. Nahitaji kumpeleka hospitali lakini pesa nilikuwa nayo ni chache sana. Natakiwa kwenda kuzima kwa jirani. Oh, mama. Usijali wacha mimi niangalie usafiri kwanza. Alex alitoka mbio mbio akaelekea nje. Na hapo alisimama na kuita taxi na baada ya kufika alimsaidia Dominic na kumbeba. Na kumwambia kwamba jikaze ndugu yetu. Wakampakia katika taxi na kumfikisha hospitali. Dominic alikuwa jitambui sana. Alikuwa jitambui kabisa kabisa. Basi Alex alimpa moyo ndugu yake. Akampa moyo pia mama yake ya kwamba tusikate tamaa bado tuna muda. Walifika hospitali na kupokelewa vizuri. Na kwa kuwa kila kitu alikuwa anasimamia Alex. Hivyo basi Dominic alipatiwa matibabu ya haraka sana. Alex na mama Dominic walikuwa wamekaa wakiwa wanasubiria kupata taarifa za Dominic huko ndani. Mamake Dominic alimsogelea Alex na kumwambia kwamba Mwanangu Alex. Nashukuru sana kwa wema wako. Nashukuru mno kijana wangu. Kwa sababu bila wewe mwanangu angepoteza maisha. Kwa sababu mara mwisho nilimpoteza mume wangu kwa sababu sikuwa na pesa kutosha. Na kupatiwa matibabu nilipofariki. <laughs> oh, asante mwanangu. Oh, mama. <clears throat> mama. Hautaki kulia. Hautaki kulia pole sana lakini Nisingeweza kukubali labda rafiki yangu mimi. Apote wakati nipo kwa, kwa kidogo ambacho niko nacho. Alex mwanangu. Nivumilie kidogo nitakulipa pesa zako zote. Ambazo zimetumika kumhudumia mwanangu. Ah uh, mama, mama, mama. Usiwe hivyo bwana. Mimi na mwanao Dominic ni zaidi ya ndugu mamaangu. Hm? Sasa na wewe ni mama yangu mimi. Lakini li, licha hivyo we ni mzazi kwangu. We ni kiongozi kwetu. Tunahitaji uwepo wako mama. Usijali kusili. Sa mama, usijali. Alex alikuwa anatoa machozi kwa maneno ya mama yule. Na kuweza hata kumkumbatia mama yake Dominic. Lakini wakati anazungumza hayo, kando kulikuwa kuna nesi ambaye alikuwa anasubiri amalize mazungumzo yao. Na kisha yule nesi akawambia. Ah, uh, karibuni sana na Yenye ndio watu wa karibu na Dominic. Basi watu wakasimama kwa kusema ndio. Ni sisi. Huyu ni mama yake Dominic na mimi ni mdogo wangu yule Dominic. Okay, sawa, karibuni sana. Na poleni yote ni, 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 ni matatizo haya ya dunia. Okay, karibuni nenedi katika chumba namba mbili pale mtakutana na daktari mkapata maelezo sawa. Uh, Tunashukuru dada. Asante dada. Karibuni. Walitembea hadi katika chumba cha daktari na kukutana na daktari. Wakaambiwa kwamba hawakupaswa kumchelewesha maana kwa hali aliyokuwa nayo, wangemchelewesha kidogo tungepoteza maisha. Alex alimtazama mama Dominic kwa kumfuta machozi. Na kesho kasimama na kuelekea wadini. Walipoingia walimkuta Nessa akiwa na mweka vizuri Dominic kwa ajili ya kuzungumza na familia yake. Dominic alipomwona mama yake alifurahi sana. Akamkumbatia. Na baada ya muda akamkumbatia pia rafiki yake. Nikisha kamuliza. Mama. Mama. Lenata uko wapi mama? Mama yake alimtazama Alex na kumwambia. Dominic. Mimi sizani kama Lenata ni mtu mzuri kwako. 
Maana tangu ameondoka asubuhi mpaka sasa hivi hajapiga simu hatujaiona sura yake. Ini Sina imani kwamba huyo ni rafiki ni rafiki ambaye mwenye maana sana kwako. Au we Dominic unategemea labda Lenata ni rafiki gani kwako? Hm? Akaka Wacha kumzungumzia mabaya Lenata. Wende kuna jambo baya mbalo litakuwa limemkuta. Embo ni pesimu yako. Nakupa tu simu yangu lakini sipendi kusikia jina lake. Ah, basi kaka. Usikie karibu na mimi. Na sitaki tena simu yako. Dada. Nyazime simu yako. Dominic alirusha simu ya Alex na kumomba Nessie simu yake. Nessie alimpatia Dominic na Dominic akashukuru sana. Aliandika namba ya Nata na kumpigia simu. Simu iliita mara mbili. Na kisha kakatwa. Na alipopiga tena haikupatikana. Alijisikia vibaya sana Dominic. Alex akatoka nje. Mama yake akamngata na kumwambia, "Alex mwanangu, Dominic kwa sasa ni kipofu. Amegubikwa na upofu wa mapenzi. Upofu wa upendo kwa Lenata. Hajui kama Lenata sio levo zake kabisa. Lakini mwanangu Alex, msamee bure hapo siku atabadilika. Msamee." Mama, usijali. Usijali mamangu. Mimi namolewa sana Dominic na imekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Usiwe na wasiwasi mamangu. Wacha mimi niendelee kupumzika. Kesho mapema nitakuja hapa kumuona. Sawa mwanangu. Mungu akusaidie ufike salama. Aya mama, baki salama pia. Muguze mgonjwa gwa pole mamangu. Asante mwanangu. Siku ile ilisha vibaya kwa upande wa Dominic. Lakini kwa upande wa Lenata mambo yalikuwa bado pambe. Mm. Ikatimu asubuhi na mapema, Lenata aliamka na kuoga maji na kisha akamwaga mama yake na kuelekea kwake na Dominic. Hakumwambia kwamba ameumizwa kwa ajili yake. Na mama yake alikuwa anajua ni kawaida yao kutembeleana. Hivyo basi akaweza kumzuia mwanae. Lenata alipotoka nje geti akapiga hatua ya kwanza na ya pili akasikia anaitwa. Lenata. Lenata. Aligeuka na kustuka kwa mshangao hali ya juu sana. Eh. Ni wewe asini? Ah. <laughs> Ndio mie bwana Lenata vipi? Uko unategemea ni nuji wangu. <laughs> ya kiukweli sikutegemea na sikuwa natarajia kabisa ka, kama kama utakuja. Ah okay, samani kwa usumbufu bwana. Lakini pia uh, jana hukunipa namba yako ya simu kwa maana ningeweza hata hata kufahamu ratiba zako za siku ya leo. Oh, ah. Basi saa karibu ndani hakuna hata shida karibu ndani. Hapana uh, mm, mm, Lenata. Nafikiri labda <laughs> nisiharibu ratiba zako kwani sio sio unajua umepanga mipango yako mwenyewe. Unaelekea wapi kwani muda huu? Um, mimi nipo tu nilikuwa naenda kumuona rafiki yangu uh, mara moja tu hapo kwao. Ah uh, okay. Basi sawa lena hata. Nikombe basi niandike namba yako tu ya simu. Alafu mimi nitakutafuta baadaye. Amna shida. Okay poa. Lena alichukua simu ya Yasini na kuandika namba yake ya simu. Akapiga pale pale na namba Yasini kaingia katika simu ya Lenata. Hivyo basi wakabadilishana katika kuseviana majina yao vizuri na hata kuagana. Lenata akiwa njiani muda huo, alikuwa kitabasamu tu na kujiuliza ni kwa nini Yasini kachukua namba yake ya simu. Mara nyingi mawazo ya kimahusiano yalikuwa yamemzunguka kichwani kwake. Basi alipofika nyumbani kwa kina Dominic, hakumkuta mtu yeyote yule. Akashika simu yake na kutafuta namba ya Dominic. Akaona namba mpya ambayo ilimpigia mara nyingi sana zaidi. Hivyo basi akaweza kupiga. Simu ile iliita kwa muda mchache na kupokelewa. Halo, habari? Mm, safi. Nani wewe? Naona umenipigia simu. Ah, uh, uh, ilikuwa jana usiku, umenipigia sana. Ah, uh, hapana, labda sio mimi. Maana sijawahi kufanya hivyo. Labda utakuwa umekosea namba. 
ubishani ulikuwa ni mkubwa sana. Na Lenata kaamua kukata simu na kutokana sana kiukweli. Upande wa mpokeaji alikuwa ni Nesia mbaya lazima simu na Dominic siku iliyopita. Lakini hakuweza kukumbuka chochote kwa muda huo. Wakati Lenata anataka kuondoka Alex alifika akitokea upande wa nyuma akamwita Lenata Lenata Aligeuka Lenata na huku akiwa na shoko kubwa kutaka kumjua ni nani. Hivyo basi alipogeuka akasogea na huku akitaka kumuuliza Alex kama anajua chochote kuhusiana na Dominic Alex akamwambia <sighs> Nafahamu unashauku kutaka kujua nipo hapa. Mm? Si ndio? Tuulize. Um, ni kweli Alex nafahamu jana atakuaga na vizuri. Lakini ya jana shapita. Na kwamba niambie basi dumi kwa hospitali. Mm? Alex alijibu kifupi tu. Lenata alikuwa anatarajia kwamba swali lake lingejibua kwa ukubwa na nyongeza zaidi. Lakini alijibu kifupi na hakuridhika nalo. Ikabidi aulize tena. Najua hakuwa na hali nzuri. Lakini kwa nini akunipigia na kunieleza chochote na sio kawaida yake? Nafikiri uh, kwa majibu ya maswali yako anayodomini kina sio mimi. Kama vipi twende kumuulize tu kwa hospitali. Lenata alisubiri. Alex aliingia ndani na kuchukua nguo za Dominic na kisha alifuatana pamoja hadi hospitali. Dominic alipomwona Lenata kutaka hata kumtazama, akageuka upande wa pili. Lenata aliwaomba awapishe waweze kuzungumza. Hivyo wote walitoka wadini na kuacha wawili tu. Dominic alimuuliza Lenata kio bado kageuki ukutani. Lenata. Kwa nini ulishindwa kupokea simu yangu? Najua ilikuwa ni namba ngeni. Lakini litakiwa upokee tu simu yangu ujue nani anakupigia. Lakini wewe haukufanya hivyo ni kwa nini? Dominic. Nisamee. Sikujua kama ni wewe Dominic. Ah. Hilo jibu nililitegemea tu tangu nazungumza kukuuliza. Lakini sawa. Sawa. Ukujua kama ni mimi lakini wewe mwenyewe hukujongeza kabisa kunisalimia na kunijulia hali. Dominic tafadhali basi nisamee sana. Hmm? Sikuwa vizuri jana. Alako mimi imenichanganya sana unajua. Dominic aligeuka na kuamka. Na hata akapata nguvu za kukaa kitako na kisha kumtazama Lenata ambaye hakutaka kabisa tu kumtazama Dominic. Um. Sawa. Vivyote vile lakini tambua kwamba nilijitoa kwa ajili yako Lenata. Kwa sababu ya kukulinda wewe. Kwa hiyo kutaka kuonekana mjinga. Kwa kuacha ushambuliwe. Si kutaka. Na kwa hichi nilichokifanya pia naonekana mjinga lakini bora la wama kuliko fedha ya Lenata. Dominic alizungumza kwa uchungu sana na huku akiwa anamtazama Lenata. Japo kwa Lenata uso wake ulikuwa chini lakini alizungumza kwa maumivu sana. Lenata. Unajua kitu ambacho wewe haukifahamu ni kwamba nafanya hayo yote kwa sababu nako. Lakini kabla hajamalizia kuna simu ya Lenata iliweza kuita. Na baada ya kutazama mpigaji alionekana kutabasamu zaidi. Akatoka nje na kumwacha Dominic katika maumivu makali sana. Kwa sababu alihisi kama hana thamani tena kwa Lenata. Hivyo basi alijilaza kiunyonge na kugeukia ukutani. Lenata alipita mbele ya mama yake Dominic na Alex akiwa na furaha sana na huko macho yake akiwa katika kio cha simu. Mama yake aliingia wadini haraka sana na wakati Alex pia anataka kumfuata mama Dominic naye aweze kuingia ndani. Yule nesa akamuuliza Alex. Samahani, samahani, samahani kwanza eh. Um huyu msichana ni nani? Ah uh, wanasema ni marafiki lakini sijajua urafiki wao koje. Ah, yawezekana ndiye huyo alinipigia simu asubuhi. Maana sauti kama inaendana nimesikia. Ya ndio, kama ulimwazima simu yako basi ni ya mwenyewe. Maana sioni kwa Dominic kama kuna mwingine kumpigia zaidi ya huyu msichana. Mhm. 
Jani kweli. Basi sawa asante. Yule nesi akamwacha Alex akijiuliza, "Ni kwa nini amemuuliza maswali hayo yote?" Akapotezea na kuingia wadini na kumkuta mama Dominic akizungumza na Dominic, ambaye alikuwa hata hamjibu chochote mama yake. Alex alijisikia vibaya sana. Basi msikilizaji upande wa Lenata alikuja nje ya jengo la hospitali ama mtu ambaye alikuwa amempigia simu zilikuwa zinaendelea hizo story. Alex akamwambia Dominic ambapo alikuwepo huko wadini. Kaka, njoo tizame. Dominic alisimama, akasogea katika dirisha la wodi hiyo, alimchungulia na kumwona Lenata kwa mbali akiwa na furaha sana. Na huko kicheka na kutabasamu kiufupi alionekana kuwa na raha sana. Alex ikabidi amwambie tu kwamba ndugu yangu Dominic Unaona hali halisi? Ah. Ah, nimechoka japo mapema lakini Dominic unaona hali halisi. Lenata hawezi kuwa na wewe. Kwa zahamu ndani kabisa. Kaka, tazama hali yako. Tazama hali ya Lenata ni mtoto wa tajiri. Hawezi kukupa thamani yako hata kidogo. Tazama umeumia kwa ajili yake. Lakini haja hali hivi unataka uambie nini, nini labda kuhusu msichana? Uambie kipi usisikie. Oh, kaka. Wacha tu. Nilikuwa nataka kumwambia Lena hata kwamba nampenda lakini nafikiri kwamba nimechelewa tayari. Atabaki kwa rafiki yangu na itabadilika. Nitaka mbali na kimahusiano na atabaki kwa rafiki wa kawaida tu kwangu. Yeah. Yes. Na huyu anayezungumza ndo Dominic. Ndugu yangu. Umezungumza kiume sana. Na wewe ndo Dominic ninayekufahamu. Hem ni petano baba. Pige zavo. Poa mwanangu zavo. Poa. Basi alipiga story zao na huko Dominic akiwa na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi wa kwamba Lenata tarudi kuja kusikiliza maneno ambayo alitaka kumwambia lakini wapi? Kwa maana masali katika na Lenata hakurejea tena wodini. Acha nikwambie ilikuwa ni majira jioni, majira kama saa kumi hivi. Lenata akiwa na Yasini katika hoteli moja hivi nzuri, wakiwa napata chakula na huko akiendelea kupiga story za hapa na pale. Yasini alianza kumuuliza Lenata. Uh, Lenata. Vipi umefurahia mtoko? Ah. Mno, mno. For sure nashukuru sana. Nashukuru sana na kwenye maisha yangu sijawahi kutoka na kwenda sehemu nzuri kama hizi ujue. <laughs> Basi usijali utaenjoy zaidi ya hapa. Na utaenjoy zaidi kila siku, okay? Mkula basi. Alafu nikurudishe nyumbani. Changamka. Um, Yasini. Sijui ni kushukuru vipi. Lakini niseme tu asante sana kwa kila kitu. <laughs> usijali Lenata. Be free, okay? Walipata chakula na kisha wakiwa na jiandaa ili waweze kuondoka mara ghafla simu ya Yasini kaanza kuita. Na baada ya kupokea alipatiwa na mshangao mkubwa sana. Mshangao ambao ulimpelekea mpaka Lenata kustuka. Na baada ya kumaliza mazungumzo ya simu ile, akamwambia Lenata kwamba siwezi kukufikisha nyumbani tena. Chukua taxi, uweze kwenda nyumbani. Mimi kuna jambo nahitaji kulishughulikia muda huu. Basi binti alipanda taksi na kuondoka. Lakini alikuwa akijiuliza, "Je, ni nani alimpiga simu ya sini? Na kambua nini?" Alikuwa akijiuliza hivyo sana binti. Yasini pia alivuondoka Lenata naye akachukua boda boda na kuomba ifikishe mpaka anapotaka yeye. Mawazo yake yalikuwa mbali sana. Mawazo yake yalikuwa mbali sana kwa muda huo. Na kujua Aliamrisha bodi itembee kwa kasi ili aweze kufika kwa haraka sehemu husika. Na hatimaye baada kama masaa mawili alifika sehemu husika. Ilikuwa ni nyumba nzuri, nyumba kubwa. Japokuwa kulikuwa kuna kagiza lakini uzuri wa nyumba hiyo ulionekana bayana. Yasina alikuwa na wasiwasi sana. Maana nyumba hii ilikuwa kimya sana. 
akatoa simu yake na kujaribu kumpigia kaka yake. Simu ikaita pasipo hata kupokelewa. Yasina akawa anafungua mlango lakini akiwa na uoga kupoteza kwa mara ya pili. Machozi yalianza kumlenga katika macho yake. Alishika kitasa na kunyonga mlango kupita kitasa. Na ndani pia kulikuwa kuna giza sana. Hivyo basi akataka kuwasha taa, akasogea kwa tahadhari hadi kufika sehemu ambayo ilikuwa po inakiwasho cha taa. Akawasha. Lakini ghafla tu lilitokea shangwe, vigelegele vifijo na nderemo zilisikika huko ndani. Na huko akimwimbia happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Mm. Happy birthday to you Yasini. Yasini alishua nguvu kabisa na kukaa chini kwanza. Kaka yake alimsogelea na kumuuliza. Yasini. Shida nini mbona kama hauna furaha? Ah, kaka. Sumu yako imenistoa sana akili yangu. Na mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Ilikuwa nawaza uh, kupoteza kwa mara nyingine tena niliogopa sana. Mama akasogea karibu yao. Yasini mwanangu. Usiogope mimi ni mamako. Na peni na kupenda sana kama ninavyompenda Samiri. Tangu mara ya kwanza ulipokuja katika maisha yetu, tumekuwa tuna furaha sana. Hivyo basi usiogope tena. Sawa mwanangu? Hm? Tuko pamoja bwana. Enjoy. Enjoy siku zote. Na hata kama Mungu atanichukua mimi mamako, lakini najua nitakuwa nimeacha watoto, watoto wawili, Samiri wa kwanza na wa pili atakuwa poni asini. Hivyo sisi ni familia, kwa hiyo mwanangu sio mnyonge tena, sawa eh? Aya mka baba. Lakini embo amka bwana mkumbatiane. Kumbatiane ni bwana. Mamenu nipo ni, ni hapa jamani. Alafu jaribu kuondoa huzuni mwanangu. Alafu kate keki. Eh? Uyo mwanangu Yasini. Wewe? <laughs> Basi Samiri na Yasini walikumbatiana. Wakamkumbatia pia mama yao. Na kisha wote walisimama na kuanza tena kumuimbia na huku sauti kama ikiwa natoka ya juu sana. Huku sauti ya mama yao huyo ikiwa juu zaidi ya wote kwa furaha aliyokuwa nayo. Walikata keki na kukaa staflahi waliokuwa meanda na baada ya kutosha sherehe hiyo watu waliondoka na kubakia watu peke yetu yesini alianza kuzungumza mama umejua siku yangu kuzaliwa ah yesini mwanangu kaka yako aliyoe kuniambia kwamba alizungumza na we mambo mengi sana na uli, na, na, na ulimwambia kila kitu hivyo basi mimi nikafuta yote lakini nikashika tu siku yako kuzaliwa mwanangu ah Asante sana mama. Sababu hata mamangu alikuwa anafanya hivi. Alikuwa anajitahidi sana kukopa ili tu ni yani mwanawe nipate kuwa na furaha. Siku yangu ya kuzaliwa na leo umethibitishwa kwamba unanipenda sana. Nashukuru sana mamangu. Nikupenda pia. Mimi huwa nawaambia kila siku wanangu. Nyinyi ndio wangu. Lazima mimi ni wapende na hakuna mwingine wa kuwapenda. Sawa mama. Sasa inatosha unataka ukapumzike kwa sababu ni usiku tayari mama. Basi sawa. Usiku mwema kwenu. Lakini sitaki mtoke tena nje sawa eh? Ah mama. <laughs> hakuna nataka etoka bwana. Leo tupo hapa hapa tu nyumbani. Mama alinge ndani kwake na kuacha wanawe wakiwa wamekati sebuleni. Yasini akasema kwamba nafikiri ndani kutatufanya tulale mapema embo tutoke nje kuna kaupepo fulani hivi eh tukavizie vizie tu tu enjoy itakuwa poa sana basi walitoka nje na kuanza kuzungumza mambo yao na huko wanakunywa bia zao hadi asubuhi mama walivoamka alikwenda kugonga mlango katika vyumba vyao lakini hakukuwa na dalili yoyote ya kuwa mtu yupo humo ndani katika hivyo vyumba alitoa simu na kupiga simu ya Samiri na simu ya Samiri haikuwa na mlio wa sauti hivyo basi hakusikia pindi pala alipopiga simu lakini simu ya Sini ndio iliwashtua na kuwafanya waamke na kupokea ile simu Mama kwani umetoka umepitia wapi Eti Wakati nazungumza vile mama pia alisikia hiyo Alifungua mlango na kuokuta wanawe kwa nje alikata simu na kusogea karibu yao na kisha akasema 
Yaani kumbe mpo hapa, nilijua mmetoka tayari kabisa. Hamchelewi yani mambo yenu. Eh. Mama. Lose tumelala hapa hapa. Hata simu yako ndo. Ah. Oh, ndio kwanza tunaona kabisa na tuamsha. Mm, haya, sawa. Usijali basi weka simu kando endeleeni kulala. Mama bwana, sasa hivi tunamia ndani bwana. Hapa 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 tumekasa na nje. Basi waliamisha chupa na vile walivyonyoa bia na kisha wakamsaidia mama yao kufanya usafi na kisha wakaoga. Kila mmoja akaenda kujilaza kita ndani kwake kwa uchovu wa siku nzima. Asubuhi ya siku hiyo pia ilikuwa ni njema sana kwa upande wa Dominic. Kwa sababu alipoa ruhusa kurudi nyumbani kwa sababu kidogo alikuwa na hali ile kwa inatia moyo. Wakati nataka kuondoka ghafla Nessa akamwita ofisini kwake. Alex. Embo njoo ofisini. Alex aliwageukia mama yake Dominic pamoja na Dominic na wao kampa ishara kwamba wewe nenda tu. Dominic hakuwa na iana kaingia, alikaa katika kiti na kesha Nessa alikuwa katika chumba kingine kabisa. Alipotoka mikono yake. Alipotoka mikono yake ilikuwa kwenye suruali aliyokuwa amevaa. Alizungumza. Alex Unajua nini ambacho kilimpata mgonjwa wenu hivyo basi um, anatakiwa kuwa makini sana kwa sasa kwa sababu kwa sababu umeshambuliwa vibaya sana. Na endapo uh, atashambuliwa tena shambulizi la, la, la aina hii kama liweza kumtokea anaweza kupoteza maisha. Kabisa. Uh, kwa nini haujasema mbele yake doctor? Um, samani mimi ni nesi tu. Bado sijafikia le, e, e, yani ile level ya kwa doctor ila usijali nataka kukuambia kwamba sijamweleza yeye wala mama yenu ni kuepuka hali ya mstuko wa wote eh hata pia angeweza eh, labda kupanic na kuleta madhara mengine hivyo basi mimi nafikiria utamweleza vizuri na kama hutoweza kumweleza kwa taratibu basi nahitaji msaada wako msaada upi tena nesi huyo alitoa box jipya la simu na kumpatia Alex na kumwambia Um, huu ni msaada pekee kwangu. Unamaanisha kwamba Dominic acha kutumia simu kwa kuwazima. Sawa eh? Simu simu hizi za kuwazima azima hizi. Kwa hiyo utampatia hii hapa. Ukidai ya kwamba wewe ndio umemsaidia. Sawa eh? Lakini pia nahitaji namba yako kwa ajili ya kuwasiliana kujua hali yake. Kipi kitakuwa kinaendelea tunajulishana. Sawa eh? Alafu kisha nije kumweleza jua hali yake halisi. Sio naelewa. Okay sawa mimi nimekolewa. Kwa hilo hakuna shida kabisa. Yaani dada. Utakuwa umenisaidia sana. Sana tu maana Dominic sometimes ni yani ni mkaidi sana ujamaa. Basi usijali katika hilo. Ah sawa. Alex alimpatia simu yake nesi huyo akaandika namba zake za simu na kubipu na kisha akamwambia Minta sevu jina lako lakini pia wewe sevu um, nesi Sasha itakuwa inatosha sawa Okay sawa <laughs> na kumbe urembo wako na jina lako vinaendana kabisa Sijo, yani, sijo hiko kukutana na, na, na Sasha mbaki ukweli <laughs> Yumbo cha kuzidisha chumvi sana bwana wewe Wewe mgonjwa wako asije ku, 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 kupachukia hapo hospitali bure <laughs> Haya basi haina shida dada tuwasiliana Haya kila laheri Alex alitoka ofisini na kwa kuta Dominic na mama yake wakiwa na msubiri. Na walikuwa na shauku sana kutaka kujua amambo kitu gani huyo Nesi. Na alichowaambia ni kuwa awe tu anakula matunda kwa wingi na chakula kwa muda mwafaka. Ili atumie sawa sawa dawa kwa muda mfupi na mwafaka vilivyo. Dominic akaguna na kuuliza. Ah. Kone anajali sana kuhusu mimi. Na wagonjwa wengine hufanya ufanya hivyo pia au? Aha. Mwanangu, yule Nesi. Kazi yako unaijua kila mgonjwa lazima akikisha na kwa sawa. Ah. Mama, mwambie huyo mwanao amemboa kwamba hizi dawa malize kwanza, asinde chuo wala kuzurura hadi amalize dawa hizi. Dominic alikuwa mkaidi sana, hivyo basi alimtizama Alex kwa jicho la kwa nini. Lakini Alex hakujali sababu, alishamzoea sana Dominic. Basi bwana Walifika nyumbani na kuanza kufanya usafi na kisha Alex akawaga na kuahidi kwamba atarejea baadaye baada ya muda tu. 
Na baada ya kuondoka Alex, Dominic alianza kutafuta simu yake. Lakini kumbukumbu zikamrejesha mara ya mwisho kuiona simu yake ni pale alipokuwa akipigana na simu ilikuja kukanyagwa na kuvunjwa vunjwa. Kwa hiyo moyo wake ulizofika sana. Mama yake alimuuliza, "Vipi baba kuna shida tena?" Ah, mama nimekumbuka sana simu yangu. Ah, basi bwana mwanangu usijali. Kwa mtulivu nitakuwa zima simu yangu. Utatumia kwa muda hadi tukipata pesa utanunua yako yako sawa? Najua unahitaji kumtafuta tena Lenata. Lakini umeona jinsi gani hakujali mwanangu? Mama, wacha kumsemezea vibaya Lenata. Wenda kuna jambo baya ambalo wanalipitia mama. Wenda ndo maana yuko vile. Mm, nimechoka. Yaani we Dominic, mm -mm, hapana. Mama yule alizungumza kwa hasira hadi Dominic alishangaa sana. Ni kwa nini mamake amekopa hivyo ghafla sana? Em turejee kwa Lenata. Kwa muda huo binti Lenata alikuwa amelala. Lakini alikuwa na wasiwasi sana jinsi ya walivyoachana na Yasini siku iliyopita. Hivyo baada ya kuamka, kitu cha kwanza akavuta waya kwa Yasini. Simu iliita sana pasipokupokelewa. Alipiga mara tano lakini haikupokelewa. Lenata alianza kuingiwa na wasiwasi sana moyoni mwake. Alikuwa na waza sana na hajui kipi afanye. Kwa maana kwao hapafahamu, hivyo basi Lisi ni mjinga sana wa kutamani kabisa hivyo. Alikuwa kifikiria ni kwa nini asingemuuliza jana. Ama hiyo hiyo jana angempeleka hata kwao, aweze kupafahamu. Binti alikuwa kijilaumu sana. Basi akaingia bafuni, akaoga na kuvangwa zake vizuri na kisha jamaa attention kusubiri simu ya Yasini. Uenda atakuwa po atampigia, atamkumbuka na hata kuomba kukutana naye. Lakini kwa muda huo simu ile ilikuwa si ya sini. Maana simu ilita namba ambayo alisevu mama Dominic. Alichukia sana ile simu na kuiweka kando. Simu ile iliita sana mpaka ikakati yenyewe. Lenata alivua viatu na kujilaza tukitandani kwa hasira. Kwa sababu mategemeo yake yamekuja ndivyo sivyo. Aliamini atakupo ni asini. Lakini katika simu yake mengia simu ya mama Dominic. Lenata likasirika sana siku hiyo. Hakutaka kunywa chai wala kula chakula cha mchana. Muda wote alikuwa na muwaza ya sinit. Ilifika majira saa tisa za jioni, alichukua simu yake na tena kujaribu tena kumpigia. Alipiga kwenye namba ya sini lakini mara hii ilipokelewa kwa haraka sana. Sababu ya sini pia alikuwa ameshamshwa na mama yake. Na wakati simu yake ambapo ilikuwa inaita. Yeye ndo alikuwa anatoka bafuni kuoga. Hivyo basi kapokelewa simu kwa haraka sana. Halo? Lenata, mambo vipi? Mbaya sini. Kwa nini we mbaya imekwaje? Mm, ya sini. Yaani nimepiga simu sana. Yaani haijapokelewa simu yako? Oh, Lenata. Unajua mimi nilikuwa nimelala muda wote ambapo Uliko, yani uliko ulipokuwa unapiga simu yako. Na huwezi kuamini, Lenata, mimi sikusikia simu yako kabisa. Umeona bwana, kwa hiyo muda kama huu mimi ndo naamka. Vipi kwa tatizo? Ya, yeah, lipo. Ifo unajua ya sini jana tuliachana vibaya sana. Na ukasema kwamba kuna tatizo lakini mpaka sasa hivi hujanembea chochote. Au mimi si katika familia yako? Mm -mm, no bwana. Sikia, uwacha ni vai kwanza nguo, alafu mimi kisha nita kupigia simu, oke? Okay? Sawa. Lena talikata simu na kukaa kusubiria simu ya yasini. Na muda huo kidogo wa siwasi ulimpungua, ya tabasa mwosoni mwake ulikanza kurejea. Lakini tukirejea upando wa Dominic, alikuwa melala akiwa na huzuni sana. Kwa sababu yake alikuwa mekasirika sana kwa sababu yeye kumjali sana Lenata kuliko afya yake. Akiwa nataka kumfata mama yake kwa ajili ya kuzungumza naye mara mlango kagongwa. Dominic alifurahi sana na kudhania kwamba huenda atakapo ni mrembo Lenata. Amekuja kumuona. Alijivuta vuta mpaka mlangoni na kufungwa mlango. Lakini aliuzunika sana pindi pale alipomwona Alex badala ya Lenata. Alex akamshika mkono na kumwambia Dominic, "Hivi hali yako itakuwa hivi mpaka lini?" Rafiki yangu wewe. Mm? Urejo kuna maisha baada ya mapenzi Dominic. Na kama mtu akupendi basi hauna budi kuchana naye mzee. 
tafuta pengine. Kwani ana nini? Dominic. Tazama ya mama. Mama na kutegemea wewe tu ndugu yao. Lakini sio ni kama unajali kuhusu yeye mama. Nafikiria tu ungeambua kati ya mama yako na Lenata umchague nani mmoja wapo. Sina shaka ungeenda kwa Lenata. Amekupa nini Lenata? Kipi ambacho amekupa? Kakufanya nini? Dominic alikuwa anashindwa hata kuelezea kuhusu mapenzi yake na Lenata. Hivyo alishindwa kujizuia na hata kutoa machozi na kuwakesema kwamba Kaka Moyo wangu mimi mdogo. Moyo wangu unatokota kwa moto. Aliyakuwa name style ya uzimi moto huu yungali hai. <sighs> Kaka Natamani ningepokea jibu la nini yote kwa Lenata. Uenda ningekuwa kawaida. Lakini sijawahi kumweleza kuhusu hisia zangu. Ndio mwana. Nakupa matumaini kwamba naweza kuwa na nafasi kwake. Alex alimsikitikia sana. Da, ndugu yangu. Kumbe hujawahi kabisa kumweleza kwamba unampenda. Basi ni tu kwamba umechelewa. Maana jinsi anavyoonekana Lenata kwao. Sasa hivi Anapata furaha na hiyo staili. Ni ndio maana hakujali kabisa. Sikia Dominic nikwambia ndugu yangu. Futa machozi yako. Wewe ni kijana bado. Na kama ni wasichana wapo wengi sana mzee. Warembo kumpita time mwenyewe Lenata. Utampata chogo lako. Mtapenda na naye. Na pia ndugu yangu Dominic. Na Nimekuja na zawadi yako. Uh, uh, zawadi yangu kitu gani kaka? Alex alitoa boxi la simu na kumpata Dominic na kumwambia. Uh, nafikiri kwamba simu yako imeharibika. Kwa hiyo nimeamka kukuletea hii hapa simu hii. Huenda itakusaidia kupunguza mawazo. Dominic alimkumbatia Alex kwa furaha sana na kumwambia, "Da, asante kaka. Lakini vipo kuhusu chuo." Ash. Choma somo anaendelea, lakini wewe bado hali yako haujakaa sawa. Ah, kaka. Nimetamani kwenda chuo sio siri. Basi usijali ndugu yangu. Maana anafahamu kabisa ume, u, 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 ume. Lakini kabla hajamalizia kuzungumza simu yake kaingia ujumbe, akaacha kuzungumza na kutoa simu na kwanza kusoma ule ujumbe. Hello Alex, mnaendeleaje? Natamani kujua hali ya Dominic anaendeleaje. Dominic uko sawa. Nimetoka kumkabidhi zawadi uliyonipatia. Oh, wow. Asante sana Alex. Naomba picha basi. Alex aliacha kuchati na kumwambia Dominic. Da, ndugu yangu. Dominic, hivyo eh? unajua kwamba muda mrefu mzee hatujapiga hata self. Hebu sogea bwana. <laughs> kaka mimi sijavaa shati lakini kifua hivi ah bwana hebu sogea bwana wewe ah kuvavaa shati 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 kitu gani basi alipiga picha na kisha akamtumia Nesi Nesi ajulikanae kama Nesi Sasha na huku Dominic hajui chochote kile hajui kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale Yasini na kaka yake walimwaga mama yao na kuweza kutoka na walipofika mbali kidogo na nyumbani kwao Yasini akamwambia kaka yake ah kaka Hivyo unajua kwamba nimesahau simu eh? Wewe ngoja ngoja bwana nifuate, subiri nifuate. Dogo si unajikuta mjanja sana, siku hizi eh? Ah, simu yako hii hapa. Kingine kitu gani? Mi nilikuwa nayo. Yasina alishindwa kujitetea na kumwambia kaka yake. Ah, kweli kaka. Nimekuta kabisa nikikuficha sana kuhusu hili. Lakini kwa sasa acha tunikwambie ndugu yangu. Lakini kaka kabla kukwambia nataka kujua wote walini. Wadogo, dogo. Mimi swala la kuwa bado. Bado sana. Kwanza muda mwingi sana tunapambana. Kwa hiyo uko swala la kuwa ni hiyo ile ni gundwe kitu gani. Ah kaka, umri unasogea ujue. Samiri wa jana sio Samiri wa leo. <laughs> ah najua bwana, usifanye mshauri sana. Unajikuta mshauri wewe nani labda? Mi bado bwana. Uh, ndugu yangu kaka uongo zambi kuna msichana ambaye nampenda sana lakini yeye hanipendi kabisa. Ani 
napendi kabisa yani. Na sijui anafikiria kitu gani kaka. Unajua nimejitidi sana lakini hanipendi yule mwanamke. Da maskini mdogo wangu. Mdogo wangu wa nsamu wote <laughs> lakini bado nateswa na mapenzi. Aise <laughs> kule mwisho wa dunia umefika. Ah, kaka, mimi nakwambia hisia zangu ninaicheka. Mm. Hapana bwana msikucheke lakini eh unataka kufanya nini sasa? Kaka mimi nataka unisaidie niweze kumpata yule mwanamke. <laughs> Kaka yako mimi baache hadi leo. Hata sijui mambo ya kubembeleza bebeleza nitakusaidia ni, ni, ni Ah kaka. Yasini aliona kaka yake kama anamtania. Hivyo basi likasirika sana na kupiga hatua za nguvu ili awe mbali zaidi ya kaka yake. Na kaka yake akamwambia, "Ah, uh, sawa bwana. Nitakusaidia lakini subiri kidogo si waiwai." Ah, oh, kusubiri lakini kaka. Lakini kabla jamalizia kuzungumza simu yake kaanza kuita. Na baada ya kutazama jina la mpigaji, alikasirika sana. Jina lilisomeka Lenata. Akasema, "Ah, bwana yeye nimechoka sana sasa." Kakaka akachukua simu na kuweza kupokea. "Halo, mambo vipi?" "Poa, Yasini kwa? Nilikuwa nahitaji kuzungumza naye." "Ah, uh, Yasini ametoka mara moja. Vipi? Ni, 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 ni jambo la muhimu sana." Ni. Hapana nilitaka tu kumuona. Okay, basi sio mbaya. Kama tukikutana pale Beach House. Eh, hey, Beach House Hotel pale. Maana tunataka kuelekea huko huko muda si mrefu. Sawa, asante. Aya, aya. Linata likata simu na Yasini akaanza kumlaumu kaka yake na kumwambia kwamba, "Ah, oh, kaka. Unaelekea huko wewe, si ndio?" Sasa wewe nenda huko misio, si, sio mimi. Wewe ndio umwambie huko, mimi sio mimi. Ah Yasini, subiri kwanza. Twende bwana ukamsikilize kwanza alafu tutaondoka, eh? Ukishamsikiliza unaondoka zako mdogo wangu. Ah. Haina noma basi zetu. Basi walifatana hadi katika ile hoteli, wakamkuta Lenata ameshafika tayari. Lenata alipomwona Yasini alifurahia sana na kwenda kumkumbatia. Japokuwa yeye hakumchangamkia sana, Lenata akamsalimia kaka yake Yasini na kisha kazungumza. Yasini Nitambulisha basi maana naona uko kimya tu au aupo kwenye mudi ni siku ya leo. Da. Ya, ni kweli lena hata. Sijisiki vizuri kiukweli, lakini huyu ni kaka yangu. Ah, okay. Kaka. Eh, nime. Ah, uh, huyu huyu binti ndo yule ambao ulimzuia kunywa pombe siku ile kama nakumbuka. Ah, ah. E bwana. Yasini aliweka wazi ili amkatisha tamaa kama anaweza kupendwa. Yaani ni kama nafikiria swala la kupendwa basi asijikanyage pale. Na wala sijidanganye kabisa. Kaka mtu alishangaa sana kusikia hivyo lakini akajifanya kupotezea na kumwambia agiza chakula basi. Ah, kaka mimi naondoka basi. Yasini alisema hivyo. Ah, sawa, hata mimi mwenyewe naondoka je, tunaweza kuondoka wote? Sawa, kuna shida. Basi waliondoka na kumwacha Samiri peke yake. Lakini upande wa Alex na Dominic baada ya story nyingi sana kabidi ambao tu kweli ambao kwamba watoki kidogo kwenda kupunguza mawazo. Na Dominic hakukataa siku hiyo. Walijenda vizuri na kesho wakatoka lakini wakati wanafika pale hotelini ghafla Dominic akamwona Lenata. Binti alikuwa amesimama na kijana walikuwa kizungumza. Dominic akataka kumfata lakini Alex akamzuia. Nisikilize Dominic. Aujaje hapa kwa ajili yake tafadhali. Tafadhali sana Dominic. Rafiki yangu kwa mpole. Dominic aliingia kwenye ile hoteli akiwa hana furaha kabisa lakini Alex akamwambia, "Kaka usijali. Siku zote kila katika mwanzo huwa pa kusiko na mwisho ondoa mawazo. Kuwa happy tu mzee. Enjoy maisha yako." Alex alikuwa akitazama macho yake huko na huko. Kutazama ni wapi aliposasha. Nessa Sasha alipomuona alimtumia message Alex. Na Alex akatazama simu yake na kuna ameandikiwa ni kwamba ageuke. Hivyo basi aligeuka na kumuona Sasha akiwa mwenyewe kabisa akamwambia Dominic. Wa Dominic, tuntu kakae pale. Basi Dominic alikubali walipofika wakasalimiana na Sasha na kisha kwa meketi. Binti Sasha alikuwa na vibe sana kiasi fulani. Basi wako wamesimama na kuelekea kumhudumu. Wakati Sasha ameondoka Dominic akauliza. Ah, kaka. 
unamfahamu huyu dada? Mm? Ilikuwa ni sauti ya Dominic. Ndio ilikuwa ikiuliza kuhusiana yule binti ni nani kwake. Ah, ndugu yangu Dominic. Embo kwa mtulivu bwana. Kila kitu tutafahamu sawa. Ah. Sawa kaka Alex, natulia. Basi baada kama dakika kumi hivi, binti Sasha karejea akiwa na mudumu, akiwa amebeba chips pamoja na mishikaki ya nguvu sana. Sasha akamwambia, "Um, karibuni sana wageni wangu eh?" Dominic akamuliza Sasha. Uh, mpaka sasa sijajua kwa nini niko hapa. Labda niulize. Maana Alex uh, uh, haja nitambulisha kwa chochote. Binti alitabasamu na kusema kwamba Dominic ina maana umeshanisahau. Dominic alishangaa sana kama dakika moja hivi na robo na kisha akasema mm. nilipokuona Ni, 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 nilihisi kwamba kuna sehemu kama nilishawahi kukuona hivi lakini sikumbuki vizuri ni, ni, ni wapi na ndio maana nimeona niulize hilo swali <laughs> ah safi sana ni mimi acha tu nikwambie mimi ni nesi ambaye nilishirikiana na daktari kukuhudumia um, kwa kipindi kile ulipokuja hospitali kwetu pale ulipokuwa na umwa oh ah Dr. Sasha. Ni nesi bwana na sio doctor na wewe. <laughs> ah. Hata hata nikiita doctor kwani kuna kuna tofauti gani? Kwa tofauti sana. Basi sawa. Lakini vipi hali yako tangu um, upate ruhusa pale hospitali? Kiugoli Dr. Sasha. Namshukuru Mungu kiugoli. Niko sawa naona Uh, kila 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 inapoitwa ina leo naendelea kuimarika kidogo kidogo lakini pia namshukuru uh, daktari na hospitali yenu na we pia na washukuru kwa huduma zenu nzuri alhamdulillah kiukweli ah, safi usijali kusiana hilo naamini Mwenyezi Mungu atakuvusha katika hili pia amina amina litapita tu ile hapa dada Basi waliendelea kupiga story za hapa na pale. Wakati huo huku nje Lenata na Asini waliendelea kuzungumza. Lenata alikuwa kimomba Yasini asiondoke, lakini Yasini akamwambia, "Sasa, unataka nisiondoke, unataka tufanye kitu gani hapa?" Lenata, sikia nikwambie. Siku ya leo sikuwa na ratiba yoyote ya kutoka mimi na wewe. Sawa? Kwa hiyo mimi sio mtu wa hivyo. Sio mtu hivyo kabisa ni kama haujui sawa. Unamaanisha nini asini? Wenenda tu mimi sitaki usumbufu inayoyote kwa sasa. Nina mambo yangu mengi sana kichwani na niendesha. Lenata alikasirika sana baada ya kufukiwa na Yasini. Alipanda katika taksi na kuondoka zake. Yasini alibaki pale akiwa amesimama akatoa simu yake na kuibofia sehemu kadhaa na kupiga. Simu ile haikupokelewa na kiufupi alizidisha kuwa na hasira sana. Yasini alichukia siku hiyo na kaamua kuondoka zake. Na upande wa ndani pia kakaka aliondoka. Na pia baada ya mazungumzo mengi sana na Dominic na Alex aliwaaga yule mwanamke. Yaani kwamba anaondoka. Basi alisimama na kuacha Alex akiwa amesimama na kumwambia kwamba um, kama utahakikisha uh, kama ulitukaribisha na ukatukumbata sisi basi unapaswa tuage kwa kumbato pia. Mhm, tuage hivyo. Binti Sasha alitabasamu sana na kumkumbatia Dominic. Na kisha karejea kwa Alex. Lakini Alex alisogea naye kando na hata kumwambia. Sasha. Kwa nini unashindwa kupokea simu mbele yetu sisi? Ina maana uko kwenye mahusiano? Mhm, hapana Alex. Hakuna. Sio jambo la kuzungumza kwa sasa. Nyewe waini tu nyumbani kwanza ili Dominic apate kutumia hizo dawa za kupu, apate kupumzika vizuri, sawa? Kwa hiyo jambo la msingi tutazungumza muda mwingine. Basi ina na Sasha. Aya sawa. Bye. Bye pia. Sasha alimgeukia tena Dominic na kumwaga kwa kumpungia mkono. Na Dominic naye akapunga mkono na pia Alex akamtoa hadi nje na kisha akamwaga. 
alikuwa ameenda kupanda katika gari. Basi alipopanda tu na mwenye akarudi Alex na kukana Dominic ndani. Wakaanza kuzungumza. Oh, uh, Alex. Unajua Sasha ni mrembo sana. Na amekuwa tofauti sana. Alafu kumbe, kumbe, kumbe dada mwenye ni, ni, ni mpole hivyo. Ah, ni kweli. Wewe unaonaje? Ni jinsi alivyokuwa anafani. Eh? Mtoto mtoto anaendana. Oya, oya. Lakini kweli ndugu yangu. Ila haujanitambulisha kama ndo do, do shemni ni mzee. Ah. <laughs> Dominic uso na haraka bwana. Leo amekuwa akisumbuliwa sana kuhusu kazini. Na ndio maana hajatulia lakini sigo wake free. Na mimi nitamuuliza kila kitu na hata kujibu. Basi sana ndugu yangu bwana tuondoke bwana. Kwani vyakula vyote ameshalipia uvipi? Ah. Asa unauliza sasa hivi. Bwana kitambo to shaklia mzee. Bila shaklia kabisa. Basi Dominic na Alex waliondoka zao hadi nyumbani kwao. Dominic akaenda mpaka kwa mama yake na kumkuta. Mama alikuwa amekaa tu mwenyewe, alikuwa na mawazo yake. Alex akutaka tena kukaa muda mrefu. Alimwaga mama yake Dominic na akaweza kufunga safari akaondoka kwenda nyumbani ambapo alikuwa anaishi hostel. Dominic alimuuliza mama yake. Mama, kuna shida gani kwani hapa? Dominic Umekutana na Lenata? Hapana mama. Kwani alikuja? Ndio alikuja hapa na alionekana hayuko sawa kabisa. Lakini ameshaondoka. Ah. Uh, mama, naweza kwenda kumuona? Mhm. Hapana, sio kwa sasa. Kama hawezi kujali kuhusu wewe, basi haupaswi kujali zaidi kuhusu yeye. Sawa? Ali yako mwenyewe bado sio nzuri mwanangu kutembea tembea mwenye usiku. Hmm? Basi Dominic aliingia chumbani kwake kiunyonge sana. Akajirusha kitandani kwake na huko akiwaza na kukumbuka jinsi gani alivyomkuta Lenata pamoja na mwanaume mwingine. Aliumia sana. Lakini vile vile aliwaza ni kwa nini binti Lenata afike hapo usiku huo? Hakuweza kupata majibu sahi. Basi msikilizaji Mrembo Sasha alifika mpaka nyumbani kwake ambapo alikuwa anaishi mwenyewe. Lakini wakati anafika muda mchache kama dakika tano hivi, mara alisikia mlango ukigongwa, akasogea na kuuliza. "We nani unaegonga?" Uh, Sasha, ni mimi." Sasha alifungua mlango na kumuona Yasini akimuuliza hivyo. "Mhm. Mm ah, umefata nini hapa?" Sasha Nimekuja tuweze kuzungumza tafadhali. Na kuomba sana unisikilize. Aya, na kusikiliza bwana Asini, zungumza. Ah, uh, Sasha. Najua utahisi kwamba nina maneno yale yale ya kila siku. Lakini sina cha kufanya ili niweze kuona wewe. Kwa kila ninachofanya naonekana kabisa nakosea. Nimekuja uniambie nifanye kitu gani ili upate kuniamini kama mimi nakupenda. Niambie tu. Yasini. Sasa basi natosha. Nafikiri nikwambie tu kwamba nina mtu wangu. Lakini nimekwambia hivyo haitoshi. Eh? Basi nikwambie kwamba sikutaki. Maana kama kukwambia kwamba nina mtu wangu kila siku. Kwa kwa hiyo haunielewi tu. Ni kero. Basi nakwambia Yasini, mimi sikutaki. Yasini aliumia sana moyoni mwake. Kwa majibu ya Sasha aliumia sana. Akajinua taratibu pasipo kusema tena neno lolote. Sasha alifunga mlango na kuegemea ukutani na huko akiwa na waza. Akasema siwezi kuwa na wewe Yasini. Nina mpenzi tayari. Sina sababu ya kumsaliti mpenzi wangu japo kwa yuko mbali. Lakini nampenda na muheshimu na pia pole sana. Najua kama chagua lako lipo na tenisa hivi. Basi la kwangu Mungu atanitunua huko muda wote. Sasha alifunga mlango, akatumia funguo kabisa akafunga kwa kitasa. Na kisha kaingia chumbani kwake. Nyumba ambayo alikuwa anaishi Sasha ilikuwa ni kubwa na nzuri pia kwa kuitizama. Alionekana kuwa anaishi maisha fulani hivi ya kifahari. Watu wa karibu walikuwa namshangaa maisha yake kwa sababu nesu wa kawaida hawezi kujenga nyumba kubwa kiasi hicho na nzuri. 
Hivyo maisha ya Sasha yalikuwa kama sinema katika macho ya watu. Watu walikuwa kimshangaa sana hapo mtaani. Haya sasa. Bwana Yasini anampenda Sasha. Msiona nisikiza msikilizaje? Alafu Sasha anampenda mpenzi wake ambaye mpaka sasa hatujui ni nani. Na hatujui ni waina gani. Okay. Lakini pia anaonekana kama amevutwa na Dominic. Na Dominic anampenda Lenata. Labda tufikirie hivyo kama huko mbele pata, pata, pata kuwaje. Tunaamini itakopo hivyo basi embu tuendelee. Lakini nataka nikwambie msikilizaji kabla ya kuendelea ni kwambie tu kwamba simulizi yetu inaitwa msamao wa dhati. Simulizi yetu imetungwa na imeandikwa pia na mwandishi wetu anaitwa Nasra Abdullah. Anatumia WhatsApp namba anza na jumlisha 255 hiyo ni kodi ya Tanzania ama unaweza kuandika 0715431019. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Hebu ni follow Instagram. Natumia at official elnai_tz. Lakini katika TikTok natumia elnai D Fantastic ama Fantastic Boy. Hebu kwa wapenzi wa WhatsApp anza na namba hii. Jumlisha 966561261289. Ni namba ngo WhatsApp only tu lakini. Basi bwana msikilizaji Yasin alipofika nyumbani alikuwa hana raha kabisa hata kidogo. Alimkuta kaka yake nje. Yasin alitaka kumpita kaka yake pasipo hata kumsemesha chochote Samira akamwambia, "O ndugu yangu Yasin, hawezi kunipita hapa hapa kwa sababu ya kipuzi kama hiyo." Mama amenifokea sana kwa ajili yako. Hivyo ulikuwa wapi muda wote huo? Yasin alishindwa kabisa kujizuia. Ilibidi anza kutoa machozi, Samira akamwambia. Lia hadi utakapojisikia kuzungumza na mimi. Nipo hapa na kusubiri. Yasin alilia karibia nusu sana kisha akasimama na kutaka kabisa kuingia ndani. Samira alitaka kuzungumza, lakini Yasin akamzuia kwa mkono wake mwenyewe. Na akamwambia kaka Mimi sijisiki kuzungumza kwa kwa sasa. Yasini, lakini lakini mimi hapana kaka. Yasini aliingia ndani moja kwa moja hadi chumbani kwake na kujifungia mlango. Samira akasema. Ah. Hadi sasa sifahamu mapenzi ni kitu gani. Lakini tazama mamdogo wangu yanavyomwendesha. Labda nifanye jambo ambalo leta nifanye na mimi mwenyewe niwe kama Yasini. <laughs> Udogo bwana. Kalia lia etikisa mapenzi. Ah, mistaki bwana. Basi naye mwenyewe aliingia ndani na kumkuta mama yake amekaa katika sofa, alisogea na kumwambia, "Unajua mama, kama unavyojua kwamba mimi kesho mapema kabisa naondoka zangu, lakini hivyo unajua kwamba mwanao hataki kabisa atakunisikiliza. Najua asubuhi ataweza kuamka mapema na sitaki kabisa kumwaribia usingizi wake." Ilo tamweleza tu juu ya safari yangu. "Sawa mama, tafadhali lakini." Samiri Usione nipo kimya lakini sijapenda kabisa u- u- uondokaji wako sijapenda nimekwambia Anu u- 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 mnanchanganya nyi watoto mama usijali bwana kila kitu kitakuwa sawa tu na kuahidi mama niombe tu kama kawaida yako niombe Mungu tu sawa atanilinda mhm mm. aya bwana nitasemaje sawa mwanangu nakupenda sana mama mimi nakupenda pia sawa nakupenda mimi hapa kuliko kitu chochote kile Mwone mm, mama nakupenda <laughs> basi mama yake alimpa maneno ya usia na tena kama alivyofanyaga ikifika siku ya kuondoka basi huwa anasema hivyo hivyo maneno ya usia na kila mmoja akaingia chumbani kwake kwa siku hiyo akaenda kupumzika siku hiyo iliisha vibaya sana kwa Lenata Yasini pamoja na Dominic siku iliyofuata kama kawaida Samira aliamka saa kumi kabisa alfajiri akajiandaa tayari akatoka nje chumba chake wakati amesogea katika chumba cha Yasini ila anataka tu kugonga mlango mara mlango ukafunguliwa na aliyekuwa ametoka pale alikopo ni Yasini mwenyewe akamkumbatia kakake kwa nguvu sana na huko akiendelea kutoa machozi na kumlaumu kaka ujinembe chochote kuhusu safari yako kaka ni mumizo kwa ili kaka. Na sitakusamehe. <laughs> ah. Yasini. Unapaswa nisamehe tu kwa sababu 
unafahamu kwamba likizo yangu liko bado kuisha. Lakini nimepigiwa simu ya dharura tu kwamba tunahitajika kwa dharura. Kama ujuhavyo hizi kazi zetu. Kama ni hivyo sawa kaka lakini nakuomba sana likizo jayo uje na mwanamke wako hapa. Mimi nimechoka kaka kupika, nimechoka. <laughs> Basi sawa, nitafikiria usijali. Walikumbatiana na kuagana vizuri kwa furaha. Na kisha kasogea alipo mamao na kwamba dua pamoja. Na wakati mama yao anaendelea kumhusia kijana wake, ghafla kuni gari kasikika nje. Hivyo basi Samiri alifungua mlango na kuondoka zake. Alimwacha Yasini pamoja na mama yake. Yasini alitaka kuingia chumbani kwake lakini mama yake akamwambia kwamba, "Yasini, nataka mimi kuzungumza na wewe mwanangu." Ah, mama, sitaki kuzungumza kuhusu usiku wa jana. Sio usiku wa jana mwanangu. Na usiku mwingine pia unaofuata pia nahitaji kuizungumzia. Sio tu wa jana. Mama huyo alionekana kutilia mkazo sana ile mada. Hivyo basi asina kati. Alikaa katika sofa na kumwambia kwamba, "Okay mama, nakusikiliza mama yangu." Yasini. Samani usijisikie vibaya sana ninapokufokea eh. Lakini nataka kukuelimisha mwenyewe. Ni kusimamisha unyoke katika ncha sahi. Mama mimi sijakasirika. Mhm. Wewe ni mamango mimi. Unajua unatambua zuri na baya kwangu. Kwa hiyo siwezi kabisa kukataza mama kunikemea. Mhm. Ni haki yako. Haki kabisa kwa mtoto kukemewa na mzazi wake mama. Uh, basi sawa. Tuiache hayo. Hivi asini ni hivi. Siku za karibuni umekuwa umebadilika sana. Mhm. Umekuwa ni ukitoka una furaha mwanangu. Ukirejea ile nyumbani tu ni mguu kwanza tu nyumbani umesha yaani umekunja uso wako vibaya sana. Nataka kujua shida ni nini? Uh, mama. Ni kweli kabisa unachokisema. Lakini mimi kuna mwanamke ambaye nampenda sana. Mama. Sikupaswa kuzungumza sana lakini <gasps> nimemsumbua sana na kumfuata kila mara na muelezea juu na muelezea juu ya hisia zangu. Lakini amenikataa kata kata. Naumia sana mama. <sighs> ah, naumia mama. Yasini kama amekukataa si basi jamani ana sababu gani za msingi kufanya hivyo eh akifanya hivyo na uvunjike moyo kweli sasa cha kufanya nayo mwenye tafuta na kupenda alafu ni mpende fanya kila kitu anachokihitaji kufanya kama huyo msichana kila kitu anakihitaji unafanya kama una uwezo nacho unamtengeneza mwanamke wako eh shida si furaha tu mwanangu kwa nini unakopo hivi mwanangu mama ndiyo yasine nimeshasema mimi unavuniona hapa sio kwamba mumu wangu amefariki mumu wangu yuko hai lakini aliniambia kwamba anaoa mke mwingine nikamwambia no nipe talaka yangu kwa sababu siwezi kuwa eti mimi nikae niwe na mke mweza ndani kweli baba mumu wangu alikana alikana akaondoka sasa sijui ni wapi lakini naisi uko hai lakini mimi sifahamu alipo Sio anelewa. Lakini alifanya hivyo kwa sababu alifata moyo wake unavotaka. Moyo wake unataka nini? Hata mimi pia nikwambia tu kweli. Nilifanya maamuzi kutoka moyoni mwangu. Hivyo basi hata wewe pia una uwezo ukafanya maamuzi mengine pia. Sio unanielewa wewe? Uh, mama nimeshakwambia kama utanielewa mguu wako wako funga viatu kaza we ni mtoto wa kiume. Da. Asante sana mama. Nimekuelewa. Yasini aliingia chumbani kwake na kuendelea kupumzika. Upande wa hata hali yake haikuwa nzuri sana kwa sababu ya kulia sana usiku kucha. Na hakuwa amekanyaga chuo tangu Dominic alipopigwa. Hivyo basi 
ilipita kama wiki hivi hajaenda chuo. Mama yake alimfuata chumbani kwake na kumuuliza. Lenata, we Lenata? Nabe mama. Mhm. Mm hivi wewe una nini? Eh? Baba yako ukapiga simu yani kwamba haujaenda chuo wiki sasa hivi. Kwa nini? Mama, naumia sana. Unaumia na nini wewe mtoto? Mtoto mdogo kiasi hicho unaumia na nini? Kuna kitu kimekuchoma? Kuna kitu kimekuchuna? Ama kuna ki, ku, ku, kuna kitu kimekukata kime kukata labda au kisu? Hmm? Au ku, au kuna lakini kabla hajamaliza kuzungumza mara simu yake mtoto yule ikaanza kuita. Alipotazama kasoma jina ni Yasini, alitaka kuacha kupokea lakini mama yake akapokea na kuzungumza. Hello, haya. Shida nini kwa binti yangu? Analia sana. Tatizo ni wewe tu ama? Eh? Sikiliza nikwambie. Kama umefanya chochote kibaya kwa binti yangu, nitakuja kwa mikono yangu mwenyewe. Yaani nitakuja kwa miguu ila nitakufanya chochote ninachojua mimi. Yasini kupata nafasi hata kuzungumza. Mama yule alikata simu. Lenata kidogo moyo wake imani ikaanza kumrejea. Na kuhusu uenda Yasini ataogopa kwa kitisho kile cha mama yake. Mama akamuuliza. Ah, Lenata. Huu ni nani kwako mwanangu? Um, mama, ni rafiki yangu tu. Sawa, huyo ni rafiki kwako, si ndio? Mm. Na Dominic pia ni rafiki yako, si ndio? Sasa, hivi hujafanya chochote kibaya, mwanangu. Hawa ni wanaume ukija kuagombanisha wewe utaumia mwanangu. Eh? Utaumia zaidi mwanangu. Kwa nini unakuwa hapo hivi? Hapana mama. Dominic ni rafiki yangu tu wa zamani sana. Wewe mwenyewe unafahamu. Yaani ni kama kakaangu tu. Kwa hiyo hawezi kugombana na huyu mama. Hmm? Haya. Yango macho mwanangu. Kuwatuma makini. Mama Lenata alitoka na kumwacha mwanawe akiwa na furaha sana. Na muda mchache iliingia ujumbe katika simu yake na alipofungua na kusoma litabasamu sana. Upande wa Dominic alikuwa hana raha kabisa. Muda na ghafla simu yake ilianza kuita. Alipotazama namba ilikuwa ni ngeni sana akapokea. Hello, habari? Safi, unaendeleaje Dominic? Ni mimi Sasha. Oh, aha. Dr. Sasha. Mimi namshukuru Mungu kwa ukweli niko vizuri sana. Vipi habari za wewe? Ah, mimi ni yani niko sawa pia. Um, Dominic. Um, mimi niko sawa. Lakini Dominic, hakikisha unafanya mazoezi ya kuimarisha mguu wako na tayari nimekupa ruhusa kwenda chuo, lakini kuwa makini sana lakini na, 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 na pia epuka migogoro. Sawa? Okay, asante sana dokta. Asante sana dokta Sasha kwa kujalia afya yangu. Mungu akubariki sana. Mm -hmm. Asante sana na kwako pia. Um, aya, siku njema eh? Sasha alikata simu na Dominic alitabasamu na kujisikia vizuri sana. Na muda mchache Alex aliingia na kumkuta kitabasamu. Akamuliza. Wewe ndugu yangu vipi? Mbona kama umetabasamu asubuhi yote? <laughs> Wajatu ndugu yangu. Dr. Sasha sasa amenipigia simu bwana na kunijulia hali yangu. Ujue nimefurahi kinoma mzee wangu. Nimefurahi sana. Mhm. Mm ah, basi poa mwanangu jiandae basi saa 4 sio mbali. Haya poa. Alex alitoka tena nje na kukutana na mama yake Dominic akamsalimia na kumwambia kwamba Ah, oh, mama. Nimemfuata Dominic twende chuo. Kwa hiyo ondo wasiwasi itajitahidi kuwa karibu naye na nikuondoe shaka kabisa mama yangu. Mm. Alex, na kuamini sana kuliko mtu yote yule mwanangu. Mm. Usijali mama yangu, atakuwa po sawa tu na atarejea nyumbani kwa salama. Okay. Mungu atangulie. Ah mama. Baada ya kumaliza mazungumzo hayo Alex aliendelea na mambo yake mengine. Na Dominic alikuwa tayari amejiandaa hivyo basi ulifatana hadi chuo. Na alipotazama muda wa kipindi ulikuwa bado hivyo basi Alex akamwambia Dominic. 
Na wa ndugu yangu, unaonaje tukaenda kumsalimia labda nani Sasha pale kazini. Ah. <laughs> da kweli lakini umependa kiasi hicho ndugu yangu? Okay, sawa hakuna shida. Lakini wakati wanatembea kuelekea hospitali, Malagafra Dominic alimwona Lenata akiwa anaagana na mwanaume akasogea karibu yao na kuasikia kabisa wanazungumza. Oh, Lenata. Nitakufuata baadaye kwa sababu ina mazungumzo nawe. Sawa tu hakuna shida. Lenata aligeuka na kuondoka zake na hata yule mwanaume pia aliondoka. Lakini pia Dominic alishangaa sana kwa kushindwa kumuelewa Lenata ni mtu aina gani. Kama jana alifika nyumbani kwao akiwa analia, alikuwa analia kwa kitu gani? Na kwa nini leo amekuja chuo na mwanaume wake? Dominic alishindwa kujizuia na kumfuata Lenata na kumshika mkono wake na kumvuta kando. Binti na mrembo Lenata alishangaa sana. Akamuliza wewe vipi? Lenata. Ni kwa nini umebadilika kiasi hicho? Mm? Kwa nini umekuaje? Ivi Dominic. Mimi mbona kama niko saa tu? Sije kasirika tafadhali. Sawa? Lakini vile vile kabla sijachukia na kwamba niache. Niache. Lenata aliutoa mkono wa Dominic na hata kumwambia aache kufuatilia maisha yake. Dominic, wewe sio babangu. Wala wewe sio mama yangu. Mabadiliko yangu mimi hayakuhusu. Lenata, ni kwa nini unanifanya hivyo? Nimekosa nini mimi lakini? Kumbuka kama mimi e, e, pia ni mwanadamu usikamilika. Unapaswa tu niambie ukweli, Lenata. Hmm. Domi, mimi nahitaji kuwa sawa. Kwa hiyo jitahidi kuwa mbali na mimi. Naweza vipi Lenata? Wakati mimi nakupenda sana. Lenata nakupenda mimi tafadhali usinifanye hivyo. Lenata alitema mate chini kwa dharau na kuondoka zake. Kitu ambacho kilimuumiza sana Dominic. Na wakati ya yote anaendelea Alex alishuhudia kwa kila kitu kwa macho yake. Na ndipo Dominic alipogeuka Alex akajifanya kwamba anazuga zuga tu. Yaani kwamba alikuwa anacheza simu hakutaka kabisa Dominic ajue na ajisikie vibaya sana. Hakutaka kumfanya rafiki yake kumfanya yani kwamba ajisikie vibaya kwa kilichotokea pale kati yake na Lenata. Unampenda mtu ambaye akupendi. Ah. Basi Dominic baada ya kumtazama Alex na kuhisi jijisikia chochote kwa kuwa busy na simu alimsogela na kumwambia kwamba kaka wanaenda tu kwa dr Sasha lakini mimi sitaweza tena kwenda na pia vile vile siwezi kuingia katika kipindi sasa hivi wa Dominic kwa nini hivyo tumetoka pamoja nyumbani na mama tumemwaga vizuri tu yani kwamba tunakuja chuo kwa nini sasa wairishe tena Alex Ujui tu ndugu yangu. Eni Lenata amenikana kabisa yani. Alex alisikitika sana na kumwambia, "Koka, nafahamu unavyojisikia. Lakini fanye vie. Fanya kama haujamwona Lenata. Fanya kama hakuna kilichotokea." Yeye mwenyewe atajiuliza kwa nini umekopa hivyo. Lakini pia kitu kingine hadi ukirudi nyumbani, upaswe kumuonyesha mama yani kwamba umeumia na maneno ya Lenata. Lakini lako limekata moyo mwako kwa sababu ukimwonyesha Lenata kwamba umeumia kwa sababu yake unajua atazidi kukuumiza rafiki yako. Na mimi sitaki kabisa uwe dhaifu kisema mwanamke. <sighs> na mimi kweli unampenda Lenata. Sana tu. Lakini Lenata kwa sasa ameidiwa tayari. Na uweze kukuelewa kabisa najua itakuwa ni ngumu lakini jikaze. Wewe ni mwanaume Dominic. Jikaze ndugu yangu. Dominic aliyatafakari ile maneno ya Alex na kusema, "Ya ndugu yangu. Asante sana Alex. Wewe ni rafiki yangu pekee sana katika ya maisha. Wewe ni rafiki ambaye haujawahi kuniacha kabisa mwenyewe. Na kushukuru sana kaka." Tabia Nitajitahidi kuwa uh, nifate haya ambayo umeniambia ndugu yangu. 
mimi kuelewa sana. Walikubaliana hivyo na kisha kufatana kurudi chuo. Maana muda kipindi ulikuwa tayari umeshakwisha kutimia. Waliingia darasani na Dominic alikuwa tofauti sana, alikuwa na furaha sana na marafiki zake wengine ambao hawakuwahi kabisa kwenda kumtazama hospitali kwa kilichompata. Walimpatia pole na mwenyewe alikubali na kisha lecture akaingia darasani na kipindi kikaanza. Upande wale nata alipata wivu sana baada ya kumwona Dominic ameshobokiwa sana hadi na wasichana wengine wakimkumbatia na hata kumpatia pole. Ilimuma sana. Lakini hakuwa na cha kufanya katika hayo maisha. Dominic alimtazama Lenata akagundua kitu fulani hivi. Lakini moyo wake akajiambia kwamba usio na huruma Dominic. Fanya kama haumfahamu. Fanya kama alivyokutema mate huko nje. Usimtizame tena, mwache. Dominic aliteza machini na kuendelea kumsikiliza lecture. Lakini upande wa Lenata kipindi tangu kinaanza hadi kinakwisha hakuwa mitia chochote kichoni kwake. Zaidi akiwa na mawazo kichwani na mawazo yakizidi kuzonga akili yake. Basi bwana. Walitoka nje baada ya kipindi chao kuisha, Lenata alimfuata rafiki yake ambaye anafungua kipindi cha pili na hata kumuuliza. Hmm. Lenata Mbona kama sijakuona kama wiki wiki hivi? Ulikuwa unamuuguza bibi wako Domi? Ah, Mary. Embo acha ujinga bwana. Mimi mimi Domi ni kesho mpenzi wangu. Ni rafiki yangu tu. Wewe Nata. Hivi nani asijua kama bwanako? Nasikia alipigwa kwa ajili yako. Mary, nakomba toka sasa hivi. Ila, hauna hmm. huruma wewe. Maana nimezipata ndo, ndo, ndogo ndogo kwamba hujawahi enda kumtazama Dominic. Lakini una roho sana. Hmm? Mwanzo kapigwa kwa ajili yako. Lakini haujawahi enda hata kumtazama. Hmm. Shoga ongera. Lenata alizidi kuchukia maneno ya Mary. Na ghafla papo hapo simu yake ikaanza kuita, akatazama na kuna namba ya sini, alitabasamu na kupokea. Matashtiti haswa kabisa alimkosha katika uso wake. Na huko sauti akilegeza kuipokea simu ya sini. Hello ya sini, mambo Ah uh, safi. Nafikiri kwamba umemaliza kipindi tayari sio? Ndio, kipindi kingine ninacho jioni. Okay sawa. Basi nakuja kukufata muda huu hapa eh. Super free. Ya yeah, niko free muda huu. Okay basi sawa nakuja. Alikata simu na kumtazama Mary kwa dharau sana na kisha kuondoka zake. Mary akasema, "Mm. Hatimaye pelo lime, limepata mkunaji. Hebu nikamsikilize lecture akipiga kelele kule mie." Lenata alipofika nje ya geti akamkuta tena Dominic amehagi na mdada mrembo zaidi yake. Na kisha wakachiana na kuanza kuzungumza. Lenata alisi kushindwa kuvumilia lakini hakuweza kuwafata. Maana Sini alikuwa amefika na kumshika mkono na kuondoka naye. Dominic akaendelea kuzungumza na yule mrembo. Hmm? Unajua pole sana Dominic, nimesikia kilichokutokea lakini siku hapa mimi. Uh, usijali, usijali sana mimi na mimi niko sawa tu. Niko sawa kwa sasa na mshukuru Mungu. Dominic wakati amejibu hivyo, akampita. Lakini akamuita tena Dominic akageuka. Na Mina alimfuata na kumwambia kwamba, ah, "Dominic, bado una hasira na mimi?" Amina. Wewe si wangu tena. Najua kwa ni zamani tu. Kwa hiyo Sitaki mazoea na wewe kabisa. Mara Alex alifika hapo na kustuka. Amina. Uh, Amina alistuka pia na kumsalimia Alex na kusema. Mm, kwa bahati mbaya kukutana wewe Alex. Ila nilikuja kwa ajili ya kumwona Dominic. Lakini naona um, ataki hata kunisikiliza. Uh, usijali unajua vema kabisa jinsi alivyo. Kwaoje kufanya usuzunike sana. Mhm. Mm Zawabi hizo. Um, mimi naishi South Africa siku hizi. We, naona jinsi gani ulivyopendeza jamani lakini Dominic uh, anapataga vifaa sana eti. Haya vipi familia? <laughs> Nashukuru Mungu, nimeiachi po salama. Nilikuwa pale nyumbani, nikasikia kuna mtu alishambuliwa sana na, na, na baada ya kuuliza, nikao nimeambiwa kwamba ni Dominic. Kwa hiyo nikaona sio vyema kuondoka pasipo hata kumwona Dominic. Ah uh, okay. Mm. 
tupo bwana tunateseka na tunawapenda najua lakini dominic nadhani ameshasahau kila kitu kwa sasa na mimi sitaki kabisa kumkumbusha tena kwa vile um, nimemkuta amepata weni acha niondoke tu kwa sasa eh amina limwaga dominic kwa mbali na kutaka kupanda katika gari aweze kuondoka dominic akamwita amina Amina ligeuka na kumfata Dominic. Dominic aliomba amkumbatie tena na Amina alifanya hivyo na kisha akamwambia. Amina. Mhm. Wasalimi watoto wako. Dominic. Nashukuru sana na watasikia yote hayo. Lakini naomba nikwambie tu kitu kimoja Dominic. Moyo wako usiwe dhaifu tena. Kataa kuumizwa. Dominic. Inatosha sasa. Tafuta mtu sasa hivi ambaye ataheshimu moyo wako. Eh, Amina. Usijali kuhusu hilo. Kwa heri. Dominic aliondoka zake. Amina naye alifuta machozi na kuingia katika gari na kuondoka zake. Alex alimfuata Dominic na kumwambia kwamba Nafahamu kila siku vidonda vyako. Vinaribuka tena lakini una uh, una haja ya kurudi nyuma tena. Tusonge mbele kwa mbele ndugu yangu. Tafadhali sana Dominic. Tusonge mbele. Ah, kaka. Usijali kuhusu hilo. Tondoke tu ndugu yangu nimekuelewa. Waliondoka katika hilo eneo la chuo na kwenda sehemu nyingine yenye utulivu. Na kila mtu alikopobiza na simu yake. Yasini na Lenata walifika katika sehemu moja yenye utulivu. Na kisha Asini akaanza kuzungumza. Ya, uh, Lenata. Mhm, ambe. Samani kwa kile chetu kia jana usiku. Nilikuwa siko sawa kabisa na kuna jambo lilikuwa linanivuruga sana ubongo wangu. Lakini nimeacha kila kitu na nimeona bora kabisa nikiwa na wewe nitakuwa na furaha. Kwa hiyo nakupenda sana. Lenata lilipokuwa kwa furaha sana moyoni mwake. Mana alisubiri sana kusikia maneno hayo kutoka kwa Asini. Na kwa jinsi alivyojiona na furaha, alimkumbatia Asini na kumwambia kwamba nakupenda pia Asini. Naomba usiniumize. Okay, sawa Lenata. Unachoogopa wewe na mimi ndicho hicho cho ambacho nakiogopea. Waliendelea kula bata hadi jioni na hata kipindi cha jioni hakuona kama kina faida tena kwake. Msikilizaji ilikuwa ni majira ya mbili za usiku. Dr. Sasha akiwa kitandani kwake alikuwa busy na kutazama picha za Dominic. Hasa ile picha ambayo alikuwa amemtumia Alex kwa kipindi kile akiwepo tumbo wazi. Na ndio picha ambayo alipagawa nayo sana. Mara ghafla mlango wa chumbani kwake ukafunguliwa. Dr. Sasha alistuka sana na kuamka na kuwasha taa. Akamwona mwanamume wake ambaye alikuwa po nje ya nchi kikazi akamwambia kwamba Oh, surprise mpenzi wangu. Sasha aliweka simu yake kando na kumkumbatia mpenzi wake na huko akisema, "Ni kwa nini umenifanyia hivyo? Umenisitua sana. Jungi ni kuta nimelala." Anaingia kabigi langu chini na kukumbatia kwa nguvu sana kama vile, eh, ninavyofanyaga kila siku. Mm, tafadhali sana Ahmadi. Usifanye hivyo, utakuja kuniua. Basi sawa sijali. Kwanza sasa nitakuwa nakupata taarifa mapema sawa eh. Mm, ndio hapo sasa nitakuwa naandaa na vitu vizuri na kila kitu ki, ukipendacho. Okay sawa. Lakini yuko mbali. Uh, Limechoka sana nataka kupumzika na na wewe usiku. Ahmed alizungumza hivyo na huko akimshikashika Sasha kiuno na hata kumbusu katika shingo yake na simu mbalimbali za mwili mwake. Sasha alikuwa kikataa kwa sababu alihitaji Ahmed akaoge kwanza lakini Ahmed kutaka kusikia chochote na wakati huo mzuko ushampanda kweli kweli na Sasha kwa muda huo hakuwa na sababu ya kutaka penzi kutoka kwa mpenzi wake huyo Usiku huo ulikuwa ni furaha sana kwake basi bwana Asubuhi na mapema Dr. Sasha alifumbua macho yake na kutaka kujiandaa kuelekea kazini Ahmed alimvuta kwake na kumkumbatia na kwa kizungumza kiuchovu sana. Uh, sasa. Uh, Jumana nakupenda sana. 
Ujawahi kuchuja yani. Kwa sababu ya kulinda pesa langu mimi na wewe haujawahi haujawahi kuchuja labda nikakuwa na kawaida. Nakupenda sana. Nakupenda sana shasha. Na mara hii nataka uh, nikutole barua tuweze kuana kabisa. Uh, Ashe, nakupenda kweli. Ahmed, unasema kweli? Ya. Na ndio naona jinsi gani unanipenda na, 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 na kuniheshimu. Ndio maana nahitaji na, na kufanya hivyo sasa. Mm. Sawa Ahmed, mimi nipo tayari kwa chochote kile. Lakini please na kumba leo usiende kazini. Nahitaji nipumzike na wewe tafadhali. Ahmed, unajua lakini kabla hajamaliza kuzungumza chochote, Ahmed alimshika sehemu ambayo inamfanya Sasha awe na msisimko mkali. Juu kabisa kumaliza mchezo na kupita usingizi kabisa. Basi, Sasha alinjoi na penzi la Ahmed siku hiyo. Na alichukulia jinsi gani Ahmed huwa anapendelea sana mapenzi kwake. Basi bwana ikabidi arudi tu kwa sababu Ahmed naga shombovu huwa anamfurahisha sana katika tendo na hata kusahau kabisa matatizo yote. Na huyo Ahmed ndiye mtu ambaye alikuwa amempangia hiyo nyumba na kumpa kila kitu ambacho alikuwa nakitaka. Basi ghafla simu ya Ahmed ilianza kuita. Alistoka kutoka katika usingizi na kuipokea. Alikuwa anazungumza akiwa anatoka nje kwa muda huo. Kwa muda huo Sasha alikopa macho na pia hivyo alimfuata akiwa anazidi kabisa kusikiliza mazungumzo yao. Ah mama Jaden, nimefika usiku sana na foleni ilikuwa kubwa. Lakini leo nitakwenda uh, kuwasalimia kabla ya kwenda nyumbani. Natamani ningeondoka na Jaden wangu maana nilishamisi. Mm. Mara simu yake ilibadilishwa upande wa voice call ikawekwa video call na Ahmed alijisahau kabisa ni kwamba yupo na Sasha. Hivyo basi alijiacha sana kuzungumza hadi simu yake ilipokata. Sasha aliposogea karibu yake, aliweza kumuuliza. Ahmed, ina maana kumbe umeoa? Nuku kwangu ndo unakuja kufanya kama kipozeo sio? Ahmed, hivi mimi unanichukulia aje labda? Ahmed alishindwa hata kumueleza Sasha. Alikimbilia chumbani kwake na kufunga mlango. Binti Sasha lilia sana na kumlaumu Ahmed kwa kumdanganya. Yaani kwamba yupo kikazi. Na kumbe ameoa. Na ana mtoto wa miaka mitatu. Basi Sasha akiwa analia pale chumbani Ahmed akiwa amekaa mlangoni kwa Sasha akazungumza kwamba uh, Sasha. Najua jinsi gani unajisikia lakini mimi nakupenda sana wewe. Nilimuoa kwa kushinikizwa na wazazi wangu Sasha. Lakini wewe ndio kila kitu kwangu na unafahamu hilo Sasha. Naomba usinichukie tafadhali nisikilize basi hata kidogo tu. Binti hakusikika tena kama akilia. Zaidi ya kusikia sauti ya mtiririko wa maji bafuni. Ahmed alifungua mlango akaona ufunguki, akavunja na kuingia bafuni akamkuta Sasha amelala chini na huko bomba la mvua likiwa linatoka maji. Ahmed aliogopa sana. Alimbeba Sasha ili kurudi naye chumbani. Ikabidi kumvua zile nguo na kumstiri kwa nguo kavu na kumlaza kwa kitandani pale akiwa amemfunika blanketi zito kabisa mbalo halipitishi japo hata baridi na huko Ahmed alikuwa anajingatangata kwa hasira na kujilaumu sana ni kwa nini hakumwambia ukweli labda basi bwana msikilizaji baada kama nusu saa hivi Sasha alipata fahamu na kufumbua macho yake Ahmed alisogea karibu yake na kumwambia eh Sasha unaendeleaje ah uh, Sasha mimi nitaji kukueleza kitu tu. Na nikwambie kila kitu, na kumba tu nisikilize tafadhali. Sasha aliamka na kukaa kitako na kuwa kitetemeka kwa baridi. Ahmed alimkumbatia Sasha na kumwambia kwamba Sasha. Mimi nakupenda sana kuliko unavyofikiria. Najua itakuwa ngumu sana kuniamini tena lakini naomba uniamini kwamba mimi nakupenda sana na ninakuheshimu na, 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 na sana tangu nikutane na wewe na tangu na kuwa pamoja na wewe najua na mimi ni mwanaume kamili kwako Sasha alimsukuma Ahmed na kumwambia embu acha kunitukana Ahmed naomba ni uchukue kila kilicho chako na uondoke haraka sana sitaki kukuona hapa Sasha lakini mimi Ahmed 
usipoondoka wewe basi mimi nitaondoka na kukocha nyumba yako. Ahmed kutaka kumuuza Sasha. Alivaa nguo zake na kubeba begi lake. Alipofika mlangoni ikabidi amwambie Sasha kwamba Sasha na kuomba na kuomba sana usikasereke. Naomba ukiwa sawa, unipe nafasi ya kukueleza kila kitu. Binta kujibu chochote kile zaidi ya kubaki kimya. Ahmed aliondoka pale. Simu ya Sasha iliita kwa muda huo lakini hakupokea kwa sababu alikuwa analia sana. Kila alikuwa kikumbuka jinsi gani alivyokuwa kimpenda na kumheshimu Ahmed na kutegemea kabisa kulipata jeraha kama lile. Basi msikilizaji, Alex na Dominic walikuwa nampigia sana Sasha kwa siku hiyo. Lakini Sasha hakupokea simu hata moja. Dominic na Alex walienda hadi kazini kwake na kumuulizia lakini majibu leo yapata kwamba siku hiyo Sasha hajafika hata kazini. Na hata simu hakupokea pia. Wote walipata na wasiwasi sana. Ikabidi waulizie nyumbani kwao. Kwa bahati nzuri kulikuwa kuna nesi ambaye amemaliza shift yake. Hivyo basi aliweza kuongozana nao hadi nyumbani kwake Sasha. Na walipofika walifungua mlango wa mbele. Yule nesi akamwambia subiri hapa, wacha mimi nitazame kama yupo chumbani kwake. Dominic na Alex walisimama kusubiria taarifa kutoka kwa yule nesi. Nesi alingia chumbani kwa Sasha na kumkuta Sasha akiwepo macho. Na macho alikuwa amebadilika sana kwa kulia. Alimsogelea na kumuuliza. Hello Sasha. Umekwaje kipenzi changu mbona kama umekopo hivyo ghafla sana? Nini lakini? Mrembo Sasha alishindwa hata kuzungumza. Akajilaza kitandani. Yule Nesi alipojaribu kutazama kama anapumua, akaona hapumui. Akapiga kelele nzito ambazo ziliwastua Alex na Dominic. Na kuwafanya wamfate kule alipo yule Nesi. Na baada ya kuingia chumbani akamwambia kwamba Sasha Yuko na hali mbaya sana. Inabidi tumsaidie ili awepo sawa katika hali ya kawaida. Basi embu tutoke huko msikilizaji turejee upande wa Lenata. Alikuwa pamoja na Asini mapenzi yao walikuwa moto moto sana. Kesi kwamba alikuwa kimdanganya mama yake ili kwamba anaelekea chuo na kumbe na kula bata na Asini. Ilikuwa yapata majira jioni. Sasha akiwa hospitali alionekana kuwa imara sana sababu ilikuwa ni siku ya pili tangu imtokee lile tatizo ama misukosuko aliyokuwa amepitia. Simu yake kaanza kuita. Akaipokea Sasha. Sasha. Unaendelea jimpezi. Naendelea vizuri Ahmed. Nataka kuja hospitali nataka kuzungumza naye. Asante sana Sasha. Kwa kunikubalia kunisikiliza. Sasha alikata simu na muda mchache Dominic aliingia akiwa amebeba chakula. Akamuuliza Sasha. Dr. Sasha, habari uko sawa? Ya niko sawa Dominic usijali na pia. Ah, asante kwa chakula. Sawa lakini mm, ule hichi chakula tafadhali sana. Sawa usijali nitakula. Okay sawa. Mimi natoka kidogo nitarudi. Mm. Okay sawa. Asante. Dominic wakati anatoka, aligongana na mkaka mmoja vi mrefu mwenye mwili uliojengeka kimazoezi hasa Dominic alijisikia maumivu sana. Na hata kumomba radhi kwa kile kitu alichokifanya ingawa aliyegongwa ni ye mwenyewe. Yule jamaa aliingia wadini na kumkuta Sasha akiwa amelala kitandani, akiwa hayupo sawa kabisa. Alikuwa ni Ahmed. Maana baada ya Sasha kumuona alikaa kitako na kuzungumza. Afadhali umefika muda mwafaka Ahmedi. Siku nataka kuzungumza nyumbani na sina chochote cha cha kukusikiliza kwanza sasa. Nimekuita kwa sababu nahitaji kukupata hivi hapa. Sasha alifungua mkoba wake na kutoa funguo za gari, funguo za nyumba na kadi ya benki na pia kumkabidhi. Na kisha akamwambia kwamba Ahmedi Tangu nikabizi hiyo kadi sijawahi kutoa hata shilingi moja ya kwako katika akaunti yako uliokuwa umenipatia. Nilichotumia ni nyumba yako pamoja na gari yako tu. Kama utahitaji niweze kuvilipa pia. Nitakulipa lakini kwa nini sihitaji chochote kutoka kwako? Na sihitaji unilipe chochote zaidi ya, ya kuniacha na maisha yangu? Na ubaki tu na familia yako. Mimi ndio maamuzi yangu ni hayo. Oh, Sasha. Kwa nini unazungumza hivyo? 
ilijua umeniita kwa ajili ya kunisikiliza ili upate kunisameza Sasha. Kwa nini umefanya maamuzi haya lakini? Mm? Sasha. Hata kama ikiwa hautaki kuniamini na kunisamee, lakini kila kitu nilikupatia ni, ni, ni wewe Sasha. Na hata hivyo, ile nyumba tayari nilishamaliza kuilipa. Na nimeandika jina lako tayari. Kwa, kwa nini lakini Sasha? Ahmed inatosha sasa sitaki kubaki na kumbukumbu kumbu yako hata moja. Na hivyo basi tu sitaji kutumia kitu chochote kile ambacho ni cha kwako. Sitaki. Ahmed alishinda kujizuia kabisa mbele ya Sasha. Machozi yalimtoka kwa ajili ya kumomba msamaha lakini Sasha hakutaka kabisa kumsamehe. Japo kwa alikuwa akimpenda sana Ahmed, lakini hakuwa na cha kufanya kwa kipindi hicho. Zaidi ya hayo alifanya ili aishi maisha yake kwa wema. Amani mtawali katika moyo wake. Basi Ahmed akamwambia kwamba Sawa Sasha, siku la umu kwa maamuzi yako uliyochukua. Lakini siwezi kuchukua chochote kutoka kwako. Na mimi na ndoka zangu sitakuwa kikwazo katika maisha yako. Nakupa baraka zote. Uishi kwa amani na upendo. Aliweka fungo mbili katika meza pamoja na hati ya nyumba na pia kaitoa katika begi lake na kuweka mezani na kisha kafuta machozi yake na kuondoka zake. Sasha aliumia sana moyoni mwake lakini hakuweza kumzuia na kusema. Ahmed. Ahmed. Naam. Utendelea kuishi moyoni mwangu lakini siwezi kuharibu furaha ya mwanamke mwanzangu kwa ajili yako. Najua huwezi kuridhika lakini siwezi kufanya hivyo. Ikiwa kila kitu nimegundua. Basi kwa muda huo mchache Dominic alirudi tena kwa mara hii alikuwa na Alex akamkuta Sasha akiwa na Lia sana. Na alipoaona aligeuka ukutani hakutaka kabisa kuzungumza nao chochote kile ni kutokana na hali aliyokuwa nayo. Siku zilienda na maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Sasha alianza kuishi maisha yake upya zaidi. Ile nyumba hakuwa naishi yeye, alimkabidhi Dominic kifungo za gari na pia hadi kadi za benki. Ne mwenyewe Sasha alikuwa naishi mbali sana na hapo kwa sababu alikuwa anajiwekea mshahara wake na kujiwekeza katika ujenzi wake binafsi na hadi kutokea haya yote tayari alikuisha kumaliza kabisa nyumba yake hivyo basi alihamia na kuanza kuishi huko kwake siku moja Sasha alikuwa kwa mkao ofisini kwake akiwa anahudumia mgonjwa mara ghafla simu yake ikaanza kuita akamaliza kumhudumia mgonjwa na akapokea basi ile simu ikawa imekatika Ikabidi atoke nje na kumpigia tena katika ile namba ambayo ilikuwa inampigia. Haikuita sana ikawa imepokelewa. Hello, habari yako? Safi tu sijaza kwako. Ah, salama. Unazungumza na Alex, rafiki wa Dominic hapa. Ah, Alex za siku. Safi tu vipi hali yako? Na kwa sasa uh, unaendelea jamani umetuacha njia panda kabisa tuelewi. Niko sawa tu kwa sasa. Karibuni mnitembelee wote. Mimi nawakaribisha tu. Na vipi kwa uso chuo? Uh, kila kitu kipo sawa kabisa kwa sasa. Mm, asante kwa kunikumbuka Alex. Nafikiri nikipata muda nitakuja kuona. Oh, okay, sawa si tupo. Sasha alikata simu yake na kuendelea na kazi yake. Tukitoka huko turejea upande wa Lenata alikuwa amechoka sana, sana. Tayari ameshawekwa mimba na yasini lakini hapati huduma yoyote. Kifupi yasini alishamtelekeza na kumkimbia sehemu ambayo walikuwa wanaishi. Maana Lenata aliondoka nyumbani kwao pasipo kuaga na kwenda kuishi na Yasini, hakujua kuwa manikosa kubwa sana kufanya hivyo. Alianza kupata shida sana mara na mwakiuno, mara na mwatumbo. Na tumbo tayari lilikwisha kuwa kubwa kabisa na Yasini hakuwa anampatia huduma yoyote. Na kwao pia alikuwa hapafahamu. Majirani wale walikuwa wamepanga nao pale katika ile nyumba ambayo alikuwa akiishi. Ndio ambao walikuwa akimsaidia chakula. Basi tutoke huko msikilizaji. Turejea upande wa Dominic alikuwa pa na furaha sana. Mara nyingi alikuwa anampigia simu Sasha na kuzungumza naye kwa siku moja moja unakuta anampigia Dominic akiwa anamuomba Sasha afike pale nyumbani kwao. Sasha unakuta alikuwa akimaliza ratiba zake mapema kwa siku hiyo, basi huelekea katika hiyo nyumba ambayo aliwakabidhi anaenda kuwasalimia. Sasa siku hiyo alikuwa ametoka kazini, alipofika alimkuta mama yake Dominic akiwa anapika, alimsalimia kwa furaha sana kumwambia kwamba Mm, karibu mwanangu. Ni muda mrefu tangu muondoka. Kwa nini ulifanya hivyo? Um, mama, sikuwa na furaha kabisa nikaona 
um, nijitenge tu mbali sikutaka kuwasumbua unajua tulikutafuta sana kwa simu na siku ambayo Alex alikupigia kukupata tulifurahi wewe tulifurahi sana <laughs> um, mama jamani sawa mimi nimekuja lakini mbona unapika ya Dominic lakini kabla jizungumza chochote alisi kwa ubaridi fulani hivi katika kiuno chake baada ya kugeuka kama mwana Dominic alijisikia aibu sana maana Dominic alifanya hivyo mbele mama yake na Alex pia unajua Sasha alishindwa kabisa kuzungumza kitu chochote akaziba uso wake vizuri kwa uoga Dominic alitoa mikono ya Sasha usoni kwake na kumwambia kwamba uh, Sasha mm? <laughs> usio na aibu tena Nimeshindwa kuficha hisia zangu juu yako kweli. Na ukweli umekuwa mwema sana kwangu. Japokuwa nilikuwa na matatizo yangu binafsi lakini ulinijali. Ulinishika mimi na familia yangu. Sasha, nakupenda sana. Naomba kukubali tu pamoja. Binti alishindwa kabisa kuzungumza, akachua mkobaki na kuondoka. Dominic alitoka nje na kumfata Sasha na kumshika mkono na kumwambia kwamba Sasha, tafazali usondoke tena. Na mbaba si sema chochote. Sasha aliutoa mkono wa Dominic mikononi mwake na hata kuondoka zake. Dominic hakukubali aliwasha gari na kumfata Sasha ambaye alikuwa anatembea kwa hatua za haraka haraka. Dominic alimwahi na kupaki gari na kisha kashuka na kumfata Sasha. Alimkumbatia kwa nguvu sana na huko akiendelea kumbembeleza maana alikuwa anatembea na huko akifuata machozi yake. Baada ya Dominic kumkumbatia Sasha kwa muda mrefu kama dakika tano hivi. Na huko akiwa anambembeleza, akamwachia, akamshika mabega yake na kuzungumza. Unajua Sasha, sije kwani niliondoka nyumbani kwa hasira. Nimeshindwa kukuacha mwenyewe kwa sababu ya hali yako uliyokuwa nayo. Uliotoka nayo nyumbani sio nzuri. Na sio ishara nzuri kukuacha mwenyewe ukiwa unatembea nje. Nakomba sana ukubali kuzungumza na mimi. Popote utakapohitaji mimi nitakwenda na wewe. Binti alimtazama Dominic na kufuta machozi yake na kumwambia. Je, nikikwambia kwamba sijisikii kuzungumza na wewe kwa sasa, nitakuwa nimekosea? Sasha. Haijalishi nini utasema juu yangu. Nitakusikiliza kwa chochote utakachoniambia. Sawa Dominic. Naomba nipeleke nyumbani kwangu, nitaji kupumzika. Sawa Dr. Sasha, hakuna shida. Dominic alifungulia mlango wa gari na Sasha akaingia ndani ya gari na kuketi. Na kisha Dominic alifunga mlango na kuelekea upande wa pili na kuingia lakini pia akamtazama Sasha akamwambia kwamba Aya basi nieleze tu naelekea wapi Sasha alimuelekeza Dominic na safari kaanza lakini Sasha muda wote alikuwa kimya sana hakuwa kizungumza chochote kile Dominic alikuwa anatamani sana kuzungumza lakini hakutaka kabisa kumchosha hivyo basi alibaki kukaa kimya tu hadi alipofika kwake Sasha alishuka katika gari na kuelekea ndani. Dominic alisimama kumtizama Sasha ambaye alikuwa akielekea ndani akiwa na haraka sana. Dominic akasema kwamba Sifahamu Sasha ana kitu gani. Sijui ana nini na mimi. Au ana anawaza kitu gani. Kama nani anikataa basi katika mapenzi nitakuwa nimeaga ni, ni mashindano. Maana sipati bahati ya kupendwa kabisa katika maisha yangu. Dominic alitembea taratibu hadi katika mlango wa nyumba ya Sasha. Akagonga mlango. Lakini Sasha kusema kitu chochote kile. Dominic akajiongeza akafunga mlango. Uzuri wa nyumba ni mapambo bwana na sio kwa nje. Humo ndani katika hiyo nyumba palikuwa panavutia sana. Kwa feni cha nzuri na za kisasa pamoja na mapazia mazuri sana. Na hata rangi yake ya mapazia na majengo pia yalikuwa ya kisasa. Dominic alisimama mlangoni hakujua akae ama la. Maana alivomtambua Sasha kwa muda mfupi, akasema kwamba hakitaribika kitu. Lakini nikiketi sijui itakuwaaje. Bas hivyo basi akaweza kusimama. Akijiuliza fanye kitu gani lakini mwisho wa siku. Akaamua tu kumuita. Dr. Sasha. Dr. Sasha. Sasha alitoka chumba ni kwake akiupa tayari amebadilisha nguo zake. Na tayari pia alikuwa ameshabadilika kabisa hakuwa mwenye majozi tena, akamuuliza. Mbona umesimama? Kaa. Ah, uh, unajua wewe utabiriki. 
na una hasira sana. Sikutaka kabisa kukaa hapa sipo yani idhini yako yote. Mm, hapana bana. Mk. Karibu sana hapa mimi ndipo ninapoishi. Na ndo nyumba yangu mwenyewe. Oh. Ni mzuri sana. Umefanya kazi yako kwa malengo makubwa sana na nafikiri kwamba bado ndoto zako hujazitimiza vizuri. Ya yeah, ndio bado. Ila kwa uwezo wa Mungu nazikaribia inshallah. Safi sana. Ongera sana. Mimi nafikiri uh, kwenye masomo nilishakata data mara kabisa nataka tu kufanya biashara. Sasha alimtizama Dominic kwa jichokali sana na hadi mwenyewe alistuka. Na kuzungumza na huku akiwa anajichekesha mwenyewe. Ah <laughs> uh, hapana bwana mimi mi natania wala sio hivyo. Sasha ikabidi abadilishe mada na kusema. Am um, ngoja ni, ni, ni chakula kwanza. Uh, uh, Sasha mimi nimeshakula labda kwa ajili yako tu mwenyewe. Mm, kwangu unajua kwangu mimi akija mgeni lazima ale chakula. Dominic alimsogelea Sasha pale alipokuwa amesimama na kuzungumza kwa pole sana. Ah uh, Sasha tafadhali nakuomba basi tuzungumze kidogo tu. Na kisha mimi nitakusaidia na hata kula pia hapa. Sasha kujibu chochote kile alionekana kukubali wazo la Dominic hivyo basi alikaa kimya na kumsikiliza. Uh, Sasha Siju kwa nini ulibadilika mara tu baada ya kile kilichotokea pale nyumbani. Moyo wangu ulistoka sana na kushindwa hata kujizuia kabisa. Niambie, tatizo ni nini? Nahitaji kujua tu lakini kama kuna mahali mimi nakosea niweza tu kujirekebisha ni swepo vile wa kukosa kila siku. Um Dominic, sitaki kukumbuka leo pita tafadhali zungumza mambo mengine. Dominic alisogea kumshika mkono wake na huku akichezea vidole vyake na kuzungumza kwa sauti ya chini chini ili kumshawishi Sasha azungumze ni kitu gani ambacho kinamsumbua Basi Dr. Sasha baada ya kuona hivyo akaanza kufunguka Dominic Ni kawaida sana lakini sina namna kukubali tu kwamba yameshatokea Acha tu acha nikwambie Dominic Nilikuwa na mpenzi wangu ambaye nilimpenda sana na kumheshimu sana kuliko kitu chochote kile. Na ndio alikuwa mpenzi wangu wa kwanza kunifundisha mapenzi. Ukweli nilipenda sana wewe ndio ukweli. Japo alikuwa anaishi mbali na mimi lakini kujali kwake ndio kitu ambacho kilinifanya mimi nijisikie amani sana moyoni mwangu. Tumeishi kwa miaka mingi sana labda almost mitano lakini mitatu tulikuwa wote. Hii miwili wazazi wake walihamia nje kikazi lakini yeye alikuwa anakuja kila baada ya labda tuseme almost miezi mitatu. Unajua nilizidi sana kumpenda. Lakini kumbe kabla kuhamia huko nje tayari alikwisha kukabidhiwa mke na kuoa pia. Na baada ya kuhamia kabisa ndio familia yake ikawa imehamia pia huko huko. Sikuwa najua hilo. Sasa akawa amekuja na alipokuja kutoka katika safari yake sikio alikuwa na amekuja nyumbani kwangu. Akawa ametoka nje akaanza kuzungumza na simu. Baada ya kumstokia na zungumza na, na, na mke wake pamoja na mtoto wake ambaye tayari na miaka mitatu. Unajua moyo wangu lilipuka sana. Niliumia kwa maumivu makali. Na ndipo hapo chuki yangu ilikuwa imeanzia hapo kwake. Nikao nimeamua kumrudishia kila kitu alichokuwa amenipatia. Alijitahidi kutaka kunielezea zaidi mimi nikao nimeshindwa kabisa kumsikiliza. Kwa sababu bado tu angeniongezea maumivu katika moyo wangu. Sasa nikao nimemondoa aondoke kitu katika maisha. Mm. Oh, pole sana. Pole sana lakini vitu vipi alikuwa chia? Um, aliniacha nyumba, gari pamoja na pesa. Ndivyo ambavyo nimekukabidhi wewe hapo. Dominic aliposikia hivyo alitamaki kwa hasira sana na kumuuliza Sasha. Sasha. Mm. Ni kwa nini haukusema mapema? Ina maana mimi natumia vitu ambavyo uh, vimetumika kabisa kumuumiza uh, kuumiza moyo wako. Hapana uspani Dominic sio sio mbaya. Eh? Na mimi nishasahau kila kitu na sikutaka kabisa kuitelekeza ile nyumba. Wala kuzifuje zile pesa kwa kutupa. Wewe nizifuje. Angalia kuwa kuna watu wanaohitaji navyo. Na kwamba uchukulie tu kama Nimekupatia mimi kwa moyo wangu wote. Kwa sababu kila kitu kipo kwa jina langu. Lakini
Lakini nilikupa kwa sababu mimi sikutaka tena kumkumbuka huyo mtu. Da. Haya bwana, pole sana Sasha. Na sasa napata picha. Ndio maana ulikuwa uh, Da. Pole sana Sasha. Na ndipo napata picha na ndio maana ulikuwa vile. Nisame sana. Siku na hilo. Usijali kuhusu hilo. Ah sasa, tunaweza kwenda kupika? Dominic alivuta mkono na tena na kumwambia. Uh, bado hatujamaliza Sasha. Subiri. Kwanza kabisa story yako kama yangu tu inafanana. Jambo kwa uchache. Mimi pia nilikuwa na mpenzi wangu ambaye nilimpenda sana japokuwa wanasema mapenzi mwanamume akiwa na hali kabisa duni hawezi kutoboa kwa mwanamke. Na mwanamke mwenyewe ambaye anahitaji maisha mazuri ama mwenye maisha mazuri. Unajua alinipenda sana huyo msichana lakini mwisho wa siku wazazi wake walimwamuru au leo na mwanamume mwenye pesa mimi sina pesa. Nitamfuja tu. Siku ambayo alinambia hivyo Ah. Niliumia sana. Nililia sana. Japokuwa leo nifikisha naye akiwa hana furaha. Lakini ndio tayari sasa alishanipatia majibu yale. Lakini nilimpatia baraka zangu zote katika maisha. Kwa kuwa wazazi wake waliamua kumtenga mbali na mimi. Na sasa anaishi huko nje na pia ana mtoto. Japo sijawahi kumuuliza kuhusu mtoto wake. Lakini amekuwa kinikumbuka sana na pia nikipata na tatizo kama hili la juzi. Alikuja kuniona ila ndo hivyo tena na nikajaribu tena upande mwingine mambo ndio yale yale kiukweli. Ni mm, pole sana. Na pia umenisidi sana kwa matatizo lakini hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Najua Sasha. Sasa moyo wangu umeanza mwanzo kabisa upya. Na najua hilo Sasha. Moyo wangu umeanza mwanzo kabisa upya. Na kama kutakuwa na mwisho mwema basi umeanza hapa na mwisho utaisha hapa hapa pia. Sasha, nimeshinda kuzuia hisia zangu kwako. Umekuwa ukinijali sana. Umenipatia huduma kama mgonjwa Sasha. Na mwisho tulikuwa uh, karibu sana. Nilikuwa nakupuuza kwa sababu ya upofu na kumtaka mtu asiyetaka. Lakini sasa nimeamini na nimeamka kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Uh, ni kwambie tu kwamba Sasha, mimi nakupenda sana. Haijarishi nini ambacho kimetokea. Si kama nakupenda kwa sababu ya pesa zako hapana au kazi yako hapana. Mapenzi yangu tu kutoka katika uvungu wa moyo wangu na pia ni muazi tu kwako. Hata kama ulisema haulipendi mimi sikutaka kabisa kwa msumbufu kwako. Nitakuacha na mawazo yako na maisha yako mengine. Eh? Lakini vile vile juu kwamba life will endelea tu. Mrembo Sasha kujibu chochote kila alisimama na kuelekea jikoni. Dominic alikaa pale katika sofa hadi alipojisikia akamfuata jikoni. Walipika pamoja na tena kibubububu hadi walipomaliza akaandaa wakala. Eh, na kisha pale Dominic akaweza kuaga na kuondoka zake. Basi msikilizaji Sasha kiwepo kitandani kwake alishika simu yake akatafuta namba ya Dominic na kutaka kumpigia lakini akamehirisha na kuzima simu. Na kisha kageuka upande wa pili na kupumzika zake. Dominic alifika nyumbani kwao akamkuta mama yake ajalala, akamsalimia na kukaa katika sofa. Mama yake akamuuliza. Vipi? Amekwambia tatizo lake? Ah mama. Sasha amepitia mambo magumu sana lakini Mungu atamlinda. Na vipi kuhusu ulichomwambia? Ah mama. Bado hajanipatia mrejesho. Lakini wacha nimpe muda akiwa tayari atasema. Na akiwa kimya pia nitaelewa kwamba hayuko tayari. Ila anashindwa tu kunambia. Ah sasa mama. Oh, wacha bebe nikapumzika bana. Huko nilipotoka nimeshakula. Sawa mwanangu, siku mwema. Dominic aliingia chumbani kwake na kumwacha mama yake sabuleni. Lakini naye haikuchukua muda alinge chumbani kwake na kupumzika pia. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa mateso sana kwa Lena hata msikilizaji. Maana alikuwa po na tumbo joto liko linamuuma. Tumbo lina kata kata. Muda mwingine alikuwa po kikaa na kimtafuta yasini. 
lakini yasini kwa muda huo alikuwa patikani. Kichwa chake lena hata kilikuwa kinazidi kabisa kumhuma. Alimpigia simu mama yake mzazi na kumwambia hali aliyokuwa nayo. Na kama mnavyojua msikilizaji, mtoto siku zote kwa mzazi huwa hakui. Hata kama akiwa amemfanyia mabaya mangapi, magumu kiasi gani? Wapangaji wenzake walimsaidia kumpeleka hospitali Lenata. Huko mama yake akipoa taarifa kuhusu mtoto wake, kupitia jirani yake, yani mpangaji mwenzake Lenata. Na baada ya muda mfupi mama Lenata alifika hospitali ilikuwa ni majira kama saa sita za usiku hivi. Madaktari walikuwa zamu. Walijaribu sana kumpata huduma kwanza Lenata. Muda mfupi Nessa alitoka nje ya chumba hicho cha upasuaji na kusema kwamba Um, samani, tunahitaji ndugu wa Lenata. Mama yake alisema maraka sana na kwenda kumuuliza. Um, mwanangu anaendelea jinesi. Na kumba niambie tafadhali. Um, okay mama. Mgonjwa kiukuli ana hali mbaya sana sababu kwanza alichelewa kuja kuanza kliniki. Hivyo basi mimba imetungwa nje kizazi. Kwa hiyo tunataka uweke sahihi ya kukubali mwana ufanyie upasuaji. Lakini vile vile kama ujawafu ya mama uh, mtu akiwa katika hali hii mbaya kuna mawili kufaulu wa makofeli kwa maana kuwa mzima au kupoteza maisha mama Eh eh Samani sana mwanangu naomba mumsaidie binti yangu aweze kuishi tena Binti yangu bado mdogo sana jamani bado namhitaji sana mwanangu Mama Lenata alikuwa kilia sana kwa uchungu Alikuwa kimlilia mwanawe. Nesi lingia katika chumba cha upasuaji. Mama Lenata aliletoa karatasi ya kuthibitisha upasuaji wa mwanawe. Aliseni na huko machozi yake wanamdondoka. Machozi yale alikuwa kidondokea katika zile karatasi za upasuaji za kuthibitishia. Basi msikilizaji upande wa chumba cha upasuaji. Madaktari walianza kazi yao haraka sana pasipo kuchelewa. Na kilichokuwa kinatendeka pale ni kimekimia na ishara ndizo ambazo zilikuwa zikitembea pale. Na wenye wataala mwakazi hizo walikuwa wanaelewana vilivyo. Lakini ghafla mapigo moyo wake ilianza kushuka hadi kufikia asilimia sifuri. Na Lenata hakuwa na pumu tena. Pumzi ndizo ambazo zilikuwa zimekata. Ghafla madaktari wote walianza kuangaika huko na huko kwa ajili ya kuchukua mashine za kustulia moyo wa Lenata. Embo tutoke huko msikilizaji turejee katika upande wa yasini. Baada ya kutokuonekana nyumbani kwao siku kadhaa Muda huo ilikuwa yapata majira ya saa za usiku, aligonga mlango wa nyumbani kwao. Mama yake alifungua mlango na kumkuta asini, alimvuta ndani na kuanza kumsema vibaya sana. Na kisha kamuuliza. "We asini, ulikuwaepo wapi siku zote hizo? Eh? Ulimuhidi kaka yako kwamba utakaa na mimi. Lakini tazama. Eh? Umepindua ahadi yako?" Umeenda tofauti na hadi ule mwidi kakako. Ina maana umerudi tena mtaani kwenye makundi yako mabaya mwanangu Yasin. Mama hapana. Sijafanya chochote kibaya kiukweli. Na kwamba tunisamee mama yangu kweli tena. Yasin, nataka niambie ukweli. Na endapo nitaisi unaongopa basi nita nitampigia nita simu kakako. Nitamuuliza kila kitu yote haya yanaoendelea hapa nyumbani. Mama Nagombe ukweli lakini usimwambie kaka tafadhali. Haya, sawa zungumza sana kusikiliza. Mama, nimegosea sana tu. Ili jipa majukumu ambayo yalikuwa makubwa sana kwangu tofauti na umri wangu pia. Tazama, tazama. Mimi sina kazi yote mama. Lakini mamangu nimempatia mimba mwanamke na hata kumtelekeza baada ya kuwa na kombasi na pesa za kumhudumia. Lakini mamangu katika hili na kumba ni samesa. Yasini, hivi kwa nini nakosa uruma kwa binadamu nzio? Eh? Yasini, hivi umesha kwa wewe nifunzo toshe lakini tazama umifanya nini tena? Eh? Sasa mwanza kwa nujo uzito. Hujua napitia nini na wea hujua likani ulipo. Hivu yo binti wa hatu ungineleza mapema kwa kile kitu ambacho umefanya. Mimi ningeshindo kukusaidia. Yasini mbuna hauna uruma wewe. Sasa sikia nataka unipeleke kwa hiyo binti sasa hivi. Na kuomba nipeleke sasa hivi. Mama, ni mbali kidogo. Mm, ni mbali sana. 
na sasa hivi ni usiku mamangu pumzike kwanza. Ya sina usinileta ujinga wako. Na kwamba tunde huko ulipo mwacha huyo binti na kuomba tafadhali. Yasini hakuwa na jinsi walitoka nje na kupanda katika gari. Na aliyekuwa anaendesha gari alikuwa ni Yasini mwenyewe. Hivyo basi aliendesha gari hadi katika mtaa husika. Na moja kwa moja hadi katika hiyo nyumba na baada ya kufika Yasini aligonga sana mlango. Lakini pale kupo kimya sana. Yasini alipotazama chini aliona michiri za damu ambayo ilikuwa imeanza pale mlangoni na kuelekea nje. Alistuka sana Yasini. Haraka kaenda kumgongea jirani wake lakini pia walikuwa kimya. Mlango wa tatu ndio kulikuwa kuna kijana mdogo ambaye ndio alikuwa amelala na watoto. Aliamka na kumkuta Yasini akiwa analia sana. Mama yake akiwa amekaa katika ngazi baada ya kutoka kwa yule kijana akasema kwamba uh, kaka Yasini mkao kuelekea hospitali maana hali yake imebadilika ghafla tu imekuwa si nzuri. Yasini alimsogelea na kumuuliza amelekea hospitali gani na ilikuwa ni saa ngapi? Kijana akasema ilikuwa ni majira ya saa sita. Na mama wote alimsaidia na hivi hapa nyumbani nimebaki mimi na watoto zao tu hapa. Mama yake alipata nguvu ya kusimama na kumwambia tafadhali mwanangu, mpigie mmoja wapo, umuulize wapo hospitali gani. Yule kijana aliingia chumbani kwake na kutoka na simu. Lakini kila aliyempigia simu, simu ilitia kwa ndani ya nyumba na si kule hospitali. Yaani kwa tuseme kwamba msikilizaji simu zilikuwa zimesahulika nyumbani. Yasini akamwambia, "Andika na mbali na hata" Afu jaribu kumpigia. Yasina alimtaja namba ya na kisha ikapigwa ilipokelewa kwa haraka sana. Na yule kaka akajitambulisha akauliza mpo hospitali gani? Alipoelekezwa Yasina na mama yake waliingia katika gari na kuelekea hospitali. Yule kijana akasema da. Yasini, nilimwona ni mtu mzuri na kumbe ni kichatu. Mungu ampe uzima wa kuimili hizi shida zote alizokuwa nazipitia Lenata. Na kisha yule kijana akaingia chumbani kwake kuendelea kujipumzisha na kuwalinda wale watoto. Kwa muda huo Yasina alikuwa akiendesha gari kwa kasi sana hadi mama yake akamwambia kwamba, "Hivi we mtoto, usitaki nikakupa laana, embo endesha gari taratibu. Usijifanye unamjali una sana. Maana hayo yote wewe ndio chanzo. Kama ungekuwa unampenda na kumjali usingemwacha mwenyewe." Yasina alikuwa anaumia sana kwa ile maneno ya mama yake, maneno makali ambayo alikuwa akiambiwa kwa muda huo. Mwana alikuwa akimwambia sana Lenata sife. Baada ya muda mchache walifika hospitali, walishuka katika gari haraka sana kuelekea ndani ya jengo la hospitali. Lakini Yasina alikuwa po na haraka sana. Alikuwa na haraka sana kumshinda ta mama yake. Basi, zile haraka haraka mama mmoja kamvuta kando na kumwambia, "Yasini, umefanya kosa kubwa sana kwa Lenata." Na mama yake pia yupo hapa hapa. Hivyo basi mm. kujisalimisha tu na kumba uondoke maana hali ile inata ni mbaya sana. Hivyo basi anaweza kukuzuru kiukweli. Dada. Chochote atakachonifanyia kwangu ni sawa tu kwa sababu yeye ni mzazi mwenye uchungu sana. Na nasira pia uh, uh, afanye chochote kile kibaya mimi nitaridhia tu. Mama yake Hasani akasema kwamba Yasini nenda nyumbani nitakupa taarifa zote. Eh? Tafadhali nenda. Yasini aliondoka kionyonge sana na kisha mama akasema. Samani dada. Najua umemjua ume Yasini. Nafikiri kwa kuwa mlikuwa mmepanga pamoja. Unaweza kunambia labda ana muda gani tangu eh apange huko ambapo mlikuwa mnaishi wote. Unajua dada ni muda kidogo kama miezi sita hivi maana alihamia pale akiwa na huyu mwanamke wake akiwa na ujauzito tayari. Na siku zingine alikuwa po anakuja pale lakini siku nyingine alikuwa halali pale. Unajua ilifika wakati akapoteza kabisa akashindwa kutia mguu pale. Mazima nikapotea mazima. Mm. Maskini eh. Lakini vipi binti wa watu uh, uh, um, me mepata taarifa wacha hadi sasa. Mm -mm. Hapana dadangu. Tangu madaktari wameingia humo ni majira ya saa sita na dakika tano mpaka sasa hivi hatuna taarifa yoyote ile. Uziamini. Uh, Mungu amsaidie jamani mtoto wetu. Wewe na afya nzuri. Kwani samani dada nikuulize tena. 
Kwa ni wana yasini ukone vipi? Um, yasini ni mwanangu mimi, ni mtoto wangu kabisa. Lakini hajawai kunambia chochote kile hadi sasa. Mm. Haya sawa, si tupo tunasubiria dada. Basi kwanza pale wote liungana kwa ajili ya kusubiria taarifa kutoka kwa daktari. Mwendo ulizidi kwenda hadi kufikia majira ya saa 8, mara mlango wa chumba cha upasuaji ukao umefunguliwa, alitoka daktar mmoja na nesi. Ni kama alikuwa akimuelekezea kitu fulani hivi. Na kisha nesi akawa amekimbia kuwahi mahali fulani na daktari alipotaka kuingia tena ndani ya chumba hicho cha upasuaji, mama Lenata aliwahi akamuuliza daktari. Daktari, mwanangu anaendeleaje? Atapona kweli? Mama, tunaomba tulivu. Uh, kwa sasa yani, kwa muda huu siwezi kukumbia chochote kile lakini naomba mfanye sana uh, maombi kwa sababu uh, bado hali yake hairidhishi mnaweza kujiandaa na lolote kwanza sasa maombi tu yanahitajika daktari alimjibu hivyo na kuingia ndani mama Lena alishindwa kabisa hata kuvumilia alianza kulia upya na tena kwa sauti mama wenzake pia walikuwa wanalia kwa sauti ya chini chini ni kutokana na kumwona huruma ni mwenye kwa ajili ya mwanawe. Yule nesi alifika ofisini kwa daktari na kuona kitu alichoagizwa hakipo. Akatoa simu yake na kupiga simu na simu iliita haikupokelewa. Na tukirejea upande wa pili msikilizaji, Sasha alionekana ameamka na kwenda kujisaidia haja ndogo na baada ya kurudi akakuta simu yake ilikuwa inaita sana. Akapokea. Hello, pendo vipi mpenzi? Mbona usiku? Dr. Sasha Unahitaji kwa hospitali maana kuna boxi la vifaa lile jipya halipo hapa. Na mgonjwa anahitaji huduma kwa haraka sana. Ah, um, okay. S- sawa. Nakuja s- muda huu, nakuja sasa hivi. <tos> Sasha alikuwa po hataki kabisa kupoteza maisha ya mtu kwa ajili yake. Alichukua mswaki wake haraka sana na kuweka katika begi lake. Na fungo zake na kisha akampigia simu Dominic amfuate. Lakini Dominic alikuwa amelala fofofo. Basi akampigia simu mama yake, mama yake akapokea akamwambia kwamba atakwenda kumpa taarifa Dominic. Sasha alisi kuchelewa sana. Hivyo basi alitoka chumbani kwa haraka sana na kufunga milango yote ya nyumba yake na kutoka kuelekea barabara kuu na huku akisimamisha gari zinazopita pale mbele. Mbele yake gari zote zilipita lakini hakuweza kusimamisha hata moja. Na muda mfupi Dominic alifika kamuuliza. Oh, Inaonekana una haraka sana. Kuna nini? Hebu tuende hospitali haraka sana Dominic. Dominic alifanya hivyo. Wakao wameenda kufata sheria na taratibu za barabara. Aliendesha vizuri gari kwa haraka sana na kufika hospitali. Dr. Sasha alishuka katika gari na kuelekea ofisini kwake. Alifungua mlango wake na kuchukua kibox fulani vina kukipeleka katika chumba cha upasuaji. Akiwa ameshabadilika kabisa nguo na kuvaza kikazi zaidi. Alifika huko na kukuta Maneso amesinzia. Aliwaamsha haraka sana kwa na kazi. Ukweli hali Lenata ilikuwa po imefikia hatua za mwisho kabisa lakini Sasha alikuwa haraka sana na kutoa huduma na tena kwa uangalifu hali ya juu sana. Alisaidia kumtoa mtoto yule japo kuwa alikuwa tayari amekwisha kufariki. Akaomba sana Mungu msaidie mama wa mtoto awe mzima, awe sawa, maana alikuwa anajitahidi sana kufanya hivyo lakini alikuwa anatetemeka sana. Lakini uoga ulizidi hadi akajikuta anaona giza kabisa usoni mwake. Mkasi aliyokuwa ameushika ulianguka chini na pia alianguka na kupoteza fahamu. Kuanguka kwa mkasi sakafuni kuliwastua hata waliokuwa nje na kuhisi uenda kuna jambo baya limeweza kutokea. Nesipendo alitoka mbio mbio na kufata kitanda. Na Dominic pia alikuwa pale akimsubiria shasha. Na baada ya kumwona Pendo, alimfuata akamuuliza lakini Pendo hakumjibu chochote. Alichukua kitanda na kukipeleka katika chumba cha upasuaji na kisha akamweka Sasha na kumpeleka chumba cha daktari mwingine. Wote waliokuwa pale walishika vichwa vyao na kusema kwamba Lenata hatuna tena duniani. Hasa mama yake alizungumza na kulia kwa chungu sana. Maana shuka jeupe lilikuwa limeshafunikwa katika mwili wote wa Lenata. Pasipokujua kwamba yule alikuwa ni Sasha. Madaktari pamoja na Manesa walikuwa po pale. Kwa kweli baki kazi ndogo sana kumstoa moyo wa Lenata. Kwa kutumia mashine walifanya hivyo. Na kwa wengine walimwekea mashine ya kupumulia na Lenata mapigo ya moyo wake akaanza kurejea upya na kuendelea kupumua vizuri. Hivyo basi walimsafisha vizuri 
na kisha kamshona na kumwekea dripu na kisha kumwacha apo mzike. Madaktari walitoka nje na kuanza kupongezana. Daktari mkuu ambaye alihusika na huo upasuaji akasema kwamba wakupongezwa zaidi hapa ni Sasha. Maana singe kwa yeye basi tungempoteza mtoto pamoja na mama yake huyo Lenata. Basi msikilizaji wale wa mama walisogea kutaka kusikia chochote kutoka kwa daktari. Daktari akasema jamani tumefanikiwa kumuokoa mgonjwa mmoja ambaye ni mama lakini mtoto amefariki na mgonjwa amepumzika kwa muda lakini asubuhi mnaweza kumuona Tafadhali sana daktari nataka kuzungumza na mwanangu wala ujapo kidogo tu ajue mimi nipo hapa nipo na yeye Mama hawezi kukusikia kwa sasa na unaweza kubadilisha hali yake kama eh, akianza kupagawa sasa hivi hapa Mama Lenata kutaka kitu kibaki mpate mtoto wake. Hivyo basi leo kupo mpole na kwa kendele kufanya maombi juu yake. Na kwa muda huo Dominic alisubiri kumwona Sasha naye mwenyewe akitoka katika kile chumba baada ya kuona madaktari kama watano waliotoka pale. Lakini Sasha kumwona. Na tayari ilipita kama nusu saa hivi. Dominic alishika kichwa pamoja na uoga moyo wake. Ulianza kuwa na wasiwasi sana, akamwona pendo akiwa na zagazaga. Akaenda kamshika mkono na kumuuliza. Hello, Pendo. Samani Sasha uko wapi? Mbona kama sijamuona si, si kitoka kule ndani? Na ninaona madaktari wote ametoka. Kasoro nani Sasha tu peke yake? Um, Samani. Samani sana. Um, Sasha alijisikia vibaya ghafla tu. Dikotokana na uoga lakini kwa sasa hivi yuko sawa na yupo ofisini kwake amepumzika. Dominic alikimbia haraka sana. Hakujali watu aliyokuwa amewagonga na kwa sukuma kwa pembeni ni kutoka na mbio zake. Alichokijali ni yeye kumuona Sasha. Na baada ya kufungua mlango na kuingia ofisini akamkuta daktari akimsi apunguze uoga. Na baada ya kumuona Dominic kama amepani kifulani vya kamwambia kwamba Sasha tarudi tena baadaye. Basi Dominic alimkata jicho huyo daktari na kusogea yeye mwenyewe pale alipokuwa amelala Sasha akamuuliza Habari Sasha Nini ambacho kimekutokea mbona hivi sasa shida ni nini kwani Dominic naogopa sana Nimeua kiumbe kisicho kuwa natia Dominic Sasha haujafanya kitu chochote kile mama Mwenye mamlaka ni huyo Mungu tu peke yake Ulifanya ulichotakiwa kukifanya lakini haikuwa bahati kwa mama huyo kujifungua huyo mtoto Usogope sawa Lenata. Sasha alishtuka kuitwa Lenata. Akamuliza Dominic, "Umenihitaji?" Ah, Sasha, nini shida lakini? Nimekwambia usiwe muoga. Hapana, umenita Lenata. Dominic alisimama na kuonekana kama vile hakuwa amekusudia kutaka kutamka jina hilo. Hivyo basi akamwomba msamaha Sasha na kisha kuendelea kumwambia sio muoga. Basi msikilizaji hatimaye majira asubuhi kwa imewadia na asubuhi hiyo marafiki wa Lenata walikuwa wengi sana kutoka katika hicho chuo ambacho walikuwa wakisoma. Walikuja kumwona Lenata. Na pia Yasini pia alifika hapo hospitali kuja kumwona Lenata wake. Sasha naye alikuwa mwenye afadhali kidogo. Japo kulikuwa bado ana uoga lakini bado alitoka ofisini kwake na huko Dominic akiwa amemshika na walitembea taratibu taratibu. Pale kwenye chumba cha upasuaji kulikuwa kuna watu wengi sana ambao walitaka kumwona Lenata. Basi Lenata alitolewa mule ndani na kupelekwa katika wodi ya kawaida. Yasini alitaka kumkwepa mama yake. Lakini mama yake huyo alimuona akampitia upande wa pili na kumuuliza. Yasini, kwa nini uko hapa? Nilikwambia kwamba nitakupa taarifa zote lakini umekuja. Hivi unataka nini wewe? Eh? Uko sawa kweli kiakili wewe? Mama, nimeshindwa kujizuia. Nataka kumwona Lenata mama. Hebu nenda nyumbani. Watu wakiingia ndani nitakupiga simu anenda. Yasina aliondoka kunyonge sana. Lakini alipofika mbele kidogo akamwona Sasha akiwa amekumbatiwa na Dominic. Yasina alipiga hatua hadi karibu akamwona Sasha akaweza kumuuliza. Sasha, una nini? Niambie basi umpata na kitu gani. Dominic hakutaka mtu yeyote amguse. Hakutaka kabisa mtu yeyote amguse Sasha. Na hata kwa namna yoyote ile. Hivyo basi alimtoa Yasini na kumwambia. Oa. Samari we nani ambaye 
unataka kujuali yake wadogwe haya kuhusu unamjua vizuri huyu Dominic akupenda kabisa kuitwa dogo hivyo basi pale pale wakaanza kabisa kuonyeshana wanaume walipigana lakini kwa muda mfupi Alex alifika na kumkataza Dominic kupigana ni kwamba acha kupigana Dominic kwa muda huo Dominic alimsika Shasha na tena Sasha akamsukuma Dominic na kondoka zake Yasini akaona cheka tu kwa kuwa Sasha amemkwepa Dominic kitu ambacho kilimuumiza zaidi na kuona kama amefedheshwa sana wakati Dominic muda huu anataka kurusha ngumi mama Lenata akawa anamuita we Dominic Dominic Eh? Unapata wapi ujasiri wa kupiga katika wa kumpiga mtu katika ile jengo? Wakati unajua hapa si sehemu kabisa ya kupigana. Na we ni kijana. Kwani hujafunzwa kwenu? Eh? Nyinyi ni wanaume bwana. Si muanze kupigana pigana tu lingoni. Nendeni bwana katika nani viwanja vya mapambano na sio kupigana hapa. Dominic alimfuata mamake Lenata akamsalimia, mama Lenata akamwambia, "Kwa nini hujanambia kwamba mwanangu ni mjamzito?" Dominic mwenyewe alishangana kumwambia, "Mama, hata mimi pia nilikosifahamu kuhusiana na hicho kitu." Na sielewi kabisa imekuwaaje. Lakini kabla mama Lenata hajaanza kumweleza, walikuja polisi wakamkamata Dominic pamoja na asini wakaondoka nao. Mamake Yasin akasema kwamba Juu ya mitiani unazungumza. Na tena mtendi mwingine. Mm. Yani Yasin siju kwa nini umekuwa hi, hivi tena jamani. Yasin alimfuata Sasha akamweleza. Sasha. Dominic yupo kituo cha polisi. Kwa kuleta fujo hapa. Ila nitashughulikia ila usimwambie chochote mamake. Alex, hebu twende wote tafadhali. Lakini Sasha upo kazini wewe. Hapana, sijisikii vizuri. Twende wote kituoni. Sasha alipoa mapumziko siku mbili kutoka na hali yake. Na baada ya kutoka pale moja kwa moja walielekea kituo cha polisi, walitoa dhamana kwa ajili ya Dominic. Na Dominic alipofunguliwa tu geti, Sasha alimkumbatia kwa nguvu sana. Lakini wakati huo, Yasin alikuwa anaona lile tukio vizuri, alishindwa kuvumilia na akaamua kuita. Sasha Wasasha. Yasin aliumia sana. Sasha aligeuka na hakusema chochote, akaondoka zake. Na muda mchache aliingia mama yake na pia akatoa dhamana kwa ajili ya Yasin. Yasin akataka kupoteza muda kwa sababu alihisi hata hajafika mbali, lakini alipotoka nje gari waliokuwa wamepanda wakina Sasha, gari ile ilikwisha kufika mbali tayari. Mama yake alipotoka nje akamshika Yasin na kumtandika vibao na kumwambia kwamba, "Hivi we mtoto, kwa nini unanipa mitiani ambayo sikui kabisa kuiona uh, uh, kwa mwanangu? Eh? Kwa nini lakini una matatizo haya? Matatizo ambayo mimi sijui kuiona kwa mwanangu. Kwa nini? Yaani tatizo moja lijaisha unaleta, unaleta tatizo lingine. Kweni? Kwa nini? Kwa nini Yasin alikuwa analia kwa hasira. Akapiga magoti na kumomba mama yule msamaha. Mama yake akosema chochote akachukia akaondoka zake hadi nyumbani kwao na kuanza kumfokea. Yasini tangu ni mzae. Hakuwai kabisa kunifanyia haya yote ambayo unanifanyia. Lakini yote nimeapotezea ila sasa uh, unakoelekea wewe ni kutaka kunidhalilisha. Kwa hiyo basi sitakubali tena. Na sipo tayari kabisa. Eh? Sipo tayari mimi nitautoa huu mzigo. Sitaweza kabisa kuendelea nao. Yaani kaa uelewe hivyo. Mama, nisamee sana kwa kilichotokea. Lakini Sasha ni msichana mbaye, nilikuwa nampenda sana mamangu. Lakini yeye hakupendi, utalazimisha vipi upendwe na si kupenda? Sikia. Umeshamwaribu mtoto wa watu. Yule Lenata, um, yani umemwaribu kabisa. Kwa hiyo, dada Lenata ndio jukumu lako. Na sio hai. Wengine naidi kama itakopo hivyo. Hmm? Ndio mama. Kama mama yake atakubali kunikabidhi Sasha. Kwa kumuona. Basi nitamlinda kwa hali yoyote ile kwanza sasa. Hmm. Sawa baki hapa. 
mimi nenda kuongea na mama Lenata ili jambo hili tulimalize mapema sana sawa Yasin alikubali na mamake akaondoka kuelekea hospitali baada ya kufika alikuta baadhi ya majirani pamoja na marafiki wamepungua na pia baada ya kumuulizia mama Lenata alijibiwa kwamba yuko wodini anazungumza na binti yake Mwanangu Lenata kwa nini ulifanya hivi lakini wakati mamako mimi nakupenda sana mwanangu Eh mara baada ya kutaka ya kutoka hapa Itabidi tuende nyumbani moja kwa moja mwanangu nyumbani kwetu tukaishi wote kama zamani Mama namtaka Yasini tafadhali Sio sikuwa hai kama nisipomuone Yasini Yasini ndio nani mwanangu Mama Yasini ndio alinilaghai na kunipa mimba alinipenda sana Lakini sijui alienda wapi na kuniacha peke yangu Yeye ndio amesababisha mtoto wangu afi namtaka Yasini mama <laughs> Namtaka Basi sawa mwanangu Uja kwanza basi nikaulizie ni, ni, ni huko nje. Hmm? Namtaka. Okay sawa mwanangu. Eh eh. Basi mama yule alitoka lakini hakumtafuta Yasini wala nini. Alichokitaji yeye ni mwanae kurudi nyumbani tu na si kingine. Lakini wakati amekaa mwenyewe akifuta machozi yake, mama Yasini aliingia wodini na kumkuta Lenata akiwa analia sana. Akasogea na kumfuta machozi na kumsalimia. Habari binti, unaendeleaje? Niko vizuri kidogo. Wani nani sijui kukuona kabla? Um, ni kweli. Haujawahi na yani hatujawahi kuona na kabla. Lakini naomba nijitambulishe mimi ni mama yake Yasini. Lenata alimwomba msogelee mama Yasini. Alifanya hivyo Lenata akamkumbatia na kuwakilia zaidi. Mama Yasini alimbebeleza na kumwambia Usikose, bado hali yako sio mzuri. Bado ni mtoto sana wewe kupitia haya unayopitia. Lakini Yasini ni mjinga sana alikula hai na ukakubali. Sikujua hili kwa maana alinificha siku zote japokuwa nilikuwa na mashaka sana. Huenda kwamba kuna kibaya ambacho kipo nyuma yake. Jana ndio siku ambayo nimegundua kwa sababu alirejea nyumbani. Alikuja majira usiku sana. Nikamwambia Yambo niambia ukweli la sivu nitampigia simu kaka yako. Na ndipo alipoanza kuniambia. Ni kwamba amempatia mwanamke mimba, amemtelekeza. Sikuishia hapo. Nikamwambia na kumba mguu wangu mguu wako nipeleke mpaka huko. Sasa akawa akawa amenipeleka kule ambapo si ndo mlikuwa mkiishi. Ndipo nikaambiwa kwamba ulikuwa na hali mbaya sana. Pole sana binti yangu. Lakini naamini kwamba kila kitu kitakupo sawa. Kuwa na amani. Bosha nijua mimi na mimi nimekufahamu wewe. Hakuna kitu ambacho kitaribika mwanangu. Mama Asini. Mhm. Nakusikiliza mwanangu. Um, yasini uko wapi nataka kumuona? Anieleze kwa nini amesababisha mwanangu afi? Binti yangu. Yasini utamwona lakini hadi upone kwanza. Maana endapo utamwona ukiwa na hali, italeta madhara. Hm? Madhara ambayo ni me, e, yatakuwa mengine makubwa. Kwa hiyo mwanangu utamwona ukiwa na hali nzuri. Sasa mwanangu nakomba nielewe. Nielewe binti yangu. Mama Asini alikuwa akizungumza kwa upole wa hali ya juu sana mpaka Lenata kwa amemwelewa. Akamwacha pumziki na kutoka nje na kuanza kuzungumza na mama Lenata. Upande wa Dominic na Sasha walifika nyumbani kwa Sasha. Na muda huo Sasha alikuwa na hasira sana akamuuliza Dominic. Kwa nini ulianzisha ugomvi mkapigana Dominic? Sasha, Dominic, uh, em, shame please. Shem na kwamba tafadhali usiingilie ugomvi. Nataka nimuulize ni maswali yangu. Alex alistuka na huko kitabasamu baada ya kuta Shem. Maana hakujua chochote kilichoendelea baada ya kuondoka kule nyumbani kwao siku ile. Hivyo alitoka nje na kuacha wenyewe. Sasha akamtazama Dominic na kumwambia. Swali langu haujalelewa au? Sasha. Yule mjinga alikuwa anataka kukugusa. 
ningeka vipi ningeza vipi mimi kusubiri acha kugusi wakati mimi niko pale sasha embo embo fikiria kiundani zaidi sitaki mtu mwingine yote kuguse hasa mwanume tofauti na, na, na mimi mwenyewe sasha kama nimekosa nimefanya makosa kumzuia mtu kama huyo hakuna shida sitarudia tena kufanya hivyo sitarudia lakini kama nimekosea haina shida nisamee baada Dominic kuzungumza vile kwa unyonge sana Sasha akasema Dominic sijapenda kabisa kuanzisha vurugu hospitali sehemu ambayo watu wanapigania uhai wao hivi unajua kwamba mmesumbua viumbe vingapi wakati mkiwa mnapigana na kuanza kujibishana maneno mabaya kama vile Sasha nisamee sana nikiwa na hasira huwa nashindwa kabisa kujizuia najikuta tu nafanya maamuzi ambayo sijui kabisa yanaleta eh, athari gani hapo baadaye lakini nakomba sana nisamee Nisame sana. Nisame. Lakini kabla ya kunisamea, Sasha, nieleze yule ni nani? Lakini pia si hivyo tu. Ni kwa nini anakujua mpaka jina lako? Okay. Yule anaitwa Yasini. Ni kijana ambaye alikuwa ananitaka kimapenzi kwa muda mrefu sana, lakini nilikuwa simhitaji kwa sababu ya kulinda penzi langu kwa Ahmed. Alikuwa msumbufu sana. Na mara mwisho nikamwambia kwamba mimi nina mpenzi ambaye ninampenda sana basi akaondoka kwangu akiwa amechukia sana tangu siku hiyo sijamtia machoni mpaka hivi leo lakini baada ya yote hayo nimeona sina sababu ya kukataa kwa na wewe Dominic kwa sababu umeonyesha jinsi gani unanipigania una mimi sijamaanisha kwamba ndio unafanya hivyo eti kila wakati hata pasipo kuwa na, na, na ulazima mimi sipendi mwanaume mkorofi sipendi mwanaume ambaye Anapenda kupigana pigana tu. Mispindi. Basi Sasha alimsogelea Dominic na kumkumbatia na kisha akasema, "Nakupenda pia Dominic. Na kukabidhi moyo wangu usije kuniumiza. Nitaja kujutia tena tafadhali Dominic." Alex alipona kime kimetawala ndani, alifungua mlango taratibu sana na baada ya kuchungulia kwa shingo, akaingia mwili mzima na kupiga makofi ya kuwapongeza kitu ambacho kilimstua sana binti Sasha na kumwacha Dominic haraka sana. Akinamisha kichwa chake chini kwa aibu, Alex akatabasamu na kusema, "Ah, uh, hatimaye sasa amekuwa pamoja. Nashukuru sana Mungu amejibu maombi yangu. Kaka, hongera sana kwa kushinda mitiani hii. Hongera sana." Ulikuwa ni mtiani mkubwa sana, hongera. Alex alimkumbatia rafiki yake Dominic na kisha akasogea kwa Sasha, akamshika mkono, akaubusu mkono wake na kampigia saluti kubwa sana. Ah, uh, Sasha. Usione aibu wala nini shem. Kama ulivyonita mara ya kwanza, nipo kwa ajili yenu sasa. Haya, wacha mimi niondoke na mbaki salama. Alex aliondoka na kumwacha Sasha pamoja na Dominic. Walikaa chini na kuanza kuzungumza kwao. Dominic. Nam. Hivi mara ya mwisho chuo ulienda ilikuwa pole nini? Wewe mara yako ya mwisho kwenda. Ah. <laughs> Sasha, ujue mimi sio ni faida ya kuepo chuo. Sio ni tena. Maana nataka mimi kufanya biashara. Nifanye biashara nikiwa na Alex. Alex anamaliza mwezi ujao lakini. Mimi kiukweli la sasa hapana. Ni imani Alex atanisaidia kunipa mawazo ya biashara. Na tunaniambia labda biashara gani itakuwa nzuri kwangu mimi katika kuifanya. Mm. Mimi siwezi kuingilia maamuzi yako lakini nashukuru sana na yani kitu ambacho kinanipa hope ni kwamba upo karibu na mimi au sijali kuhusu hilo. Lakini kuna kitu nataka kukushirikisha. Kitu gani? Uh, pale hospitali nilikutana na mama Lenata, yule binti ambaye nilikuwa namhitaji akawa amenikana. Nalizani kwamba mimi ndio yote nimempata ujauzito yule yule binti yake. Na maswali alikuwa akiniuliza, je ndio yule ambaye mlikuwa mnamhudumia usiku? Sina uhakika katika hilo. Labda akaulizia lakini mimi siwezi kwenda siwezi kwenda tena hospitali kwa sababu bado nipo na hofu yangu. Alafu kama unavujua mimi afya yangu bado na hofu kidogo. Basi usijali pumzika kwanza. Na mimi niko hapa. Sasha aliingia chumbani kwake akajimwagia maji na kusuaki vizuri. 
kwa sababu hakuwa meswake kutoka na pilika pilika nyingi sana zilizokuwa zimetokea. Na kisha kapanda kitandani na kupumzika. Wakati huo Dominic alijilaza katika sofa sebuleni. Siku mbili baadaye, msikilizaji Lenata aliruhusiwa kurudi nyumbani na kuhimizwa sana kufanya mazoezi ili aweze kuwa imara katika mwili wake japo sio mazoezi ya nguvu sana lakini aweze tu kulinda mshono wake asifanye magumu bali afanye tu ya wastani. Msikilizaji baada ya siku mbili tena kwa maana siku nne Dominic alimwambia Sasha Oh, nataka tunde kwao. Tukamtizama Lenata maana ni rafiki yangu muda mrefu sana Lenata. Na kama nilivyokuambia kwamba mama yake hakuwa kabisa uh, kunulizia. Kipindi kile nimechukuliwa na polisi hivyo basi lazima niende nikamsikilize vizuri. Maana hospitali nasikia ameshaondolewa sasa nani Lenata. Kwa kitu kikubwa ni kwamba tuelekee nyumbani kwao. Mm. Na, uf, na, na ukifika utantambulisha kwa vipi? Uso na wasiwasi, ni surprise tu ndoke bwana. Walipanda katika gari na kuelekea kwao kwa kina Lenata. Na baada ya kufika walimkuta mamake Lenata na mamake Yasini na Yasini pia, lakini Yasini na Lenata walikuwa chumbani na wao walikuwa sebuleni. Waliwasalimia vizuri na kisha Dominic akasema, uh, mama." Mhm, mm abe. Siku ile siku nimekusikiliza vizuri. Nikachukua na polisi na sijui ulitaka kusema kitu gani kwa mudule kwa, kwa, kwa mudule ambao ulikuwa unaniita. Mama Yasini baada ya kusikia hivyo aliingia na hofu sana. Maana Yasini alimuona tena hapo na msichana yule yule anayeweza kuanzisha ugomvi tena. Mama Lenata akasema kwamba Ya ndio nilitaka kukwambia kwamba wewe ndio baba wa aliyetaka kuwa mjukuu wangu. Lakini kumbe mawazo yangu yalikuwa tofauti sana baba yangu. Uh, ni kweli mama maana nilimpoteza Lenata mara ya mwisho nilipopataga lile tatizo la uh, la kushambuliwa na wale vijana kama unakumbuka na ulivoniambia kwamba hivyo yani kuhusiana na, 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 na mimi ndo baba huyu mtoto unajua nilistuka kidogo mm. usijali kuhusu hilo nafikiri sasa kila kitu kitakuwa sawa lakini huyu binti kama sio mara yangu ya kwanza kumuona Andio mama huyo anaitwa Dr. Sasha ambaye alifikia siku ya upasuaji na yeye ndio aliokoa maisha alinata eh kwa asilimia kubwa na likaenda kukamilika lile swala zima la upasuaji kwa hiyo ndio huyu Dr. Sasha mama mama alinata alimkumbatia Sasha kwa furaha sana na kusema eh mwanangu ongera sana binti yangu umeokoa maisha mwanangu huku ini umefika muda mchache sana wa pale hospitali lakini uliweza kutupa moyo eh japo hatukujua kama wewe we ndio ulizimia pale lakini pole sana mwanangu pole na hongera kubwa kubwa sana Mungu akubariki Asante sana mama na pia pole kwa kupoteza mjukuu wako lakini sema tu kwamba nilikuwa sina namna kukubali kumsaidia mwanao kwa sababu niliona Um, kwamba sitakuja kufanya tena ile, ile kazi kwa sababu ya uoga wa kupoteza maisha ya viumbe vya, vya Mungu mara kwa mara. Unajua lile jambo linahitaji moyo sana, U, usio na hofu. Muona, kwa ulitokea hivi na niko nimempoteza mama na mtoto nakumbuka. Eh, kwa hiyo nilipohisi kwamba mtoto amefariki. Unajua nilihisi tatizo kwamba limejirudia tena. Uoga wangu kwa umenipata uliniingia na ndio maana nikaja nikajikuta nimepoteza fahamu lakini ah, niliapa kwamba sitafanya kazi ya upasuaji tena zidi ya kuwa nisi tu niliapa hivyo <laughs> i see ah mwanangu mimi nataka kukuambia tu kitu kimoja kama ulienda na uliipenda hii kazi na kuisomea kwa moyo wako wote basi huna sababu ya kuwa mwoga Jitidi sana mwanangu kuwa mwaminifu, eh, mwangalifu, muombe Mungu akupunguzie uoga ili usifanye kazi yako eh, yani kwa, kwa kubahatisha. Hmm? Fanya vizuri. Vile ambavyo inampendeza Mungu. Uliona hmm? umepoteza kiumbe. Sio wewe, ni Mungu mwenyewe. Ameamua kumchukua kiumbe chake kwa sababu muda wake umekwisha kuisha hapa duniani. Hivyo basi mwanangu 
mimi na kushauri usimwoga tena. Endelea kuokoa maisha ya mama wengi na watoto. Na pia Mungu atakusaidia. Atakupa maarifa mema sana mwanangu. Jitahidi sana. Sasha alimtazama Dominic na Dominic akaitikia kwa ishara, akatikisa kichwa. Na kisa Sasha akamtazama mama yake Yasini na pia kurudisha macho yake kwa mama Lenata na kusema kwamba Asante sana mama kwa kunipa moyo mkubwa na matumaini. Nitajitahidi kufikia juu ya hili ambalo umeweza kuniambia. Na mimi nitafanya chagu sahihi lilokuwa jema sana mamaangu. Ah? Sasha alikuwa anazungumza mara ghafla Yasina alitoka chumbani na kuuliza. Mnafanya nini hapa? Sasha alisimama na kukaa nyuma ya Dominic. Lenata pia alitoka chumbani alimwona Dominic. Alimpita Yasini kama upepo na kumkumbatia Dominic. Na huko akitoa macho ya furaha sana. Dominic, nakomba nisamee sana kwa vile niliyokukosea. Najua hili lilitokea tu ni kama malipo yangu ya kukuzarau wakati unaumwa na kutokujalia yako. Lakini wakati yote natoka nayo mimi nilikuwa nipo bize tu na mambo yangu. Nakomba unisamee. Dominic alimfuta chozi na kumwambia kwamba Lenata, usio na wasiwasi kuhusu mimi. Mimi nilisha kusamea zamani sana na hakuwa na mani tu. Na kusi sijui malipo ya dunia. Usiseme hivyo tena kwa maana kila binadamu ana mapito yake. Mimi nilipitia kule na umepitia huku. Na pia na yote kwa yote mimi nakupa pole sana pole kubwa sana pole 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 sana Asante Dominic lakini mimi nimebaki na makosa yote lakini sikuwe kujali kuhusu wewe anakuambia na nakujua sana kwa sababu wewe ni rafiki yangu karibu sana toka eh, tukiwa watoto hivyo basi mimi nakufahamu vizuri sana na nilijua tu kwamba ulikuwa unapita situation fulani ambayo kwa kila binadamu mwenye mwenye moyo mdogo Mwenye moyo wa kuamini kwamba binadamu tumeumbwa kwa ajili ya kukosa basi utasadiki, si ndio bwana? Mrembo Lena hata alimkumbatia Dominic hadi Sasha kaanza kuingiwa na wivu. Sasa sio Sasha tu, hadi Asini pia. Mama yake Lena hata akamtoa katika kumbato na kusema kwamba Lenata, Dominic ni mchumba wa mtu sasa. Hata upasi kufanya hivyo kwa sababu mpenzi wako pia yuko hapa. Mama. Lakini Dominic ndo alikuwa ananipenda sana. Mm. Lenata, mimi silipingi hilo. Lakini ulishaniambia kwamba una mtu ambaye unampenda sana. Uwezi kuwa na mimi. Eh? Uliniambia hivyo, uwezi kuwa na mimi tena. Kwa hiyo niliumia sana. Lakini siko na jinsi. Ni kama kuacha, nikaacha na mbali kabisa. Eh, na hapo ni kwamba alikuwa mchumba wangu mimi ndele kusaidia wewe kuokoa maisha yako. Hivyo basi nilikuja hapa kukupa pole tu. Na sasa ah, tunaondoka sisi. Dominic na Sasha waliondoka zao. Na Lenata alikuwa analia sana. Kitu ambacho kilimuumiza sana Asini kuona wanawake ambao anawapenda wote wanamtaka mtu mmoja. Yasini alikasirika sana kuondoka zake. Baada ya Asini kuondoka kwa hasira, mama yake alimfuata na kumwambia Yasini usifanye nikapano na wazimu. Kilichokufanya uchukue yaani uchukie wewe na kuondoka pale ni kitu gani? Kama mamake Lenata akimwambia binti yake kwamba mlikuwa mnapigana kisa mchumba wa Dominic, unadhani kwamba yeye atajisikiaje? Alafu unavojisikia wewe ndivyo anavojisikia Lenata pia. Akiwa sawa ataelewa na kufanya maamuzi sahihi. Najua mama lakini yule mjamaa mimi simpendi kabisa. Yaani yani, nasitaki kabisa na kumuona. Embo waache watu na maisha yao mwanangu. Wewe ni mtu mzima sasa. Mama Lenata amesema kwamba atatoa silimia kadhaa ya pesa. Na mimi nitatoa kwa ajili ya kuanzisha maisha yenu baada ya kufunga ndoa. Kwa nini mnakopo hivyo? Mama. Mimi Yasini. Na ni Lenata. Ndio ipi ambayo tunafunga? Yasini. Nimeongea na mama yake Lenata amesema yeye ni Muislamu ila alibadilisha dini tunakuwa Mkristo kwa sababu ya mambo yao tu ya ndoa. Eh? Hata binti yake alibadilisha kurudi katika Uislamu. 
Kwa hiyo jambo hili litapita na taridhia. Sawa mama nimekuelewa. Ngoja nikamwage Lenata. Yasini akarejea ndani na kuzungumza na Lenata hadi alipohakikisha kwamba Lenata yuko sawa na ndipo aliaga na kuondoka na mama yake. Dominic na Sasha wakiwa njiani, Sasha akaanza kuzungumza. Um, Dominic, unonaje maneno ya mama Lenata ni sahihi kweli? Ah, Sasha. Nimekuahidi kwamba nitakuunga mkono kwa maamuzi yako yoyote yale. Mimi sikulazimishi kufanya hiyo kazi, lakini kama umesomea, basi una uthubutu wa kufanya pasipo uoga wote ule. Dominic, naidi kama utakuwa karibu yangu siku zangu zote. Siku ngumu na siku za kawaida pia. Dominic aliacha mkono wake wa kushoto na kuacha mkono wa kulia ukiongoza gari na kisha akamshika binti mkono wake na kuubusu na kisha akamwambia kwamba kila hatua utakayoipiga nipo nyuma yako Sasha. Sawa so, mpenzi wangu, nakupenda sana Sasha. Nakupenda pia Dominic. Na upande katika nyumba ambayo alikuwa amekabidhiwa Sasha, Mama Dominic akiwa ndani mara mlango kaanza kugongwa. Mama Dominic akajua huenda Dominic mwanaye ndiye ambaye anarudi baada ya siku nne kuondoka hapo nyumbani. Lakini alipofungua mlango alikutana na sura ngeni kabisa alimkaribisha. Karibu sana. Um, asante mama. Asante sana. Shikamo. Mara haba za huko tokako. Ah, uh, nzuri kidogo. Samani mama. Kabla yote naomba kuulizia kidogo kama sitakusumbua. Ah, uh, uliza tu kijana wangu, uliza. Ah, uh, sawa mama. Huko ndani unishi na nani? Naishi na mwanangu Dominic na pia ana rafiki yake. Vipi kuna tatizo lolote limetokea kwani? Ah, uh, mama, nilitaka tu kujua hilo. Mama asante na kweli. Mwanangu, kwa nini unaondoka? Ulikuwa na shida gani kwani? Ah, uh, hamna mama, usijali. Uh, wacha tu mimi niende. Alitoka nje na kuondoka zake. Na mda mchache baada ya kuondoka yeye, Dominic pamoja na mrembo Sasha walifika hapo na kumkuta mama yao akijiuliza maswali mwenyewe. Dominic alimsogelea mama yake, akaanza kumuuliza. Mama, vipi mbona kama unazungumza mwenyewe hivi? Ulinimisi ni nisio? Nilikukumbuka lakini bora hata mefika mana nilikuwa na jambo hapa. Kwanza uko nje hamjikutana mtu yote? Hapana mama. Kwani kuna, kuna, kuna mtu alikuja hapa? Ndiyo kuna kijana alikuja hapa muda si mrefu. Akauliza watu wanaoishi huko ndani. Nikawa nikamjibu ni, ni vizuri tu naishi na wanangu. Akaga kuondoka. Sasa je mnaweza kumtambua? Basi Sasha moja kwa moja akajua kwamba atakuwa ni Ahmed na sio mwingine. Maana alimwambia kwamba atarudi. Lakini hakutaka kusema kama anamfahamu. Mara ghafla simu ya Dominic ilita baada ya kutazama na mbali kupo ningeni kabisa kapokea na kuweka loud speaker. Halo? Halo, mambo Dominic? Salama, we ni nani? Mana namba imekuja ngeni pasipo jina. Dominic, umeni sauki ya sehicho? Hadi sauti yangu yikumbuke? Ah, labda unikumbusha basi. Mimi Amina au mama junior. Oh, Amina, vipi hali zako? Ah, mzuri sana, samani Dominic, naza kukona. Dominic alimteza Masasha na Sasha akamwambia kwa ishara aweze kukubali. Na Dominic akamwambia, uh, um, sawa, hakuna shida." Mbona kama ulikuwa na waza, kuna shida yote?" "Hakuna shida usijali. Lini unataka tuonane?" "Natamani tuonane hata leo. Maana nimekuja na mume wangu safari hii ila yeye yupo kwa wazazi wake na mimi nipo kwetu." "Okay, sawa. Ukiwa tayari utanambia." Simu ilikato na mamaka kamuliza. Mwanangu, amina yupi? Yule msichana alie kuachaga miaka ile? Eh, <laughs> ndio huyo huyo mama. Mm. Hivyo nakutakia nini sasa hivi? Sali kuachia, alikuacha na kukona kwamba bora mwanaume mwenye pesa sasa kwa nina nakutafuta sasa hivi? Mama, mamo spaniki, niteleke na Sasha. Na leo ndo itakuwa mwisho na mwazo kabisa kunita hivyo. Ndiyo mama. Sawa mwanangu kwa makini. Sawa mama. Basi msikilizaji. Sasha muda mwingi alikuwa kimya tu kuanza ni jinsi gani atafanya. Ilitimu majira ya saa za usiku Dominic alitumia location ya kuweza kukutana na huyo Amina. Akamwambia Sasha. Sasha akaifahamu ile sehemu na kisha akachukua simu yake na kupiga simu na simu iliita na kupokelewa. 
Halo. Halo Ahmedi, mambo. Nimembo uli ulienda katika ile nyumba unataka nini kwani? Sasha, nilijua bado utakuwa unaishi pale. Nilitaka kuzungumza na wewe. Tuzungumze kuhusu nini? Ah, Sasha, na kwamba tusizungumze mengi sana katika simu. Na kwamba bwana tukutane tuzungumze. Sawa, nitakutumia simu yangu kukutana. Okay, sawa. Dominic siku hiyo alikuwa amevaa vizuri sana. Na hata Sasha kwa kuwa alikwisha kuoga, hivyo basi alipanda katika gari hadi katika sehemu alipokuwa amepanga kabisa kukutana. Dominic kwa kuwa alikuwa anatazamana macho na Sasha, hivyo basi akaona kila kitu kilichokuwa kinaendelea pale. Japokuwa Ahmed na Sasha walikubaliana, ila alipotaka kumbusu, Sasha alimzuia na kumwambia kwamba aketi katika kiti. Uh, Amina Nimekuja sasa Ulisema kwamba Unajambo la umuimu sana la kuniambia Nimefika ni, ni, ni niambia Ndiyo Dominiki Nataka Turudiane mpenzo wangu Nimechoka sana mimi Nimeze ni, ni karibia sita sasa mumu wangu tangu amerudi huku Hakutaka kunegusa kabisa Ukimuliza shida nini Ananunia nunia tu Na sijui kwa sababu gani Kwa nimeshindwa kuvumilia na hata kuwapa taarifa za wangu. Babake tulimfata lakini alidai kwamba tuje huku kwa mamake maana waliachana hivyo basi mamake yupo huku tumefikia hapa. Akasema eti kwamba niende kwanza nyumbani atanifata. Lakini mpaka muda huu sijui yuko wapi. Maana hata katika simu hapatikani. Hmm? Dominic, nakuomba usi kwa leo. Nilale na wewe, nimemiss penzi lako. Amina, na kwamba tu mkono wako tafadhali. Mimi kwa leo sijisikii labda ni 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 nikafikiria kesho nitakupa majibu. Dominic tafadhali basi nimekuwa mamunzio. Dominic alisimama, Amina akavuta shati mpaka kalichana. Lakini Dominic hakukubali wala kujali. Na upande wa Sasha pia ulikuwaepo hivyo hivyo. Lakini Sasha alishindwa kuondoka kwa sababu Ahmed ana mwili fulani hivi. Aliweza kumvuta Sasha na hata kumkumbatia kwa nguvu sana. Hadi Sasha akataka kabisa kupiga kelele na ndipo Ahmed alipomwachia na Sasha ikabidi kuondoka. Ahmed alibaki na hasira sana na kuamua kuondoka zake pia. Basi msikilizaji, Sasha alipoondoka nje hakukuta gari ya Dominic. Alihamia kumpigia simu na kumuuliza ni nini umeondoka pale pasipata kunisubiri. Sasha alianza kutembea kwa kutumia miguu ili aweze kuifuata ile gari ambayo Dominic alimwambia kwamba Atembe taratibu ili aweze kutoka katika eneo hiyo na hiyo sehemu. Lakini kabla hata Sasha kufika mbali, alizungukwa na vibaka wakampora begi, lakini simu alikuwa ameiweka katika suruali ambayo alikuwa amevivaa. Sasha aliona kwamba hao watu watammaliza. Kwa hiyo alipiga makelele hivyo basi akashika moyo wake na hata kuanguka chini, wale vibaka kaona sasa hiyo itakuvoni kesi nyingine. Hivyo basi haraka haraka wakakimbia kimbia Na wakati Dominic anapaki gari vizuri aliona hilo tukio lote. Haraka akafungua mlango wa gari na kumkimbilia Sasha. Akambeba vizuri na kumpeleka katika gari na hata kuondoka naye. Dominic aliendesha gari na huku akimwambia Sasha. Uh, usiniache tafadhali Sasha. Ndipo na weke pesa changu kila siku. Sasha aliamka na kukaa kitako. Dominic alipaki gari na kumgeukia nyuma akamuuliza. Mbona umeamka? La la tu usijichoshe mke wangu. Dominic mpenzi wangu, niko sawa. Ila kama ungechelewa ungenifanya kitu kibaya tafadhali, huu mchezo usijirudie tena. Nisamee mpenzi wangu. Lakini vipi? Umechukua kila kitu cha kwako? Um, simu iko mfukoni katika suruali yangu ya jinsi, lakini umeondoka na pochi yangu. Oh, asante Mungu. Basi walifika nyumbani, Sasha pamoja na mpenzi wake akajimwagia maji na kisha Sasha akamwambia Dominic kwamba Dominic na kwamba nilale na wewe Dominic naogopa sana mm, Sasha usiogope bwana nipo na wewe hapa basi walipanda kitandani Dominic akamuliza Sasha uh, vipi yule jamando Ahmed kasi ni mrefu alafu anaonekana mm, anyway amekwambia tatizo lake ya ameniambia sijui Kugumbana na mkewe tangu aliporudi hajazungumza hata nyumba hajapeana basi hivyo tutaka eti usiku wa leo eti twende pamoja tukalale tuka naye mm? eni kama mimi pia eh 
eti wewe tumeachana si ni nini yani mpaka akaanza kunilazimisha eti tukalale wote mpaka imefika wakati amechana shati langu rafiki yangu mm. ina maana wale ni mke na mume eh kwa sababu ina maana ni watu waliotumiza bado wanatukaribia tena Sasha nilichopanga ni kumkutanisha na mume wake ili sasa apate kuona aibu yani ndio kitu ambacho mimi nimekipanga na, 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 na kukifikiria yani hadi mimi mwenyewe kwa hiyo tufanye lini kesho tu kitu ambacho ulitaka kukifanya na sisi basi mimi na wewe ndio tunataka kukifanya Sasha alimtizama Dominic kwa jicho fulani bila huba na Dominic naye alikuwa na muda mrefu sana hajashiriki tendo hivyo basi alifurahi sana Usiku huo alienjoy sana na ndipo Dominic alipopata kushiriki tunda la Sasha Basi bwana Asubuhi na mapema Sasha aliamka akaandaa kifungu wa kinywa akajiandaa kuelekea kazini kwake pasipo hata kumwamsha Dominic Alifika kazini na moja kwa moja hadi kwa daktari mkuu ambaye alimwajiri lakini hakumkuta kutokana na alichelewa kufika. Lakini Sasha akawa amekaa akiwa anaendelea kumsubiri. Na muda mchache daktari aliingia na kumkuta Sasha akiwa anamsalimia. Ya binti yangu karibu sana. Asante shikamo marahaba. Vipi hali yako? Nimepata taarifa kwamba ulianguka katika chumba cha upasuaji. Ya ndio kwa sasa naendelea vizuri. Lakini nimekuja nahitaji kumba kitu kimoja tu kwako kama Utaniridhia baba. Ah, uh, Sasha, wewe ni zaidi ya binti yangu kwa sasa. Na kuamini sana wewe. Na kuamini hapa kulikuwa hata mtu mwingine kama unavyojua. Asante sana baba. Kwangu mimi nilikuwa naomba nilikuwa na maombi tu ya kurudi katika kitengo changu cha upasuaji. Na ninaahidi kwamba sitaogopa na nitakuwa imara kila siku. Nitaondoa hofu kabla ya ya, ya, ya kuingia katika upasuaji. Oh. <laughs> Wow. Wow Sasha. Nilikuwa natamani sana uzungumze hivyo siku zote kwa sababu wewe umebarikiwa kitu fulani vya macho. Baza madaktari hawana. Na kama umeamua kurudi katika kitengo chako basi mimi sina pingamizi katika hilo na kupa baraka zangu zote mwanangu. Basi msikilizaji Sasha alifurahi sana. Alimshukuru sana na kisha akamwambia kwamba na kuanza sasa ile ofisi itakuwa ni ofisi yako binafsi na Hauta shia na mtu mwingine wala mtu yote. Sawa? Um, this is surprise. Ya. Yeah. Na ninatarajia mengi mazuri kutoka kwako binti. Na kwaidi kwamba sitakuangusha. Okay, sawa. Sasha alitoka nje akiwa na furaha sana. Alitembea na ukuso wake ukiwa umepambwa na tabasamu lenye kuonyesha vijishimo vidogo mashavuni kwake. Akakutana na pendo na akamuuliza. Vipi Sasha? Mbona kama unaonekana una furaha sana, eh? Wakati mtu akitoka kwa daktari mkuu anakuaga na hofu. Eh, lakini mwanzangu mimi shoga una furaha. Kuliko ni shoga yangu tu ambizane. Pendo mpenzi, sinilienda bwana kwa bosi nikamwambia kuhusu kurudi katika utabibu wangu. Ule wa upasuaji. Amenikubalia bila hata shida yoyote. Na amenipatia baraka zote na ndio maana mimi na furaha. We, Sasha. Na vipi kuhusu kuogopa kwako? Sasha kamvuta shoga yake huyo na kukaa katika viti na kuanza kumwambia. Unajua ni kweli nilikuwa nikiogopa sana. Mpaka sa, yani mpaka sasa hivi hapa ninapozungumza na wewe, niko na yani bado naogopa. Lakini watu wangu wa karibu wamenipa moyo. Oh, naweza nikafanya kwa hiyo usiogope. Kwa sasa mpaka sasa hivi siwezi kuogopa kila kitu. Siwezi kuogopa kitu chochote kile. Ndio maana nilipata nguvu ya kwenda nikamwambia bosi na kumumba tena kwa mara nyingine. Mm. Unataka kuniambia kwamba Dominic ndo amekushauri? Mhm, hata yeye pia. Na yule mama ambaye mwana alikuwa na hali mbaya ile siku ile, unakumbuka? Yule nani sijui. Nadhani yule yule bwana. Alinisi sana. Mm. Wow, safi sana lakini um, Sasha, unajua lakini kabla hajamaliza kuzungumza alifika Dr. Juma na kuwasalimia na kisha akamuuliza Sasha. Hello habari Sasha. Unaendelea jamani siku ile sikuwa kabisa nimemaliza kukupa pole. Um niko sikuendelea na majukumu yangu. Okay, sawa. Ila nataka kusema kwamba 
leo baada ya kazi kutasemu nataka kwenda na wewe na sio mbali kama utaridhia. Pendo alimfinya rafiki yake na kumomba kubali. Lakini Sasha kutaka maana alijua huenda Juma hana ni nzuri naye mwenyewe. Maana alikuwa anamhitaji kimapenzi kwa muda mrefu sana. Hivyo basi ikabidi ajibu pale pale. Hapana mm, Dr. Juma, siwezi kwenda kokote kwa sababu leo baada ya kutoka hapa kuna sehemu nataka kwenda pia. Sasha, Pendo alimuita kuonyesha hilo kwa msistizo. Lakini Sasha hakujali kabisa zaidi ya kusimama na msimamo wake. Dr. Juma akaondoka zake, Pendo akamwambia kwamba Sasha Usiogope bwana. Wakati mnaenda huko mimi nitakopo nyuma yenu nikawafuatilia. M? Hmm? Akitaka kufanya jambo baya hatu yaani hatushindwa. Hata kuja kushindwa kukuingilia. Sasa tutamuingilia tu alafu tutajua cha kumfanya. E bwana tuende bwana. M? Hmm? Ah, basi mimi nitafikiria. Lakini kabla ya, ku, ya, ya kusema kwamba utafikiria basi nenda kwa Dr. Jumo kumwambia kwamba utafikiria. Hivi pendo, mbona kama wewe mpambe sana kuna kitu unajua nini unataka kuniponza? Mwanzo nataka kuchumbiwa mie. Maana sije akaja kujua mkaka wa watu bure. Mi sitaki. Pendo litabasamu na kusema, mm, "Waacha bwana, Mrs. Dominic." Sasha alisimama na kuelekea ofisini kwake. Na ofisi yake imekaribiana tu na ofisi ya Dr. Juma. Hivyo basi alifungua tu mlango taratibu na kuchungulia, akamkuta Dr. Juma uko busy sana na mambo yake, akazungumza. Samahani kwa kukuingilia ofisini kwako lakini um, nitafikiria kuhusu ofa yako ya kutoka na kabla ya muda kuondoka nitakuwa nimeshakujibu, ni, ni, ni nimekupa jibu la maana. Okay? Oh, sawa basi hakuna shida. Dr. Sasha alifunga mlango na kuingia ofisini kwake, kuweka vizuri mazingira na kisha akafunga kuelekea kuwaona wagonjwa wengine. Dr. Sasha kujua anapendwa sana na wagonjwa wengi. Ilikuwa anapendwa kwa sababu ya kutokana na huruma aliyokuwa nayo kwa wagonjwa na hupenda kujali na ndio maana wengi sana hata wagonjwa wanampenda pia. Siku hiyo hakukuwa na pelika pelika nyingi sana, hivyo basi Dr. Sasha alijiandaa vizuri na kutaka kuondoka. Na kusahau kabisa kuhusu alichoambiwa na Dr. Juma wakati anapanga vitu vyake katika handbag. Mara mlango ukafunguliwa na Dr. Juma alisimama na kumuuliza. "Hello doctor, vipi bado haujanipa jibu langu? Na ninaona kama unahitaji kuondoka sasa." Um, <laughs> I'm sorry Dr. Juma ila sawa nimekubali lakini nakuomba nisubiri kidogo kama like um 5 minutes nitakuwa tayari. Oh, oh, okay sawa. Sawa sijali. Dr. Juma alitoka. Sasha akachukua simu yake na kutazama simu ilikuwa ina MSD call nyingi sana za Ahmed. Na Dominic pia walikuwa wamepiga simu. Lakini ilikuwa sio simu tu, bali hata ujumbe ulikuwa pia umeingia katika simu ya Sasha. Basi Sasha akapiga simu Dominic. Simu iliita ikapokelewa. Hello mpenzi. Nilikuwa busy sana siku leo na kumbani same sana. Na simu niliacha ofisini. Um, usijali mami. Vipi naweza kuja kukufuata? Dominic, unajua leo ni a uh, a uh, Sasha, leo nini? Nakuja bwana na uzuri ni kwamba nipo mi, 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 mita hii tu. Mimi nakuja sasa hivi mke wangu. Hapana Dominic, usije tafadhali ila nilitaka kukwambia kwamba nitachelewa kidogo. Sasha. Sasha. Sasha alikata simu na kuiweka katika handbag. Na kutoka nje na kufunga ofisi yake na kisha akamkuta Dr. Juma na pia akiwa anamsubiria. Dr. Juma akamwambia kwamba Vipi? Naweza kukusaidia begi yako? Mm, kwa nini begi? Kwa nini begi yangu? Sio mzuri bwana kusema kwamba ninashindwa mwenye kulibeba. Ah, hapana tu, hapana. Lakini mimi nakuomba tunikusaidie. Ili hata nikipata mke wangu basi isiwe mara yangu ya kwanza kubeba mzigo wake. Ni sio mgeni katika kubeba vibigibigi vyenu vya vya mabigani. Mhm? Niambie basi. Na kuomba bwana. Sasha alikuwa hamuelewi kabisa Dr. Juma. Akamkabidhi begi yake. Na mwenye akampatia koti lake la suti, Sasha aliendelea kushangashanga. Kwa nini yale anatokea lakini hakutaka kujaji sana? Wa kwanza kutembea kuelekea kantini. Basi Dominic naye alifika kwa ajili ya kumchukua Sasha akamuona amebeba koti la mwanaume yule. Na mwanaume yule amebeba bigi lake. Kiukweli Dominic moyo wake ulipuruka kwa hasira. Alianza kujiuliza maswali katika ubongo wake. Sasha, 
nini ambacho unafanya au naamini kunisaliti kwa sababu jihana tu sija kuridhisha jamani ah uh, sasha hapana sasa kuku ku, 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 kuacha ujinga huu uweze kuendelea na nakupenda na sasha Dominic alishuka katika gari haraka sana akawafuata kwa nyuma lakini ghafla pendo naye akatokea kwa nyuma lakini hakujua kama yule ni Dominic Dominic alipofika mlangoni kulikuwa kuna walinzi na uweze pale kupita mpaka huo na kitambulisho cha kujulisha kwamba wewe ni mfanyakazi wa hospitali hiyo wakati huo Dominic anajibishana na yule mlinzi mara pendo alifika na kusuka um, eh, Dominic umekuja sangapi uh, pendo nimekuona lakini vipi nimemwona nime Sasha kama kielekea humu ndani. Kwa hiyo namwambia huyu mlinzi wenu anipisha hataki. Sasa sasa mimi nifanyaje? Dominic, sio kama hataki huko. Ndani kuna tafrija ya ya, ya, ya kumpongeza Sasha. Kwa alichokifanya kwa jasiri japokuwa ni kazi yake lakini aliweza kupambana na ugonjwa wake. Eh? Hadi kufikia hatua ya kufanikiwa kumwokoa yule binti. Hivyo basi tafrija inahusisha madaktari tuna manesi. Pendo. Nafikiri hujawahi kuwa na mapenzi ya zati kwa mtu ambao unampenda. Siwezi kukuacha Sasha. Siwezi mimi kumwacha mwenyewe huko ndani aende. Hebu nipishe bwana. Dominic alimsukuma mlinzi na kuingia ndani. Na ndipo hapo Pendo alimwomba radhi ule mlinzi na hata kuingia pia ndani. Pendo akamshika mkono Dominic na kusema kwamba Dominic Tafazali kwa mpole bwana usifanye kitu kibaya ambacho kitamkosesha amani Sasha. Na kuhusu kwamba ameibishwa. Tafadhali bwana usifanye hivyo. Asijisi kuibika. Dominic alikupa kimya sana. Japokuwa alikuwa anaona jinsi gani Sasha alivyokuwa na furaha, alikuwa analishwa keki na kualisha. Lakini wanaume walikuwa kipanda jukwaani kumlisha keki Sasha na wao ilikuwa lazima wamshike kiuno kitu ambacho kilimuumiza sana Dominic. Na hata kushindwa kujizuia kabisa akataka kumfata Sasha aweze kuondoka. Pendo akamvuta na kumtizama. Na Dominic akaamua kuondoka zake. Lakini wakati anaondoka, Sasha akaisi sababu ya Dominic kuepo pale na anajua. Hivyo basi akazungumza. Jamani, nawashukuru sana wote wale waandaa sherehe hii. Sikutegemea kama mgeni surprise kiasi hichi lakini nimefurahi sana na niseme tu kwamba Mungu awaongezee pale mlipopungukiwa ila Dr. Juma ulinifanya nikose amani kabisa lakini asante pia um, na hii ndio maana alisi ya surprise niwashukuru sana niwashukuru na hata pendo nayo mwenyewe ni mshawishi mkubwa sana kiufupi mgeoza hata kuniwa kwa pressure lakini asante Mungu niko salama Tunakupenda sana Sasha. Na pia karibu sana katika fani yako. Basi wakati wanampongeza, mara alifika bosi wao akiwa amebeba zawadi iliyofungwa katika boxi la size na wote macho yao walikuwa ni kwa bosi wao. Sasha pia alishangaa sana baada ya kumuona hapo. Akamwambia kwamba Sasha binti yangu. Sasha. Hojawahi niangusha katika harakati zako binti yangu na kupenda sana. Na pia sikutaka kushiriki kwenye muziki kwa sababu sipendagi sana hayo mambo. Si sifa gili hagi sana lakini zawadi yangu ni hii hapa. Sasha alishuka jukwani na kwenda kupiga magoti na kupokea hiyo zawadi. Alifungua lile box na kukutana na mkufu mzuri na tena wenye gharama sana. Binti alishtuka sana, bosi wake akamwambia kwamba wewe ni kama binti yangu. Na ni zaidi ya binti yangu kabisa. Niliweka hii zawadi kwa ajili ya binti yangu lakini binti yangu nilimpoteza. Alifariki kwa ajali mara tu baada kumaliza mitihani yake ya ya ya, ya utabibu. Eh? Na pia ni kwamba gari yao ilipata ajali mbaya sana. Na kupelekwa wanafunzi walikuwa kama watatu kufariki dunia. Kwa hiyo akiwemo na binti yangu. Hivyo jinsi ninavyokutazama wewe na kuona kama ni binti yangu ambaye nilitamani kabisa atakuwa kama wewe na kufikia hapo kama ulipo wewe bosi wao alikuwa anazungumza hivi na huko macho yake akiwa kama na bubuji kwa na machozi machozi ya uchungu kabisa basi mrembo Sasha alishindwa kabisa kujizuia na wengine pia walikuwa nalia na mwisho wa siku alifuta machozi yake na kusema kwamba 
Inyi nyote ni wanangu. Kwa sababu ni mwazidi umri. Hivu msiwe na wasi wasi na kila atakaye fanya jambo zuri. Sita sita kumfanya shereha ili mradi. Afura ye pia. Kwa hiyo mimi na watakeni kila lahiri katika majukumu yenu. Basi msikilizaji baada kumaliza hivyo iliondoka na kuacha waendele kufuraia maisha yale. Sasha aliwaga wenzake na kuondoka. Alipotoka nje kuelekea katika geti kula kutokea. Akakuta gari mipake nje, akajiokoa kwamba atakopo ni Dominic. Hivyo basi akasogea na kugonga kio. Dominic alipomwona Sasha alifungua mlango wa gari. Sasha aliingia katika gari na kufunga mlango akamuuliza. Dominic. Naam. Umekuja saa ngapi kwani? Dominic akujibu chochote akawasha gari na kuondoka. Sasha alikuwa kimtizama Dominic alionekana kabisa kuwa mwenye hasira. Sasha akamwambia kwamba Dominic, na kwamba simamisha gari. Dominic ndo alizidi kabisa kuendesha ile gari kwa kasi zaidi. Hadi akataka kabisa kusababisha ajali. Sasha akapiga ukunga kwa hasira sana. Na kwamba simamisha gari Dominic. Dominic hakujali hadi alipofika nyumbani kwao kwa kina Sasha. Dominic alishuka kwenye gari na kuingia moja kwa moja kwa Sasha. Wakati huo mlango wa gari ulibamizwa kwa nguvu sana. Sasha alishuka naye akiwa na hasira, akamshika mkono na kumuliza. Unaelekea wapi Dominic? Sitaki uingie ndani kwangu, na kumbe uondoke. Kwa nini uondoke Sasha? Unanifukuza kwa sababu ya, ya, ya wale wanaume wa jinga ambao walikuwa nakushikashika kiuno chako, si ndio? Sasha alimtizama Dominic na kuona sasa ameamua kuzungumza kitu ambacho si kizuri. Ameamua kuongelea kitu ambacho si si, si jambo zuri kwake. Alimwachia mkono wake na kuingia ndani. Maana pale nje watawapa watu faida. Dominic alipoingia ndani akamuuliza. Umenicha mkono kwa sababu ni kuli nilichokuambia. Sasha, ni kuli lakini. Dominic, nataka uniambie umefika muda gani hospitali? Nataka unijibu kila ambacho mimi nakuuliza ili tuelewane vizuri kwa sababu mimi sipendi kugombana. Nadhani nilikwambia. Sasha, nilifika hospitali baada ya kukwambia kwamba nipo karibu na hospitali. Na nilishuhudia kila kitu kilichokuwa kinatokea pale kantini. Wanaume walikuwa ni wengi sana. Walikuwa kikushikashika tu kiuno chako Sasha. Ulikubali vipi? Wakati wali mpenzi wangu Sasha. Eh? Dominic. Mimi sio mtoto mdogo na hata wakinishika kiuno changu. Kwa nini muondoka nacho? Dominic. Muone mwangu po wewe tu. Na nimekuambia kwamba nakupenda sana. Na sina mtu mwingine Dominic ukiwa na wivu kiasi hichi. Hutoweza kuishi na mimi kwa raha sana. Hutoweza. Sikiza nikwambie Dominic. Na jamii siwezi kufanya ujinga wa yote ile. Hujiulize kwa nini Ahmed alikuwa ananiamini? Alikuwa ananipa muda zaidi na sijawahi hata kumsaliti. Hata kwa siku moja kwa hiyo tafadhali sana Dominic. Kwa hiyo mimi ninaposema sema ufrani usije Dominic na manisha. Eh? Mimi sitaki umie kwa kila kitu kitakachokwenda kutokea. Na nataka kukuambia kwamba sipende kunidhalilisha mbele za marafiki zangu kwa kitu ambacho sio cha msingi. Mimi nina wivu kwa sababu nakupenda sana Sasha. Nakupenda. Basi mrembo Sasha akutaka kubishana sana, akataka kuingia chumbani kwake Dominic alimvuta karibu yake, akambusu katika lipsi zake na huko akiendelea kumtizama Sasha kwa upendo na hata wivu hali ya juu sana. Sasha akazungumza kwa mahaba. Ina ina maana kumbe kinachokuwazisha na kufanya uwe na wivu ni haya mambo tu? Uh, Sasha. Na kuhitaji sana mzio. Sihitaji kukupoteza katika maisha yangu. Sawa mpenzi, nitajitaja kufanya uwe na, na, na furaha siku zote ili uso wako usio na makunyanzi tena <laughs> kweli mm kweli <laughs> Dominic alitabasamu na kisha akamwacha Sasha akaingia chumbani kwake ni kwa ajili ya kupiga maji vizuri na kisha karudi sebuleni na kuanza kuzungumza Dominic leo nambie ni usiku tayari hatujaweza kuzungumza tena na wale watu itakuwaaje sasa mm? yani kweli ila tutajaribu kuwatafuta tuone watajibu wata, wata nini wao. No, 
leo nimechoka sana labda kesho mume kwanza ngoja ni kuandalia chakula ule okay <laughs> wala usijali kuhusu mimi wendo chakula ulichoniandalia asante sana <laughs> nakupenda nashukuru mm, usijali ah basi tupumzike uh, leo nataka tuzungumze mengi sana kabla kulala kipenzi changu kwani mm-hmm. basi saa kuna shida tuongea mengi basi ulichukua na hadi chumbani kwao na kuanza kupanga mipango yao kuhusu harusi. Msikilizaji tureje katika upande wa Yasin alikuwa amekaa mwenyewe akiwa nawaza mambo yake mwenyewe na mama yake alimfuata pale na hata kumuuliza. Yasin mwanangu, unawaza nini mbona ha- mbona kama haupo sawa? Kuna kitu kinakusumbua? Ya ndio mama. Nimemkumbuka sana mama yangu. Natamani kwenye harusi yetu angekuwa hai mamangu. Na babangu pia sijui si, 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 si yuko wapi mpaka sasa. Alondoka nyumbani kama upepo. Upepo tena uliokuwa mkubwa kimbunga. Na hadi leo hii sifahamu kabisa atakopo wapi. Mama. Nafahamu kwamba eh, ulinisaidia na ulifanya majukumu yote kama mamangu mzazi. Pamoja na kakaangu Samiri lakini kwa sasa inatosha. Nataka kumtafuta babangu mzazi popote alipo kwa nguvu zangu zozote zile. Siwezi kuoa pasipo babangu kushuhudia kama nimekuwa sasa. Haijalishi nitapitia nini katika maisha yangu lazima nijue. Kama hiyo hai ama babangu amefariki lazima nipate. Yasini. Utawezaje hayo yote mwenyewe? Kwa nini usimsubirie kaka yako akirudi ndio ndio ndo, mpate kushirikiana? Eh? Hapana mama. Usijali kusu, kusu, kusu ilo. Kaka Samiri, ah, muache tu afanye majukumu yake mwenyewe. Mengine na mimi pia nahakikisha kwamba nitampata baba yangu. Ile ni jukumu langu mama. Mm. Sawa ya sini, nakupa baraka sote mwanangu na popote utakapokwenda. Kila la kheri mimi nitaendelea kukuombea dua. Asante sana mama. Yasini alimkumbatia mama yake na kuingia ndani, akamkuta Lenata amelala katika sofa. Akamuuliza mpenzi vipi? Hauna usingizi siku ya leo? Mm? Basi twende tukalale bwana. Ninao lakini singeweza kulala mwenyewe wakati we haupo mume. Mm. <laughs> basi sawa tuelekea wote basi. Walichukua na kuingia chumbani kwa wakati huo bado Lenata hajapata uheni sana. Bado alikuwa kiuguza kidonda chake. Basi msikilizaji wakati wanalala Yasini alikuwa na waza sana kuhusu jinsi ya kumtafuta baba yake. Usiku wote huo alikuwa na waza jinsi gani anaanza ama sababu ya mwanzo kwa ngumu ya kumtafuta baba yake. Lakini alijiapiza kwamba hata wamseme vipi, wamtukane lakini hata waache kumtafuta baba yake. Ndio. Basi ilikuwa puni asubuhi na mapema siku ya Jumamosi. Kijua afifu kilipenya kupitia katika nyavu za dirisha hadi kwenye kitanda walicholalia Lenata na Asini. Yasini alikuwa anapiga mihayo na huko akiendelea kuvuta shuka ambalo alikuwa amejifunika Lenata. Mara mlango wa chumba hicho kiligongwa vizuri. Mara Yasini alifumba macho yake na kuona kijua kiko kinampiga usoni kwake na kustuka kwamba muda utakuwa umekwenda sana. Basi haraka haraka alivuta shedi lake na kufungua mlango akamkuta mama yake akamsalimia. Mama shikamo, umemkaje? Vizuri tu. Sijui wewe na mtoto wa watu uko mnaendeleaje? Ah uh. Leo haja sumbua sana na fikiri hata kwa sawa. Mhm. Umempangaje sasa naona naona hata muda umekwenda? Ah ni kweli mama lakini usijali bado sijachelewa. Uh, uh, ndio kwanza ni, ni, ni majira saa moja sasa hivi najianda hapo. Sawa kijana na kusubiri hapa. Yasini aliingia chumbani na kubadilisha nguo na kuelekea bafuni akaoga maji na kurudi kuanza kuvaa nguo zake. Lenata aliamka na kumkumbatia kwa nyuma na kumuuliza kwa sauti ya chini na kimahaba zaidi. Unaelekea wapi mpenzi? Mbona kama umependeza sana? Yasina ligeuka kwa upande, akamshika mikono yake vizuri na kuelekea kitandani na hata kumkalisha kipenzi chake kitandani na kuendelea kumwambia. Lenata. Wote tumekubali kuana. Natari, tumeshachumbiana vizuri. Lakini hayo yote yametokea. Mama yangu Mzazi hayupo. Na mimi nipo hapa. Lakini babangu pia hayupo. Sifahamu kama baba yuko hai ama babangu amefariki lakini naamini 
kwamba bado babangu anaishi. Na sijui yuko wapi lakini nakwenda kumtafuta babangu popote pale alipo. Ili aje siku moja shuhudi ndoa yangu. Mimi na wele na hata. Yasini ina maana sio mamako mzazi. Ndio le nata. O mama alinisaidia tu kwa sababu nilikuwa katika mazingira magumu sana lakini namuita mama kwa sababu alinipenda sana. Alinipatia kila huduma nilikuwa na style kupewa kama mtoto. Nampenda sana. Sawa lakini unaenda kumtafuta wapi? Ah, mke wangu naelekea katika media pamoja na mitandao ya kijamii pia. Nitasambaza taarifa. Lenata alimkumbatia sina na kumwambia pole sana na nakuombea safari yako hiyo ya kheri na baraka tele uh, uh, uweze kumpata baba yako ashuhudie jambo lako muhimu jambo la ujana wako usijali na pia nakushukuru sana Lenata alimaliza kumfunga vifungo vya shati ya sini na kisha kambusu na kuondoka zake alipofika Sebleni akakutana na mama yake akampatia pesa na kisha kamwaga na huko akimtajia heri ya kwenda huko na fanaka zote aweze kumpata mzizi wake. Na kijana Asini akaza kuondoka zake. Yasini alizunguka vituo vyote vya televisheni pamoja na redio, jiji lote la Dar es Salaam na kutoa tangazo kuhusu kumtafuta babake mzazi. Sasha na Dominic pia siku hiyo ilikuwa na furaha sana. Maana walitoka nyumbani kwao asubuhi kuelekea kwa mama yake Dominic na kule walikuta maandalizi mazuri sana ambao alikuwa ameandaa Alex na mama yake Dominic. Baada ya kuuliza, Alex akajibu kwamba tayari amemaliza mitihani yake ya chuo vizuri. Dominic alifurahi sana na hivyo basi ulipata staff sahi pamoja, walifurahi, wakanywa, wakala, wakiwa na furaha sana. Lakini kwa muda huo ghafla simu ya Sasha ilianza kuita baada ya kutoka katika mkoba wake, akaona namba ya Ahmed, akaomba radhi. Baada ya kumba radhi akatoka nje na kwenda kuzungumza naye kwa pembeni. Hello, unasemaje Ahmed? Sasha, na kuomba basi, eh, kuona na wewe tafadhali. Okay, sawa, nitafuta majira ya saa za jioni. Sasha alikata simu, lakini alipogeuka kumona Dominic akamwambia. Na no, unaona no, kama mbuzi vile. Haya sasa, Ahmed kanipiga simu, nimemwambia nitafute majira ya saa 10. Sijataka kabisa kusikiliza upande wake, atasema kitu gani. Najua tafunja ratiba zake zote ili aje 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 tu tu tuonane naye mimi na yeye. Lakini nikwambia tu mume, tafadhali mpigie simu Amina, mwambie naye mwenye hivyo tukaonane nao. Tufanye kama ule mchezo tuliopanga. Mm, ah. Kweli mke wangu, hakuna shida. Dominic naye alifanya vivyo hivyo na kisha akarejea mezani na kuendelea kula. Msikilizaji kituo cha mwisho kupeleka tangazo bwana Yasini aliambiwa pia tangazo lake litaanza kuruka siku ya Jumatatu ili waweze kuringanisha na kiasi cha pesa alichokuwa amekilipa. Yasini kufurahishwa kwa sababu alikuwa na shauku sana ya kukutana baba yake. Lakini hakuwa na jinsi aliamka kurudi nyumbani kwao. Na alipofika nyumbani Lenata pamoja na mama yake na pia walikuwa na shauku kubwa sana kutaka kujua nini ambacho kimeendelea kwa Yasini. Kijana Yasini aliwaeleza ilivyokuwa inatakiwa vizuri kabisa na huko akiwa amekasirika. Basi mama yake akamwambia, "Lenata. Lenata, abe mama. Ehe. Hebu mpeleke mwenzio ndani akapumzike kwanza." Lenata alifanya hivyo na baada ya kufika chumbani alimvua viatu taratibu na huko akimwambia kwa upole kabisa ni kwamba avumilie Jumatatu sio mbali. Yasini alikuwa muelewa sana kiukweli. Hivyo basi alivua viatu vyake na kwenda kupiga maji vizuri, akaoga na kisha kuja kujipumzisha. Tutoke huko msikilizaji turejee katika upande wa Dominic. Walikuwa pamoja na Sasha, mambo yalikuwa ni moto moto kiukweli. Walifika katika moja hoteli husika na wote walijitenga sehemu moja na kila mmoja kumpigia mtu wake vizuri. Ahmed aliyo kufika siku hiyo akamuuliza yuko wapi? baada tu ya kuzungumza na Dominic kwa muda huo. Dominic akamwambia kwamba ni sehemu gani alipo na kisha Sasha akamtumia meseji Ahmed na baada ya muda mfupi Amina alifika hiyo sehemu na hata kumpiga simu Dominic. Na Sasha akafanya vile vile hawakuweza kuonana kwa haraka kwa sababu wote walikuwa busy sana pamoja na shauku kubwa sana kufanya mapenzi kwa siku hiyo. Wakati wakiwa wanaelekezana jinsi gani ya kuonana, Dominic alimwambia Amina, "Embugeuka" 
na Sasha pia alimwambia Ahmed embugeuka msikilizaji na wote walipogeuka tu si wakaonana nyuso zao Ahmed na Amina unajua walishangana sana ni kwa nini wako hapo Dominic na Sasha waliamua pia kuzizima simu zao na hata kuondoka zao mazingira yale walitoweka kuli kweli basi waliweza kukutana wenyewe badala ya watu waliokuwa mawategemea Ahmed alimuuliza mke wake Uh, wewe unafanya nini hapa? Na wewe unafanya nini hapa? Ina maana miezi sita yote hiyo kumbe ulinyima haki yangu kwa sababu ya msichana ambao ulikuwa una, unataka kuja kukutana naye? Eh? Si ndio huyu ambao ulitaka kukutana naye leo, si ndio? Yaani Ahmed utanembea vizuri leo. Ahmed bwana. <coughs> Alitazama pande zote na kuona kama kuna watu na watazama na kisha akamchukua mke wake na kuondoka naye. Wakiwa katika gari lao bado alizidi kugombana sana. Amina alitaka Ahmed asimamishe gari lakini Ahmed alikuwa hataki kabisa kutoka na hasira alizokuwa nazo. Amina alimsogelea na kumshika sehemu zake za siri na kaza kumwambia kwamba Yaani ukiwa unajipenda na kuomba simamisha gari na kama haujipenda ongeza speedi uone na, na, na kubinya vilivyo. Asa Ahmed akaona mm -mm, hapa uh, usintanie bwana. Alisimamisha gari lake na kwa kuwa alikuwa anaenda kasi sana. Baada ya kufunga breki Amina alijibamiza kule kweli kichwa chake. Ahmed alimhurumia sana mke wake akamwambia, "Mmm, unaona sasa mke wangu, pole sana." Na naomba na, 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 na kuomba tusameheane bwana. Wote tuanze upya turudi nyumbani, tuko tunafuraha na amani. Na tukuemboa wazazi wetu kwamba tumeshasameheana. Amina. Mimi najua kwamba wewe ulienda pale kwa ajili ya, ya kuchapuka. Eh? Na ulienda kwa, kwa ajili ya kuchepuka bwana. Lakini pia unajua hivyo kwamba Ni, 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 ni kweli hata mimi pia lakini kwa nini tusisahau yote tuanze upya tu sisi ni watu wazima mina alafu pia mke wangu sisi tuna watoto wawili tu wanaotutegemea kwa nini tusiwe pamoja na kuendelea kule kule ya familia yetu eti mke wangu Ahmed nimerudi kwa ajili ya talaka najua wanangu watachukia sana lakini hakuna kisuruishi chochote sitaki mimi kusuruhisha na wewe najua kwa sasa wewe unahisia na mwingine na mimi pia eh ninahisia na mtu mwingine na kama tunahisia na watu wengine na ndio maana tumeishi miezi sita pasipo hata kugusana sasa tutaza vipi kuwa pamoja tena Amina mimi na wewe tulioana kwa kushinikizwa na wazazi wetu nafahamu hilo hatukuwa tunapendana eh ulikuwa na mpenzi wako na mimi pia nilikuwa naye lakini tulioana tuliishi kwa chuki lakini baadaye mazoea yakaja na kuanza kupendana eh na, 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 na wale tufanyia hivi wapo pamoja sasa hivi na wao pia wamependana lakini wamesaidia eh kutokuvunjika kwa ndoa yetu mke wangu naomba basi kubali mke wangu turudi nyumbani pamoja tule watoto wetu najua eh mwanzo mwanzo unakoga mgumu mke wangu lakini ni swala tu la muda tafadhali kubali basi amina wangu na kupenda ujue nisamee mimi amina alimtazama Ahmed na kugundua kwamba Anachokizungumza ni kutoka moyoni hivyo basi alikubali na kurejea nyumbani kwake pamoja na kujulisha wazazi wao ya kwamba wameshasameana wazazi wao walifurahi sana. Na pia baada ya kusikia hivyo na muda huo huo Ahmed alikata tiketi mtandaoni kwa ajili ya safari ya kurudi South siku ijayo na usiku huo huo walishiriki kitanda kimoja na shuka moja pia na mke wake na usiku huo kila mmoja alihutumia vizuri sana kurudishana katika mstari na hata kuhakikisha hachepuki tena mpenzi wake. Unajua liko mwana vizuri eh? <laughs> Basi msikilizaji katika upande wa Dominic pamoja na Sasha na pia hawakuwasha tena simu zao hadi walipofika asubuhi. Waliendelea na mishemishe zao za siku nzima na mapenzi yao hadi kufikia jioni. Na ndipo Dominic pamoja na Sasha ikabidi wawashe simu zao na Dominic muda huo huo alipigiwa simu na Alex waweze kuonana kwenda kutazama sehemu ambayo amepata kwa ajili ya biashara. Dominic alimwaga Sasha. Akaondoka vizuri. Sasha alidai ya kwamba amechoka hivyo basi atapumzika siku hiyo. Na mwenyewe akukaa sana ujumbe ulingi katika simu yake kutoka kwa Ahmed. Alimlaumu sana lakini mwisho wa siku alimshukuru na kumwambia kwamba asante sana. Japokuwa umenifanyia vibaya lakini nakushukuru kwa kunipa funzo na kunirudisha katika ndoa yangu, Sasha. Wewe ni mtu mwema sana kwangu na natamani nikupe zawadi japo nikulipe lakini mara ya mwisho ulikana kila kitu kutoka kwangu. Japo mimi nilikulazimisha kuchukua 
Lakini Mungu akongoze na akupe maarifa zaidi ulikataa. Sasha, wewe ni mtu makini sana na kushukuru sana. Mungu akupe maisha marefu. Unajua ile SMS Sasha alipoisoma litabasamu sana. Lakini hakujibu chochote akaendelea kulala. Msikilizaji ni kupeleke katika upande wa Yasini. Yasini alipoa taarifa ya kwamba kuanzia majira ya saa 12 za asubuhi siku ya Jumatatu tangazo lake litaanza kuruka hewani la kumtafuta baba yake. Alifurahi sana Yasini kwa siku hiyo. Aliweleza mama yake pamoja na mke wake mtarajiwa. Wote walisubiri kwa hamu sana kuona hilo tangazo takavokuwa. Basi bwana Usiku wa Dennis siku zote haukawi kukucha. Usiku huo haukukawia kabisa kuisha. Na hatimaye majira ya saa mbili za asubuhi katika taarifa za habari, karibia vitu vyote vya TV ama vyombo vyote vya television vilionyesha tangazo hilo na kwenye redio pia vilitangaza kuhusu kutafutwa kwa mzazi huyo. Yasini na mama yake pamoja na Lenata walikuwa sibuleni wakitazama na baada ya kuisha tangazo hilo, mama yake akamwambia kwamba mwanangu mm, Asi umeweza sana kumuelezea. Nafikiri muhusika akiona hii picha na hata kusikia jina lake tajwa basi katika tangazo, basi lazima atakupigia simu mwanangu. Nitafurahi sana mama kuona babangu akinitafuta tena na nipate kusikia japo hata sauti yake tu. Asi nitafurahi sana. Mm, sawa baba kila laheri. Hawakukaa sana. Mara ghafla simu ya Asini kaanza kuita na watu walikopoa tension kabisa kusikiliza ni nani mpigaji. Lakini alipopokea aliposikia na jitambulisha aligundua kwamba huyu ni mtapeli. Akazima simu. Sasha tukirejea huko kwake, alikuwa ameandaliwa na Dominic na kupeleka kwa zini vizuri na kisha Dominic akarejea na kuelekea katika biashara yake ambayo ilitakiwa mzigo kufika siku hiyo hiyo na ambaye ni siku ya Jumatatu. Basi kama kawaida mambo yalienda sawa na hatimaye muda wa mapumziko baada ya madaktari na manesi walienda kantini kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Na baadhi ya televisheni zote zilizopo hospitalini pale zilikuwa on katika channel tofauti tofauti na katika ofisi zote pia kulikuwa kuna TV. Sasha na wenzake wakiwa wanapata chakula huko kantini na wakizungumza na kupiga story mbili tatu, mara ghafla taarifa ya habari kaanza na mwisho akahitimisha Yasini ambaye alikuwa amesimama na kuanza kuelezea kuhusu kumtafuta baba yake mzazi. Baadhi ya manesi na madaktari wa kwanza kusema huyu ni yule, huyu ni nani, huyu ni jamaa ambaye alipigana sana na mpenzi wake, Sasha. Na kumbe bwana baba yake alimtelekeza. Na ndio maana amekuwa kama kicha. Zilikuwa ni story tu za hapa na pale. Basi wakati huo pia daktari wao mkuu alikuwa kitazama pia hiyo taarifa ya habari. Na baada ya kutaja jina hilo alistuka sana. Na atakusema Yasini, ah Mungu wangu. Niniki sasa Bwana huyo alitoa simu yake na kuchukua zile namba na kisha akapiga simu katika vituo vyote vya television pamoja na radio na kusitisha hilo tangazo liweze kukatika mapema iwezekana havyo. Siku hiyo ilikuwa ni mvurugano mkubwa sana maana hakutaka kuonana na mtu yoyote yule tangu alipoiona na kuisikiliza ile taarifa habari katika vyombo vya habari. Msikilizaji yapata majira ya saa mbili za usiku ndipo bosi huyo alitoka ofisini kwake na kuelekea katika gari. Na alipondoka bwana huyo Sasha pamoja na Dominic waliweza kuchukua tena hiyo nafasi. Sasha akamuuliza. Mm. Kwa hiyo sasa hivi nitakuwa nakusubiri wewe unifuate jamani. Hapa nitakuwa baridi mwenyewe nyumbani. Mm, hapana bwana Sasha. Usifanye hivyo kwani nimechelewa sana. Mm, Tuachane na hayo Dominic. Umeangalia taarifa habari ya leo? Hapana kuna kitu gani kwani? Si yule kijana ule pigana naye siku zile hospitali. Eti anatafuta babake. Na jina lilokuwa amelitaja pale sio gini nani katika katika masikio yangu sio gini ujue. Mm. Umewahi kulisikia sehemu? Eni kabisa nakumbuka lakini sijui ni wapi na sikumbuki kama niliwahi kumuona huyo mtu. Eni in, ngome inakuja inakataa. Mm. Sasikiliza mke wangu basi achana naye. Usifatilie fatilie mambo ambayo kuhusu. Mm. Mm. Basi alifika nyumbani kwao na kuketi wakaanza kula chakula ambacho likipitia hotelini. Muda huo ilikuwa yapata majira saa nne za usiku. Yasini alikuwa anataka kutazama tena lile tangazo ifikapo saa tano za usiku. Mara simu yake ilianza kuita, alipokea. Hello? Nazungumza na Yasini. Ah, ndio mimi, we nani? 
uh, samahani naweza uh, kuona ku, ku, naweza sasa hivi ndio sehemu hiyo ilikatwa na baada ya kukatwa alitumwa sehemu ya kukutaniana yani location Yasina aliona haina haja kumwamsha mama yake pamoja na Lenata hivyo basi alifunga mlango na kuondoka zake Alifika maeneo waliokuwa wamekubaliana ambapo walitakiwa kwenda kunana na huyo mtu ambaye aliweza kumpigia simu. Alipomwona alimkumbatia vizuri Yasini kwa nguvu sana. Kitu ambacho Yasini hakukitarajia. Akatoa mikono yake, akamtazama vizuri. Sura ya baba yake haikuwa kama imebadilika sana wala sauti pia. Yasini aliita, "Baba." Mzee huyo alikuwa anatikisa kichwa chake na huku akifuta machozi. Na kisha walikaa katika viti na kwanza kuzungumza. Baba, kwa nini ulituacha siku ambayo mama alipoteza mtoto wake? Baba. Baba. Yasini alikuwa anazungumza na huko akiwa analia sana. Na huko baba yake alikuwa akilia na kutoa machozo kwa sauti ya juu sana. Yasini. Natambuta utajiuliza mengi sana. Kwa nini niliondoka na sikuruli tena? Najua ulikuwa naumia na kutokuniona katika macho yenu lakini kabla ya yote Mama yako yuko wapi? Yasina alishinda kujizuia na kusimama kuelekea katika bega la baba yake na kuogemea na huko akiwa analia sana na kuzungumza kwa uchungu. Baba. Mama yangu. Baada ya kupoteza mtoto wake ambaye alitamani amlee vizuri na huko vizuri. Lakini alikuja akampoteza mama yangu. Mdoti mama yangu alikuwa analia sana. Alikuwa akiegemea bega langu baba. Kama hivi ambavyo mimi nimefanya naegemea ne, ne, bega lako. Na kuniahidi kwamba babangu atarudi na kufariki japo tulikuwa hatu, hatujui kwanza chanzo cha kuondoka. Nikamba baba atarejea hatofariki. Lakini bado mama alikuwa na matumaini kwamba utarudi na sikufa. Na kurudisha furaha yetu. Lakini hukurudi baba. Mamangu alianza kupoteza urembo wake kwa sababu yako baba. <gasps> Mamangu alikuwa muda mwingi sana anatumia kufikiria, anakufikiria wewe tu. Anakuongelea wewe tu uweze kurudi nyumbani lakini hukurudi baba. Hadi mamangu akagoma kula. Akiwa anasema kwamba hadi akuone ndio apate kula. Mamangu alipoteza maisha kwa sababu yako baba. <gasps> Mamangu alifariki. <laughs> Mr. Msigo alilia sana baada ya sini kumwambia vile na kumuelezea babake kilichotokea hapo nyuma. Ah, Yasini mwanangu. Najua nanifikiria mimi ni mtu mbaya sana. Kwa kuondoka na kuacha lakini haikuwa kusudio langu mimi kuacha wenyewe. Ni kama ni yani, nini sijui. Baba. Nini baba? Nini baba? Eh? Ulinichukia baada mama kupoteza ne, 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 kumpoteza binti yake. Hmm? Ulikuwa na familia nyingine ambao ulikuwa unaipenda zaidi yetu baba. Mr. Msego alisimama na kumkumbatia kijana wake, na huko akimuomba asiwe mkali awe mtulivu ili aweze kuzungumza naye kwa uzuri. Yasini aliahidi kabisa kuwa mtulivu. Japo moyoni mwake alikuwa na maumivu makubwa sana na magumu. Maumivu ya kumkumbuka mama yake. Mr. Msigwa akamwambia, "Eh, uh, Yasini, kama utojali na kuomba tuelekee kwangu, kwa ajili ya kuzungumza zaidi. Na usijali kuhusu tangazo. Sasa nimeshalifunga. Nimelisitisha kabisa kutangazwa katika vituo vyote vile ambavyo vilikuwa vinarusha hayo matangazo. Kwa hiyo, usijali katika hilo." Sawa so, baba. Haya mwanangu. Karibu sana Yasini. Hapa ndio nyumbani kwangu. Karibu sana mwanangu. Uh, asante sana baba. L -l Lakini mbona kama kupokimia sana baba ina maana uh, unaishi mwenyewe? <laughs> Ndiyo mwanangu. Naishi tu mimi mwenyewe. Na nimekuleta hapa ili tuweze kuzungumza mengi sana usiyajua mwanangu. Sawa so, baba. Mimi nipo hapa na kusikiliza. Mr. Msigwa alitengeneza kahawa ili aweze kuzungumza vizuri wasipaswe kabisa kupata na usingizi. Walikunywa kahawa vizuri na kuzungumza. Uh, yasini. 
Ni kweli hujui mambo mengi sana lakini kwanza kabisa na kuomba nisamee sana mwanangu kwa kila nilichokukosea kwako. Mwanangu. Na kwa ajili ya mama yako pia na kuomba nisamee. Yasini. Naomba baba. Mama yako hakupoteza mtoto ila uh, baba una maana gani kusema kwamba hakupoteza mtoto? Yasini na kuomba tutulie ili uweze kunisikiliza. Mm. Sawa baba mimi nakusikiliza. Namaanisha kwamba mtoto alikuwa salama kabisa lakini kutokana na hali ya mama yako asingeweza kumlea mtoto. Alikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa unamfanya awe na asira sana. Mwenye ulikuwa unaona jinsi gani alivyokuwa katika hatua za mwisho. Hivyo sikutaka mtoto afitie ile hali. Nika nimemchukua na kumficha na kuweza kumkabidhi mtoto mwingine ambaye alifariki tayari. Na sikuweza kuonekana tena kwa sababu sikutaka mtoto huyu apitie magumu yoyote yale. Hivyo nikawa naishi naye eh, kwa makini sana. Na nilihama jiji kwa muda hadi lipopita miezi kama sita ndipo nikaweza kurejea. Baba. Ina maana mdogo wangu ulimlea peke yako na, 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 na yuko hapi sasa hivi sikuweza kumlea peke yangu nilimtafuta mfanyakazi ambaye alikuwa akinisaidia katika baadhi ya mambo katika kumlea mtoto hadi alipofikia umri wa kwenda shuleni nilimpeleka shule ya boarding akiwa na miezi kama sita tu lakini nilijitahidi sana kuona mwanangu amepata malezi bora hadi alipofikia miaka mitano Alinizo ya sana. Na niliposikia kwamba uh, uh, niliposikia kwa marafiki zangu kwamba mama yako amefariki, nilimwambia sikumficha chochote. Eh, alitamani kuja lakini nilimzuia kwa sababu sikutaka ajajutie zaidi. Kwa hiyo japokuwa nilimuumiza ila linaidi kwamba uh, atasoma ili 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 kutimiza ndoto zake ambazo alitaka kuzitimiza mama yake. Lakini hakufanikisha ilo kumaliza masomo. Alifanikiwa kufika hadi chuo kikuu. Lakini siku ambayo alikuwa katika gari kurudi nyumbani alipata ajali mbaya sana na kufariki dunia. Japokuwa moyo wangu hautaki kukubali kwamba kweli amefariki. Uh. Ah, baba. Kwa mdogo wangu amefariki basi pata kuniona kaka yake. Baba, mdogo wangu haujamtendea haki kabisa. Ni muumia sana katika ili babangu. Yasini. Nisubiri basi baada ya kumaliza kila kitu ni, 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 ni mkutanishe na wewe. Hm? Lakini yote ilitokea kwa bahati mbaya tu ikawa hivyo kijana wangu. Japo sina imani na hili kabisa, sina imani nalo mimi. Ah, uh, kwa hiyo kaka, unamaanisha vipi kusema hivyo baba? Siku mwana mwanangu ila nilembwa kwenye begi alilolibeba. Kulikuwa kuna vitambulisho vyake. Na walikuwa wamejeruhiwa sana hivyo basi mbili yao ilikuwa imeharibika sana kwa ajali ile kwa imetokea majira saa tatu za usiku. Unajua mimi taarifa nilipata majira saa tisa za usiku. Kama unavyojua nilihangaika sana kwenye tiketi. Maana kila gari lilikuwa limejaa hivyo basi wakaniambia milo lilikuwa mikufa yote shazikwa. Ni kutokana na kuharibika sana. Kwa hiyo sikuwa na njia pekee kijana wangu. Nilikuwa na wazazi wengine. Lakini pia hatukuwa na jinsi katika hilo. Moyo wangu ukaniambia kwamba Binti yangu bado anaishi. Na nilikutana na msichana mmoja pale ofisini na jikuta tunampenda sana na mwana kama binti yangu. Ah baba. Unanichanganya sana. Kivipi yani mbona kama hata sielewi hivyo iwe hivyo baba? Na sijui ni kueleze nini. Lakini hata mimi sielewi lakini kwanza sasa nitatafakari. Nita na nitafikiria kiundani. Kwa sasa muda umekwenda sana. Huwezi kurudi nyumbani unaweza kupumzika tu kwa sababu hapa pia ni kwako. 
Yasin alikaribishwa chumbani akajipumzisha wakati huo Mr. Msigwe pia alinge chumbani kwake na kujipumzisha. Lakini alichelewa kupata usingizi na kuwa kufikiria mambo mengi sana. Mambo ya kutatua kabisa katika ubongo wake. Mambo ambayo atashughulikia kwa siku inayofuata ya asubuhi. Basi msikilizaji asubuhi na mapema Lenata alistuka baada ya kupapasa kitandani hakumuona Yasini aliamka na kwenda kumtazama asubuhi. Hakumkuta alimwamsha mama yake na kumwambia kwamba Mama, eh, uh, abe Yasini hayupo. Na sijui ametoka muda gani. Lenata wanangu usiwe na wasiwasi. Uh, uh. Yasini bwana ni mtu mzima bwana. Usiwe na wasiwasi, wenda ametoka tu mapema sana. Nakutaka kutusumbua. Lakini nafikiri mwanangu atarudi mapema sana. Mm. Na hiyo hivyo mama. Sikiliza Lenata mwanangu, punguza mawazo sawa. Sawa binti yangu. Sawa mama. Lenata alirudi chumbani kwake na kuendelea na mishemeshe zake. Sijuza kupiga usingizi, atajua mwenyewe. Basi upande wa Sasha aliamka akiwa na jandaa mara ghafla simu yake kaanza kuita. Alipotazama akakuta jina la bosi msigwa. Alistuka sana na kupokea kwa haraka. Eh, baba habari za asubuhi? Salama Sasha, sijuza kwako. Unaendelea jipendi. Salama tu baba, kuna tatizo? Ah, hapana. Nini ni, ni, ningependa tu kukualika sehemu asubuhi ya leo. Kama itazekana au uh, ni ruhusu nije kwako. Saa kuna shida nafikiri tu kwamba nikuelekeze tu kuja kwangu maana sio vizuri kwenda sehemu na kulipia wakati kwangu kupo tu. Uh, uh, mm. Okay. Sawa binti, nikiwa tayari mimi nitakupigia. Sawa baba, uwe na asubuhi njema na kwako pia binti yangu. Simu ile ilipokatwa Sasha akashosha pumzi ndefu. Lakini kabla hata hajamaliza kupumua, Dominic alimshtua na kumuuliza. Nani ambaye amekupiga simu? Na mbona inaonekana huna hofu sana? Kuna nini? Dominic, utaniua mwanzako. Mm. Ah nini basi? Nisome bure. Lakini nimesikia kama ukimkaribisha uki mtu hapa nyumbani ni nani we? Ni bosi wangu Mr. Msigwa. Anataka kuja nyumbani. Oh, ah. Sawa we mlete tu Sasha, mlete tu aina shida. Ushaanza kuona wivu, muone uko. Dominic yule ni mzee. Hmm? Yaani ukikaa ukifikiria ni kama babangu. Na ndio bosi wangu nafikiri eh, eti unachoaza wewe. Ah. Mimi naona kama sio kitu sahihi. Wacha mwanzo wako mababu bwana Dominic. Hmm? Mm, okay, poa. Basi Dominic aliingia bafuni akajimwagia maji vizuri na kisha walitoka kuelekea katika manunuzi kwa ajili ya maandalizi ya mlo. Baada ya kurudi Sasha akamwambia Dominic, "Nahitaji kuzungumza na Asini. Nijue kile anachokipitia kwa sasa." Unasemaje ili weje? Dominic, niache kwanza tafadhali. Sasha alichukua simu akampigia Asini. Yasini alipokea simu na baada ya kumaliza kuzungumza, alimwaga mzee wake na kuahidi kwamba atarudi baadaye. Yasini aliondoka na kumwacha babake pia akijiandaa. Yasini na Sasha walikutana nyumbani kwake. Sasha alimkaribisha Yasini vizuri tu na hata kumpa juisi na kisha kwanza kuzungumza. Yasini, jana nimeona katika vyombo vya taarifa za habari kwamba unamtafuta babako. Na baba wako mwenyewe vipi ushampata? Ya, yeah, nimefanikiwa kumpata jana tu na leo nimemkia kwake. Kuna jambo mmesema anataka kulifanya hivyo basi mimi nimeamka kuondoka kwanza. Oh, pole sana Asini. Nilitaka kujua tu hilo uh, kama umefanikiwa kumpata basi hongera sana, hongera sana. Uh, asante sana. Na nimegundua kwamba mbali ya yote kumbe wewe ni mtu mzuri sana ambaye huifadhi kinyongo chochote wala kwa yoyote. Asante sana Sasha. Nakushukuru sana. Usijali kuhusu hilo Asini. Sisi ni marafiki sasa hivi. Kwa hiyo ondoa shaka. Mhm. Ah basi sawa kwa heri. Karibu tena Asini eh? Ah ya asante. Baada ya kuondoka Asini Sasha alingia jikoni na kwanza kuanda chakula. Na muda mchache tu mlango ligongo na baada ya kufungua akamkuta mzee msigwa. Akamkaribisha ndani, akamsalimia vizuri na hata kumuuliza. 
Baba, karibu. Asante sana binti yangu. Umepajuaje hapa kama naishi hapa mimi? Ah, unajua nilipofika tu haya maeneo. Nikatafuta nyumba mpya, nikaona ndo hii hapa. Sikujiuliza sana, lakini hata kama ningekuwa nimekosea basi ningeuliza. <laughs> mm, sawa, karibu sana. Na tena umefika muda mwafaka kiukweli. Karibu mezani. Ah, asante sana. Waliketi wote watatu wakaanza kula chakula. Mr. Msigwe akasema kwamba Samahani sana Sasha kabla ya yote. Kwa maana ya kuwa ninachoenda kukuuliza kama kita kukwaza na ndio maana naanza kwa baraka kwanza. Mm, hakuna shida mzo wangu. Mimi nimekusamehe kabla hata ya kuuliza ile swali. Niulize tu mzo wangu. Okay. Sasha. Abe. Tangu nimekufahamu, umefanya kazi katika hospital yangu kwa miaka mingi sana. Lakini sijawahi kujua wala kusikia ukizungumza kuhusu wazazi. Hivyo nataka kujua wazazi wako wako wapi. Um wazazi wangu mimi wamefariki tayari. Alianza mama akafuata baba pia akafariki mwaka ilikuwa mwaka jana nakumbuka. Oh, ah, pole sana katika hilo. Ina maana wewe Sasha uko yatima sasa. Ndio baba. Kama ulivyo wewe una familia na mimi sina pia um, familia yangu kwa sasa ni Dominic tu peke yake. Okay pole sana binti yangu. Lakini sitaki kukukumbusha aliyopita. Hivi ulisema umesoma chuo gani? Hmm? Na kama unakumbuka unaweza kunambia shule gani ambao ulikuwa umesoma. Sasha alisimama na kuelekea chumbani kwake na kuchukua bahasha ya kaki iliyosheni document mbalimbali humo ndani na kisha kumwambia Samahani kama nitakuna kuchosha. Ila kwa kuwa umeacha kula, basi waweza kutazama huko ndani na na huku tukiendelea kuzungumza maana sikumbuki vizuri mambo mengi baba. Haukumbuki vizuri unamaanisha nini? Mara ghafla Sasha kaisi kuzunguzungu pale pale, akaomba udhuru na kuingia chumbani kwake kidogo. Dominic pia alimfuata na huku akimwacha Mr. Msigwa akiendelea kutazama zile karatasi. Basi baada Dominic kumfuata Sasha chumbani, akamkuta Sasha anatapika. Haraka sana kawaii akamshika na hadi alipomaliza akamweka kitandani na kutoka sebuleni haraka sana ambapo alimkuta Mr. Msigwa akiwa bize lakini alimstua baada ya kumuona yuko mbio. Vipi kijana? Hali ya Sasha ni mbaya sana eh. Basi tumpeleke hospitali. Hapana mzee wangu. Usijali nitajaribu kumsaidia. Sawa. Kama itakuwa hali yake ni ni ni, ni bado mbaya nembu usisite kuniambia tumpeleke hospitali. Dominic alichukua maji nyeli mao na kumpelekea Sasha. Binti alipokunywa tu ile maji, kutapika kulikata lakini akaanza kulalamika kwamba kichwa chake kina muma sana. Dominic alichanganyikiwa sana akamwambia, "Ah, mpenzi wangu, twende basi nikupeleke hospitali." Unajua mganga siku zote ajigange. Sikia, naomba lile boxi, boxi langu tafadhali. Dominic alichukua boxi la huduma ya kwanza na kujichoma sindano na kutoa damu na kisha akamwambia Dominic mpe Mr. Msigwe ile damu akaipime na kisha atampa majibu wakati huo naye mwenyewe alijipima mkojo na kujigundua kwamba ana ujauzito lakini hakumwambia Dominic chochote kile Mr. Msigwe akipokea ile damu akadai ya kwamba anakwenda kuipima na kisha tarejea tena hivyo basi aliondoka lakini baada ya kuondoka Dominic alimwambia Sasha kwamba pumzika na baada ya kupumzika basi utakuwaepo kidogo utarejea katika hali yako vizuri. Dominic alitoka sebuleni na kuanza kukagua ile basha. Akakutana na waraka mrefu sana. Na akatazama kwa makini sana na kuanza kusoma. Sasha binti yangu. Najuta kwa vigumu sana hiki nitakachokuelezea. Lakini kabla ya yote na kumba nisamee sana. Uamini, usiamini. Nataka kukumbuke siku ya tarehe 27 mwezi wa kumi ulisafiri kutoka Dodoma kurudi Dar es Salaam. Lakini jioni mlipata ajali ya gari mbaya sana. Nikiwa na familia yangu kutoka mapumziko pia tulikuwa tunarudi Dar es Salaam. Na pia tulikuta alama ya damu nyingi sana barabarani nikiwepo mimi na mke wangu. Tuliamua kushuka na kutazama kilichotokea. Na ghafla tukasikia sauti yako ikiomba msaada. Kama mwanaume nilivyojasiri na kufuata sauti na kutokea. 
nikakukuta umejeruhiwa sana maeneo ya kichwani. Mke wangu akapendekeza tukuchukua na kukuleta nyumbani. Tulishirikiana katika hilo. Na baada ya kufika nyumbani tulifanya kila njia kuhakikisha unakuwa salama. Na Mungu alitusaidia na ukapona japokuwa umepoteza kumbukumbu zako zote. Atakuweza kuwatafuta wazazi wako kwa sababu hata sisi tulimpoteza mtoto wetu wa pekee sana ambaye alikuwa tayari muhitimu diploma udaktari ambaye aliitwa Sasha. Kwa kuwa tulipona baadhi ya vitambulisho vyako na kugundua umesoma katika chuo kinachosifika sana kwa madaktari wazuri na wengi, nikaona sio vyema sana kama sitatimiza ndoto zako kupitia binti yangu. Sababu hata yeye alikuwa na hasira sana za kutimiza malengo yake pia. Hivyo nilitumia vieti vya mwanangu kukombea kazi. Na jo ilikuwa ni ngumu sana kwako. Na ilikuleta shida sana siku za mwanzo kutokana na kumbukumbu zako lakini nilijipa imani kwamba uweze kushindwa na uweze kusahau kila kitu. Nilianza kukupa mafunzo taratibu japo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini nilifanikiwa kiasi fulani japo ilikuwa naogopa sana. Sasha binti yangu. Sasha, nisamee sana. Nisamee kwa nilichokutenda. Naomba ukigunda ukweli baada ya kusoma hii barua utafuta wazazi wako. Lakini sikuwa na lengo baya. Mara baada ya kufariki mtoto wetu, hatukufanikiwa tena kupata mtoto. Hivyo wewe ulikuwa faraja yetu na kwenye vyeti vyako vya kweli vipo na utaliona jina lako la kweli pia. Na kupenda sana Sasha. Sasha binti yangu, tusamee sana. Dominic baada ya kumaliza kusoma hiyo barua alistuka sana na kuweka katika bahasha na kusema. Uh, kumbe Sasha umepitia matatizo makubwa hivyo. Alafu anakuja mjinga mmoja tu anakuja kukuumiza ukweli. Kweli kabisa na kuumiza. Hapana Sasha. Siwezi kuumizwa hata kidogo. Nitakupenda daima. Nitakupenda daima. Akiwa anataka kusimama kuingia chumbani Mara gafi mlango ulifunguliwa na Mr. Msigo aliingia na kumuuliza. Vipi mbona kama una wasiwasi? Uh, uh, ndio Mr. Na wasiwasi kuhusu uh, uh, mke wangu hana hali nzuri. Sawa. Nimechunguza damu yake, haina tatizo lolote. Labda akafanya uchunguzi wa mkojo wake. Sawa mzongo. Nitamshauri. Dominic alingia chumbani na kutaka kumweleza Sasha, lakini Sasha kamwambia Ah, yeah. usijali mpenzi nimesikia yote. Na pia mkojo nimeshapima lakini sijapata chochote kile ila Sasha, kama hujapata chochote basi tatizo itakuwa mimba Dominic, nina mimba. Dominic alistuka sana baada ya kusikia vile. Alimkumbatia Sasha kwa nguvu sana na huko akisema asante Mungu, asante mwezo yote. Alibeba Sasha juu juu na kumpa mabuso sio kwa na idadi. Na kisha kamshusha na kumwambia kwamba Sasha unakwenda kunihesimisha sasa. Nataka kukua kabla watu hawajajua kuwa mbona mimba. Sawa mpenzi wangu. Sawa, lakini usimwambie mama ili tufanye siri kwa wote. Hilo usijali mke wangu. Ah sasa, Mr. Msigo kwa aje. Na pia anakusubiria. Binti alitoka chumbani kwake na kumkuta Mr. Msigo ameshikile barua ambayo alikuwa anaisoma Dominic. Mr. Msigwa alitoa mioyo yake vizuri na kusimama kumkumbatia Sasha. Sasha alishangaa sana. Dominic alikuwa anajua kama ile karatasi aloisoma ni ile barua inayomhusu Sasha. Kwa nini amkumbatia sasa? Sasha kamuuliza. Kuna nini Mr. Msigwa? Mbona kama unalia? Sasha. Niambie ukweli. Dominic alimtoa nje Mr. Msigwa na kuzungumza naye. Mr. Msigwa Uswe hivyo tafadhali sana. Nimekutoa huku nje, nataka tuzungumze mimi na wewe. Unataka Sasha akwambie ukweli gani? Dominic. Sasha mimi ni mwanangu. Na nilijikuta na shinda kujizuia na kusema, uh, uh, yani akili yangu mimi imevurugika sana. Baada tu ya kusoma hii barua. Uh, Mr. Msigwa, unamaanisha kwamba Sasha ni binti yako. Lakini lakini sawa, unaweza kuniambia jina lake halisi ni nani? Ya, yeah, ndio. Jina lake halisi ni Johari. Mwenyewe alikuwa anapenda kujiita Joa. Ni Johari Msigwa. 
jina la mama yangu kabisa Johari Oh ah sawa Mr. Msigo lakini Sasha kama unavyojua alipata majeraha kichwani hivyo basi tunatakiwa kwenda na taratibu kumueleza kilichotokea Sio kama ulivyokuwa unataka eh na istoshe ni kwamba Sasha ana, ana ana nini kijana ana nini binti yangu ah, mzee wangu Sasha a, a, ana ujauzito alinembe ni simwambie mtu yote eh alafu tutakapoana tuta ndio watu wajue eh hadi pale tuone lakini mimi nimekolewa kwa sababu nataka kujua vingi sana kuhusu Sasha ili niweze kumpatia muda wangu vizuri sana wa kuweza kurudisha kumbukumbu zake hmm? Mr. Msigo alimshika Dominic shati lake na huko akimwambia Dominic Sijawa na binti yangu kwa kipindi kirefu sana. Naomba sana usimfanye akakosa furaha. Wala mani muone mwake na kuomba sana Dominic. Nampenda sana mwanangu. Usijali Mr. Msigwa. Nampenda sana Sasha. Na mimi siwezi kumfanya jambo lolote baya. Mr. Msigwa alifuta machozi yake na kuondoka zake. Dominic alirejea ndani na kumkuta Sasha na mwenye akiwa anasoma ile barua. Na pia kulikuwa kuna picha ambazo alipiga wakati wa mafali yake ya kuhitimu. Alizi kumbatia na kwanza kulia. Dominic alistuka sana kwa kutokuiweka vizuri ile barua maana walitaka kumficha Sasha kutokana na hali aliyokuwa nayo. Na alipomsogelea Sasha akamwambia, "Hebu na kuomba usinisogelee Dominic. Ina maana umeisoma hii barua na hukuniambia chochote, si ndio?" Eh? Asante sana. Sasha alinge chumbani na kujifungia mlango. Dominic alimuomba sana Sasha aweze kufungua mlango lakini Sasha hakufungua mlango. Dominic aliacha sasa Sasha alie hadi atakapokuwa sawa. Basi alichukua simu yake, akaingia mtandaoni aweze kupunguza mawazo. Lakini mara baada ya kuasha data ujumbe uliingia kupitia WhatsApp yake. Baada tu kuzifungua akakutana na mambo mengine mapya ambayo alimueleza Amina mke wake Ahmed. Yasini alifika nyumbani kwao na kuwakuta mama yake pamoja na Renato kwa muda huo. Walikuwa na mawazo sana juu yake. Alipofika aliwakumbatia na kuambia kwamba na wapenda sana. Kwanza kabisa nataka mkumbuke kwamba baraka zenu mlizonipatia ziliweza kunifanikishia mimi naweza kusema kwa asilimia kadhaa lakini bado asilimia kadhaa pia. Mama yake akamuuliza kwamba unamaanisha nini kusema hivyo? Mama. Ni ni ni, ni nimempata baba yangu lakini lakini nini asini? Lenata aliuliza kwa shauku sana. Ah, mama. Ni story ndefu sana. Ila babangu pia alimpoteza mtoto wake ambaye ni ndugu yangu wa kike. Alimchukua kutoka kwa mama na kutoweka naye pia. Akasema kwamba alipata ajali na kufariki lakini moyo wake anahisi kwamba Huyo binti bado ajafa. Na pia baba ameanza kumtafuta pia. Oh. Nini sasa hiki? Lakini na imani kwamba atampata tu sio na wasiwasi. Mama, hata mimi nina imani hiyo pia. Basi wakati wanazungumza mara ghafla simu ya Sini ikaanza kuita, alipotazama akaona namba aliyosave baba, akaonyesha mama yake pamoja na Lenata, pia wote wakatazama na kutabasamu. Yasini alipokea simu ile Ndiyo baba za muda huu. Safi Yasini, kama unaweza kuwa na muda na kuhitaji kwangu. Sawa baba na kuja hapo sasa hivi. Yasini aliyokumbatia vipenzi vyake, mama yake pamoja na Lenata, akaondoka zake na alipofika kwa baba yake alimkuta na kunywa pombe. Na sebuleni picha zilisambaa nyingi sana. Yasini akamuliza baba yake, "Baba, kwa nini unafanya hivi?" Yasini, "Dada yako nimempata." Eh, lakini sijui kama ataweza kuniamini. Na hata kunikubalia kwamba mimi ni baba yake. Unamaanisha ni baba? Yasini mwanangu. Unajua mwanangu alipata ajali mbaya sana kiasi kwamba alipoteza kumbukumbu. Na sijui kama ataweza kunikumbuka tena. Kwa sababu ya miaka miwili sasa tangu eh, itokee hii hilo tatizo. Baba Miaka miwili sio mingi sana. Kwa na imani lakini pia pombe sio nzuri babangu kwa kwa afya yako. 
Yasin alizitoa chupa za bia na kuziweka vizuri na kisha akaanza kuchambua picha ambazo zilikuwa katika album. Tangu Sasha akiwa mdogo, sura ya utoto ilikuwaepo ni sura kama ya mama yao. Hivyo basi alimkumbuka sana mama yake. Lakini kadri alivyozidi kutazama zile picha, sura ilianza kubadilika kuwa ya baba. Hadi baadaye kuwa mrembo zaidi. Akichanganya sura ya mama yake kwa mbali kidogo na rangi ya baba yake, basi alikuwa mrembo sana. Picha zingine zilimchanganya kabisa na kumuuliza baba yake. Baba, samani. Bila samani. Huyu si Sasha wewe baba. Sasha, unamfahamu Sasha? Baba, Sasha ni rafiki yangu. Ndio, na nafanya kazi katika hospitali kubwa pale Japanda. Oh, Sasha. Pia mimi ni daktari wangu. Sikujua kama mnafahamiana. Ila mwanangu mimi ambaye ni dada yako anaitwa Johali. Baba, huyu Sasha bwana. Ndio ni Sasha. Lakini hajikumbuki kama yeye ni Johari. Anajua yeye ni Sasha tu. Uh, uh, baba, ina maana mimi na Sasha ni ni, ni ndugu baba. Eh? Yasina alishika kichwa chake, akasimama na huko akiwa anajilaumu sana. Basi msikilizaji Yasini na babake walikubaliana wamwita Sasha wamweleze ukweli. Lakini ghafla simu ya mzee msigo ikawa imeita, alipotazama ilikuwa pona namba ngeni alipokea. "Halo, habari za muda huu? Mimi ni Dominic." Mzee msigo alisimama haraka sana na kuzungumza. "Ndio Dominic, kuna nini? Maana simu yako imenistua sana." "Ah, baba, Sasha amesoma barua ambayo tulisahau kuhifadhi." Hivyo basi Sasha mwenyewe amesoma na amekuwa kama yani ni mtu ambaye amechanganyikiwa sana babangu. Ah, Dominic. Basi sawa, nakuja muda huu. Mr. Msigo akamwambia Yasin, "Ah. Mdogo wako amesoma barua na kufahamu kila kitu kwa hiyo basi chukua baadhi ya picha zake. Umeona? Twende nazo sasa hivi wacha wacha mimi eh ni futoso wangu kidogo, sawa?" Mr. Msigo alingia chumbani kwake akajimwagia maji haraka sana na kisha akabadilisha nguo na kutoka chumbani. Na Yasin alikuwa tayari amezihifadhi picha vizuri na kisha akapanda gari kuelekea kwa Sasha. Walipofika Dominic akamwona Sasha, alisimama na kutaka kuzungumza kiwanaume zaidi. Lakini mzee Msigo akamwambia kwamba tafadhali kijana Dominic, usilete vurugu kwa sababu Yasin ni kijana wangu pia. Dominic alistuka sana baada ya kuzidi kusikia mapya. Lakini zote akazipoteza hizo taarifa. Mr. Msigo alisogea mpaka katika mlango na kuanza kuzungumza taratibu na Sasha. Hadi pindi pale Sasha alipoamua kufungua mlango na kumkumbatia Mr. Msigo kwa nguvu sana na hata kumuita baba. Mr. Msigo alimtazama Dominic. Yasini pia alishangaa amejuaje kama yeye ni baba yake. Sasha alijitoa katika kumbatu na kuanza kuzungumza. Mr. Msigo Nilikuwa nikifarijika sana pindi pale ulipokuwa ukinieta mimi binti yako. Na mtu ambaye nilikuwa namuita baba ni mwenye alikuwa ananiita binti yangu. Na pia sio baba yangu. Nashindwa kuelewa baba yangu nitampata wapi. Lakini nashukuru sana kwa kuniita binti yako. Tangu baba yangu anafariki. Wewe ulikuwa mfariji wangu. Asante sana. Mr. Msigo ni mtizama Dominic. Na Yasini Dominic akamwambia kwa ishara ya kwamba mweleze tu ukweli Sasha usimfiche chochote. Hivyo basi Mr. Msigo ikabidi azungumze. Sasha. Pole sana kwa matatizo. Pole sana kipenzi changu. Lakini nataka kukwambia kwamba mimi ni baba yako na tena baba yako mzazi Sasha. Wewe ni binti yangu na juu hautoamini lakini nilikuwa na hisia za wazi na wewe kwamba wewe ni binti yangu lakini sikuwa na ushahidi wala wakuthibitisha hilo lakini mara tu baada ya kusoma ile barua nimegundua kwamba wewe ni mwanangu Mr. Msigo kwa vithibitisho gani? Kwa nini nilelewe na wengine? Sasha wewe ni Johari. Na sio jina lako Sasha kama hauamini hilo nimekuja na vithibitisho vyako. Nimekuja navyo hivi hapa mwanangu. Yasin alimpatia basha ambayo Ilikuwa imebeba kitambulisho ambacho kiliokota siku ya ajali 
na picha nyingi sana alizozipewa zitazame. Mr. Msigo akaendelea kuzungumza. Sasha. Kutokana na ajali iliyokuwa uh, iliyokuwa imekupata, na ndio maana mambo yalibadilika sana. Lakini pia kabla ya kunisamea na kwamba nikueleze jambo lingine. Ili kwamba Yasini ni kaka yako. Yeye pia Yasini ni mwanangu mimi. Sasha alishindwa kuolewa kabisa. Alisi yupo kama katika maigu ulivyo. Ni story ndefu sana Sasha. Lakini si kwamba yo mama yako alikwenda kujifungua alikuwa na hali mbaya sana ambayo hata mimi nilinifanya nikweke mbali na mama yako Johari. Nikawaacha Yasini pamoja na mama yake na wewe nikaona kulea na kama unakumbuka kila wakati ulikuwa unaniuliza mama yuko wapi? Mama yuko wapi? Lakini nilikuwa nikiendelea kukudanganya kwamba mama yako hayupo. Na atarudi lakini ni same sana. Mrembo Sasha alihisi kichwa chake kama kinapasuka. Kama mambo alikuwa na mvuruga sana mbayo walikuwa namwambia. Sasha aliwafukuza nyumbani kwake, Mr. Msigwa na Yasin na kuingia chumbani kwake. Dominic akamwambia kwamba Mr. Msigwa Sasha I mean Johari um hayupo sawa. Lakini mimi nitazungumza na taratibu na fikiri kwamba atanielewa na kukaa uh, yani kuweka kila kitu kitakuwa sawa. Uh, basi na kushukuru. Tunaondoka sisi. Wote waliondoka wakiwa na mawazo sana. Mr. Msigo akamwambia Yasini. Sasa niko na amani kwa maana mzigo wote nimeshautua. Hata kama Sasha binti yangu hato ni same. Najua na staili kabisa kutokupewa msamaha. Baba Usiseme hivyo. Sasha ni mtu mzuri sana. Alinisame pia. Ulifanya kipi hadi useme hivyo? Baba. Uh, si jambo si, si zuri lakini kipindi hicho nil, nilikuwa simfahamu nilijaribu kumtaka kimapenzi. Mr. Msigwa alistuka na kusema, mm. "Ini laana sasa." Nafikiri mama yako alikuwa ananiombea sana ni laaniwe. Lakini Mungu amenipusha na hili. Ndio baba. Hata kusamehe tu Sasha. Basi msikilizaji, kwa upande wa nyumbani kwao Sasha alifika Alex na mama yake Dominic baada ya Dominic kujulisha juu ya taarifa zile. Mama Dominic alikaa na Sasha muda mwingi sana akimsi amsamehe baba yake kwa kila kitu kwa kila jambo lilotokea. Basi bwana. Tukirejea upande wa Dominic alikuwa anazungumza na Alex. Uh, bwana uwezi kuamini Hivyo ndio kwamba Amina alitoka hapa akiwa na mipango. Na mtoto amenitumia picha zake mzee. Ni amefanana sana na mimi. Eh? Na Sasha anali mbaya sana, sijui nitafanyaje. Ndugu yangu simwambie chochote kwa sasa. Subiri awe sawa. Ya ndio unafikiria hivyo na sitakuwa wa kumchosha chosha tu na mambo mengine wakati haya yenyewe bado hayajaisha. Basi siku hiyo ilipita vibaya sana kwa Sasha. Na siku nyingine ikiwa imefuata japo kwa usiku ulikuwa una mateso sana kwa Sasha. Asubuhi aliamka vizuri na kujiandaa, akaandaa kifungua kinywa, alikipika mwenyewe na kuamsha wengine ambapo walishangaa sana. Dominic akamuuliza, "Vipi tena? Mbona kama mapema hivyo?" "Dominic, usiku jana nimepitia mambo magumu sana. Kuna baadhi ya mambo ambayo nimeyakumbuka. Mr. Msigwe kweli ni baba yangu. Ndio, lakini moyo wangu sawa, unashindwa kufanya maamuzi." Ah, okay. Sikia mpenzi nikwambie. Msame baba yako mambo mengi nataka sawa tu. Sawa. Mm, mambo atajipa kila baada ya siku. Sawa mimi nataka kumwambia Mr. Msigo kwamba nimemsamee. Hilo ni achi mimi. Nitalisimamia sawa. Basi alipata kifungo kinywa pamoja na kisha Alex akaelekea katika biashara zake ambazo alikuwa anazifanya na Dominic. Dominic alimpigia Mr. Msigo simu na kuhitaji kuzungumza naye kwa kina kuhusu alichomweleza Sasha. Na Sasha aliitwa kwa ajili ya kuzungumza na Mr. Msigwa. Walizungumza na kutaka kusameheana. Japo ilimwekea wakati mgumu sana kumuita baba. Lakini Mr. Msigwa alikubali yote aishe. Basi jioni ya siku hiyo, Dominic alimvalisha pete mchumba wake Sasha, ambaye jina lake halisi ni Johari. Na watu wote walifurahi sana na picha zilipigwa, picha zilisambaa hadi kwa Amina pamoja na Ahmed. Walipata habari kiasi kwamba Amina akamwambia Ahmed kwamba Mwanae atenda kwa baba yake akioa. Ahmed yakuwa na pingamizi lolote lile. Ni kwa sababu ni kosa lake yeye mwenyewe. 
Msikilizaji siku zilienda na hatimaye siku ya harusi ilifika. Na mzee Mr. Msigwa alisimamia kila kitu katika harusi hiyo. Johari ambaye ni Sasha akiwa mazabahuni pamoja na Dominic akiwa anataka kuvalishwa pete ya ndoa mara ghafla macho zilianza kumtiririka sana. Dominic akamwambia taratibu. Sasha. Lia hadi utakapojisikia kuzungumza. Niko hapa nitakusubiri mke wangu. Sasha alimtazama Dominic na kisha akamwambia. Nataka kumkumbatia babangu. Dominic alimruhusu Sasha na Sasha alimkimbilia Mr. Msigwa na kumkumbatia kwa nguvu sana. Na huko akiendelea kulia sana. Mr. Msigwa ni mbembeleza sana binti yake na kisha alivotoka kwa baba yake akamfata yasini pia akamkumbatia. Na kisha karejea kwa baba yake na kumuuliza. Baba, na binti yangu. Unaridhia binti yako mimi kuolewa au bado sijakuwa? Johari. Najua unataka jibu zuri sana kutoka kwangu. Ambalo sasa mimi natamani kusema hapana sababu na isi umekuwa haraka sana. Lakini siwezi kufanya hivyo kwa sababu kijana Dominic atanilaumu sana. Na siwezi kumfanya hivyo wakati na wewe pia unampenda Dominic wako. Nakupa baraka zote binti yangu kwa sababu nakupenda sana. Kweli baba, nakupenda sana binti yangu Johari. Asante sana baba. Basi Sasha alirejea kwa Dominic akamkumbatia na kisha akamvalisha pete na akamvalisha pia lakini ghafla alitokea mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka mitano hivi akamwita baba Dominic alimtazama Sasha akiwa katika sitofahamu na pia Sasha vivyo hivyo hadi mama yake pia Mara ghafla alitokea mama wa yule mtoto ambaye ni Amina akapiga makofi na kusema Ongera Dominic Sijeje hapa kuvuruga ndoa yako lakini nimekuja kukupa hongera na kukupa tunda lako pia ulilolipanda na mimi. Najua sikukuambia siku zote hizi kwa sababu sikutaka uangaike kutokana na hali yako ila wacha niweke wazi leo kwamba huyu ni mwanao ukitaka kupima DNA nitawashukuru sana. Kwa hiyo basi mimi nashukuru na sina kipingamizi chochote kile katika ndoa yako ila nakomba unisamee sana kwa kulificha hili. Dominic alimtazama Sasha lakini Sasha hakuonyesha kushtuka tena. Zaidi ya kusogea karibu na yule mtoto na kumkumbatia na kisha akasema, "Siwezi kuchukia kizazi cha Dominic kwa sababu unampenda sana. Na yeyote mwenye mtoto wa Dominic aje, sitaacha kumpokea." Alimchukua mtoto yule na kutoka naye nje. Amina alibaki na Dominic, alisubiri aseme, yani kwamba amemsamehe amala. Dominic alikuwa na maumivu sana moyoni mwake lakini hakuwa na namna akamsamehe na kuondoka zake pia. Sasha alipokea pongezi nyingi sana kutoka kwa marafiki zake. Na baada ya siku chache, Yasini alimwona Lenata wakaanza kuishi pamoja. Familia zao zilikuwa na furaha sana msikilizaji. Sasha alimpenda sana mtoto wa Dominic. Hata Dominic pia aliweka muda mwingi sana kwa familia yake. Hadi Sasha alipojifungua mtoto wa kike, Dominic alifurahi sana maana tayari alishakuwa na mtoto wa kiume. Siku hiyo wakiwa wamekaa kama familia nyumbani kwao, Mama Samiri au Mama Yasini ambaye alimsaidia Yasini. Mara ghafla walipokuwa wamekaa mlango kwa umefunguliwa na aliyeingia alikuwa ni Samiri akiwa na midevu mingi sana. Mama yake alisimama na kusema, "Hivi huyu mtoto hadi leo hii hana mke. Hana mtoto. Ona ndugu zako hawaoni hata aibu ni mtu mzima." Samiri aliona aibu na mwisho siku akasema surprise. Mlango ulifunguliwa na aliingia mtoto wa Kiarabu, mrembo, akiwa amebeba mtoto wa kiume, na pia alikuwa ni mdogo sana. Mama yake Samira akasema kwamba, "Embo sinifanye ni kazimia mimi Samira, niambie kama ninachokiwaza mimi ni sahihi." Mama, "Ndio ni sahihi. Huyu ni mke wangu na huyu pia ni mwanangu. Lakini nisamee sana kwa kutoku, yani kutokukwambia yote haya." Mama Samira alitoa macho za furaha na kumkumbatia mwanawe na kesha mke wake na akambeba mjukuu wake na kusema ya kwamba mm, mm, yani kweli usilo lijua ni sawa tuna sui kwa giza litakusumbua siku anajua kama mwanangu atafanya hivi lakini pia sikujua kama nitakuwa na watoto wanaonipenda kama nyie nikihisi atakuwa Samiri mwenyewe ndio anayenipenda mimi lakini leo umeongezeka mmekuwa wengi sana lakini yote ni kwa sababu tulifunga akili na kufungua moyo 
na kutoa misamaha ya dhati kutoka mioni mwetu. Eh? Kwa tunataka nini? Paka sasa hivi. Niseme kwamba hakuna mkamilifu hata sisi sote tunamkosea Mungu. Lakini Mungu siku zote amesimama na sisi na kutusamehe. Kwa sababu anajua sisi ni zaifu sana wanangu. Na kuanzia sasa nyie wote, eh? Mama Dominiki, Mama Lenata na Baba Johari sisi ndio wazazi wenu nyinyi. Eh? Mkipata tatizo, we mkimbilia yoyote, we kimbilia huku, kimbilia huku, kote ni kwenu. Na sio vinginevyo. Wewe Alex, auoni aibu na we mwenyewe kwa mwenyewe? Ah mama. <laughs> Nikuli mzungumza hivyo lakini sio kinyonge na mimi ninaye mchumba ila bado tukoa. <laughs> Basi wote walifurahi sana kwa siku hiyo. Wakacheka, wakala, wakanywa. Walinjoi sana kwa siku hiyo. Alex alisimama na kufungua mlango siku hiyo. Aliingia pendo. Sasha alinuka kwa furaha na kumrukia rafiki yake ambaye alikuwa akifanya kazi wote, yani wote wapo katika hospitali moja. Akamkumbatia na kisha akasema kwa utani, "Kumbe ulimnyatia shemeji yangu wewe." Basi wote walifurahi sana na kucheka. Kwa hiyo Alex mchumba wake alikuwa hapo ni pendo ambaye ni rafiki yake na Sasha. Na wote wamejenga tabasamu, wamesameana na furaha imerejea kwao. Msikilizaji simulizi yetu inaitwa msamaha wa dhati. Mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Nasra Abdullah. Embu mcheki nambari ya WhatsApp anza na jumlisha 255745319. Mimi msimuliaji wako naitwa Elnai D Fantastic. Ulikuwa nami kwanza mwanzo simulizi hii mpaka hapa tulipofika. Embu ni follow to Instagram na tumia @official_elnai_tz. Lakini pia kwa wale wapenzi wa TikTok Natumia El Nai D Fantastic. Amandika Fantastic Boy mbele pale katika boy kuna kakikofia fulani vikarangia blue. <laughs> Utakao umenipata vizuri. Kwa cha kufanya usiache kusubscribe hii channel tafadhali, usiache kushare, usiache ku like na hata ku comment katika simulizi yetu. Na kama umeipenda we dondosha tu comment tena na tena na tena. Asante sana Mungu akubariki. Tukutane katika simulizi zijazo.